boodskap 3 vir alle menselike kinders, uitgereik op 7 en 20 maart 2000 en 1 Ethiopiese kalender of uitgereik op 5 april 2000 en 9 Europese kalender. Hier die boodskap is die finale uitvoerende bestelling, wat in actie besluit is. Dit gaan die twee boodskappe implementeer. Boodskap 1 en boodskap 2 in ooreenstemming met hul kernbesluite. Noticies. Lees die boodskap aandachtig, dier as u aan ander gee, moet u alle bladseie gee. Moe nie traktaakies bijvoeg, bijvoeg en hervorm nie. As u dit doen, sal u straf opdoen. Gee dit vry soos ek aan u gedoen het. Diegene wat u gee, kan u e uitgaves slechts aanvaar. Fax, stuur dit, stel dit vry, op die internet, webwerf en druk dit uit. Op tijdskrifte, kurante, plaas dit op die licht, op radio en tv en vir diegene wat nooit doen volgens die boodskappe nie. Lees uit die bestellijs wat er straf hulle gaan oplee. Niemand word verbied om een lekker plig te verrig nie. Hy is ook nie een leier of een individu nie. Hulle word verlig volgens hul oprechte en berouwvolle daad. Begin met een eenvoudige daad. Ek wens u een goeie verstaanbare lees daarvan. In Leiden, laat ons sy naam, die skepper van alles, sien. Dit bestaan en skreep alle sterre wat ons sien. Hy het hulle soos sand gesien. Hy maak hulle uit. En weer laat hy hulle bestaan. Met wie vergelijk jy om? Hy is ooral. Hy maak alles uit niks. Jy? Hy het jou menselike rasse uit die aarde gemaakt, waar jy staan. Alles wat geskapen is en wat hulle gemaakt het, prijs altyd sy naam en gee ook eer vir sy heilige naam. Ek, sy dienstplichtige dienstknecht, prijs sy naam ook, met die sondige sop na het siel wat ek het. Die inhoud van hier die boodskap vertel die lot van alle individue, regerings, samenlevings, internationale organisaties, vaste lande, uitgesproke in de wedee, lande, ontwikkelende lande, onderontwikkelde lande, en almal van hulle wat woon op alle aangezichte van die aarde. Dit verklaar hoe hulle gaan, om gestraft te word, volgens die besluite wat geneem is op die twee boodskappe, lang tevore, dier die almachtige God. Al by die vorige boodskappe is aan u gestuur, van ons skepper en spaarder, die almachtige God. Al die voorafgaande en hier die boodskap kom uit sy beoordelende asem. Skuins streep verwijs na die twee vorige boodskappe skuins streep ek het die boodskappe geskryf. Nie op my wil nie, maar dier die almachtige God geestelike leiding en met sy wil en opdrachte. Hier die boodskap het nie as een nieuwe orde gekom nie, maar eerder om die vorige twee boodskappe maniere van uitvoering te begryp. Hoe dit gedoen is, wat gaan gedoen word? Wat moet nog gedoen word? Hoe ernstig kan die straf wees? Hoe dit geïmplementeer kan word? Wie lei baie? Wie verdien? Wie gaan verloor? Wie kan die komende ramp ontsnap? En wie sal nie? Hoe alle nasies, regerings, die wereldbevolking in die algemeen, dit ontvang het? Hoe diep bereik die boodskappe aan almal? Wie het die verspreiding van die boodskappe belemmer? Wat er straf kry hier die doeners? Psalms 7 en 90, 8 en 90, Psalms 108 en 40. Uit hier die boodskappe kry u gedetailleerde leiding en een beskrywende evaluering van die twee boodskappe. Hierna kry u implementeringsbesluite, dit gaan gedoen word. Waar kry die oorblijvende mans en vrouwe, of die hele wereldbevolking, hul geestelike en wereldse leiding, waar vandaan hulle regeer en bestuur word, en ook hoe dit gedoen kan word. Wat is die lot van elke nasies, regerings en individue? Wat moet elke mens moet doen om homself, sy gesin en sy geliefdes te red? Alle vrae word gegee, toepaslike antwoord en leiding. Soos op die vorige bladseie genoem, is hier die boodskappe aksie besluit, nie een waarschuwing of raadgevende besluit nie. Psalms 18.19.7.14 Alle menselike vlakke, luister, die tyd van advisering, druk, om jou te bekeer en pogings aangewend, om alle sondaars terug te keer in die hande van Godse genade, het geen resultaat gemaakt nie. Alle pogings is oorlede, 7500 jaar verloop, alle beproevings, om die hele wereld te maak, om terug te keer na hulskeper die almachtige God wil, 
het geen resultaat gemaakt nie. Al die pogings wat aangewend is, is verniet. Die verset het voortgeduur. Die almachtige God het met liefde en geduld gewag, maar die antwoord van die mens is nie om berouw te gegeen nie, maar om hom te lach, beledig en te verwaarloos. Soos u dit vandag sien, beweeg ons plan niet, tot sy ernstige pijne en pijn. Dit is die aanvankelijke symptome, dit is nie so kommerwekend as wat jy daarvan sê nie, maar die beslissende dag kom om alle menselijke rasse onvoorbereid te neem. Daarom moet mans van God, vooral die herders, die geestelike leiding volgens die wil en opdrachten van die almachtige God moet gee. Wanneer die verwoesting ernstig word, die mense sal bang wees en ook bewe. Daarom moet allemaal van ons wat die verantwoordelijkheid dra, ons vader skape moet begeleid. En ons moet hulle op die rechte manier moet wijs en hulle raad gee om hulle self te laat sky van bokke. Diegene wat gegee is, die verantwoordelijkheid van skaapwachterheid moet weet dat gewillig is ons verplig om ons self te wij vir die kudde wat ons groot maak. Die almachtige God omhels alle jare en alle tye, beoordeel hy en bly veroordeel en gee sy oprechte en rechte besluit. Op hierdie manier straf hy. Gee raad en wees die rechte pad vir ons allemaal. Ons vader Heere vergelijk geen liefde vir menswesens nie. As ons bedoel om te sê, hy het ons lief, beteken dit nie net om dit te sê nie, maar in werkelijkheid het ons gesien dat hy een prijs betaal vir ons liefde. Hy het 5500 jaar vk en vir 2000 jaar a opgehou om u uit te skakel. Hy het sy genade, veilige bewaking van ons welsynheid, met vaderlijke liefde, met sy eie wil het hy sy siel gegee, vir sy liefde vir ons. So, met wie vergelijk jy hom? In al die jare, dekades en eeuwe, het hy sy vertrouwde seens gestuur, en nog steeds gestuur, om advies te gee, te wees, te leer, en te waarski, dat hulle nie sterf in die hande van die duivel nie. En doen nie aan die sondes, wat u by hom skyns streep die duivel geleer het, en nog steeds geleer het. So veel poese, priesters, die hakens en diensknigte van die almachtige God het gekom, om u die rechte pad te wees, maar in ruil daarvoor, wat het u op hulle gedoen? Ja, u het hulle doodgemaak, in die gevangenis gesit en gemartel. Ons mense is dapper om bloed dier week te sondes te pleeg. Al die profete, apostels en predikers, hulle is allemaal verteer dier ons bloedige onbarmharte in hande. Onthou en sien de diep, Ek sê vir jou dat jy klaar is, nie meer tyd nie, geen daar meer nie, alles is klaar. Luister na alle menselike rasse, jy word geseen dier die almachtige God, jou gedagtes word gerationaliseer, die slechte van die goeie, jy het die recht gekry om alle levende dinge rondom jy te bestuur. Waarom jy jy self toe wij aan slechte, onverstandige dade, wat die almachtige God kwaad maak, vir hier die wereld wat verdwijn het u gewerk vir mag, geld en eer, sien jy dit nie, diegene eens, wie was konings van konings, gerespecteerde leiers, rijk persoene, waar is hulle nou, Deuteronomie, 32, alles met daar die min tyd om voort te gaan, het hulle te veel gesikkel, en hulle is oorlede, wat hulle opgehoop het, vir die verspulde tyd van hul lewe, het tweede wat hulle nooit gespaar het nie, Hulle het weggegaan en al hul opgehoopte rijkdom achtergelaat en hul droom. Dit is mag en hubsig. Diegene wat nie leer van hul maaikies wat hulle bekeer het om grond te verval nie. Dit wil voorkom asof hulle hul siel op die hedendaagse mense van die misdade geplaas het. Vandag sien ons die selfde syklus van bose dade. Ons leiers, gouverneers, nijweraars, generaals, rijkmans, veiligheidshoofde, in die algemeen, diegene wat nou gaan loop, op mense sy skouwers, doen die selfde skandelike gehate dade. Soos almal sien, is ons soegenaamde gerespecteerde leiers bedags, hulle woon en oordeel en besluit oor die lot van hulle burgers waarin hulle regeer. Maar s'nachts gaan hulle nie bed toe nie, en hulle bedank vir die dag wat hulle verby gegaan het, en die nacht gaan verby, maar in teendeel, hulle dwaal op soek na hekse, bose acteers, fortuinvertellers en horoskoopmeesters, en hulle kniel en smeek om te weet wat hulle toekomstige lot gaan wees. 
die bose doeners weet, dat elke leier op ons planeet onder hulle voet is. Daarom sal hulle vir hom sê, hulle lei hulle, en selfs verder besluit oor hulle lot. Dit is die dagelijkse scenario rakende ons sogenaamde leiers van uitgesproken lande en internationale organisaties. Hier die kwaad doeners en hekse dien vir een kort tykie vir diegene wat op hulle neerkniel. Maar uiteindelik sal hulle al by hel toe gaan as hulle laaste bestemming. Vooral hier die misdade, teen die wil van God. Die eerste boodskap op november 7, 1998, het die Europese kalender. En die tweede boodskap op MP27, 2000, het die Europese kalender. Ek, die naar van God, het die boodskappe gestuur na alle menselike rasse wat in alle gezichten van die aarde woon. Ek het hulle vertel wat my vader my vertel het en my beveel om te vertel. Maar niemand het gehoor nie, van die leier tot sy dienstplichtig is, die boodskappe en ek gelag en beledig. Hulle het het as niks gereken nie, en een vooroordeel van een man. Dit is ek, gouverneers, wetenskaplikes, wetenskaplikes, generaals, dokters van alle velde, nijweraars, miljoeners, miljarders en ingenieurs. Al die planete se besluitnemers het dit nooit de waarde vir al by boodskappe gegeen nie. By de boodskappe het gewaarski tydens die komst van ernstige straf, maar niemand het dit de waarde gegeen nie. Almal het selfs nie een bykie tyd gespaar om dit te lees nie. Soos die boodskappe vertel dat die aanvankelijke pijne en pijn begin knijp het, het die hele wereld, na drie maanden van die laaste boodskappe, verskyn, soos ons sien, is die wereldekonomie tans in die krisis, die financiële krisis, die recessie, die tekort, die ekonomiese afdraai, alles kom as symptome van die komende vevende viervloede op elke menselike activiteit. Terwyl u dit verstandig hou, is die natuur oorstromings, storms, aardbevings, sneeuw, die warmheid van die weer, bezig om te oefen om u van hier die wereld af te neem. Tot hier die minimums symptome dra die hele wereld te oplossen, maar niks het waar geword. Alles sou een oplossing wees nie. Dit sal een nachtmerrie word. Niemand is steeds berouw nie. Hulle hou steeds by hul aanvankelijke standpunt. Dit is wat hulle doen en probeer om dit te weerstaan. Tot hier die tye het geen leier, geen verantwoordelike organisaties, of een staat wat genoem word, vir sy mense oor die twee boodskappe nie. Hulle het eenvoudig ingetree om mense te verwaarloos en weg te steek oor hierdie waarheid. Toch gee hulle hul mense een valse hoop op herstel, wat nooit waar is nie. Hulle staan soos een hindernis voor die bevolking, met die hou van hierdie boodskappe om dier alle menselike soorte bekend te wees. Hierdie boodskappe moet dier alle mense geken word. Wat my ook betref, lei ek een behoeftige lewe wat dier almal nie in acht geneem word nie. Ek hou altyd by my kritiek en haat, omdat ek my vader, die almachtige God, dien en sy boodskappe vertel het. Ek plaan nie of gee om nie, vir almal negatief houdings. Ek dien my God, my verlozer. Ek is een postman, een man buiten hierdie. Ek wil nooit soveel sê nie. Soos jylle almal weet, het ek nie my naam genoem nie, want al die mense, om net aandag te gee aan die boodskap, As ek vir u sê wat ek is vir die almachtige God, en hoeveel ek weet, dan weet ek dat u stom geslaan sal wees. Niemand gloe, dink nie of dink as ek u sê wat die almachtige God skuins streed my vader my gegeet het nie. Tot die druk, sal ek dit nie doen nie. Laat hy skuins streed, hy skuins streed, hy dit vertel. Jy menselike wees, luister, dier u met min maat te onderig, te kritiseer en te straf, Die almachtige God het het gedoen, nie minder nie as 7500 jaar. Maar wie het gehoor? Niemand nie. Hy het al hierdie jare met vaderlijke, geduld en oneindige genade gedek. Daar die toegeweide profete, apostels en soveel pauizies, priesters, diakens en vaders, het hulle lewe geletter wille van die almachtige God en ook vir u om in die lewe en berouw te hee. Vir hier die toegeweide geestelike vechters, niemand betaal aandag van hulle, niemand. Almal van ons het hulle achtervolg, beledig, gemartel en doodgemaak. Ons het hulle net gesien en dit as een vuilstof beskou. Hulle het hulle bloed oorskadie, 
hulle het geween, en hulle het die grond deurweek met zweet, bloed en traan. Laastens het hulle verewig na ons en hul geliefde vader gegaan, verbaas en stom geslaan dier ons vijandskap, het hulle hul haar diep gebreek en geween oor ons sondes en verewig gegaan. Al die bose dade van die verlede het, in omvang en dimensie, toegeneem en die hele planeet sy gezicht bedek, met onmetelike geduld. God het ons weerhou om ons uit te skakel, sodra die almachtige Gods gees uitgegaan het, keer hy nooit weer terug nie, tensy hy, wat gegloe en beveel is, doen dier die almachtige God, met groot geduld vir al 7500 jaar. Uiteindelik het die almachtige God besluit om sy arme diensknecht na alle menselike soorte te stuur. Dit is ek sy vertrouwde sien, op 7 maart 1998. Die Ethiopiese kalender is ek beveel om die eerste en die laaste boodskap aan u te vertel, en ek het dit gedoen volgens sy bevel, en ek het dit aan almal gestuur. Dit is in Amharis geskryf, en ek het dit gerig aan al die belangrikste 17 leiers in die 17 lande, maar niemand het dit waarde gegeen nie, moet dit selfs nie as iets gesien word nie. Op 7 en 20 september 2000 Ethiopiese kalender Weer eens vir die laaste en finale besluite, is ek beveel om u vir die finale tyd te vertel en te waarski. En ek het dit vir die tweede keer gedoen. En hier die laaste tyd het die laaste waarskiewingsboodskap dit aan u duidelik gemaakt. Deer die symptome aan u te wees wat dier die twee vorige boodskappe vertel word, sien u dit duidelik wat dit beteken. U ekonomie en u financiële stelsels het mal geword toch het hier die aanvankelijke pijne jou nie die waarschuwing laat voel nie. Daarom word hier die finale beslissende uitvoerende bevel vir finale volle optrede uitgereik en gelas. Dus gaan jy dit sien wat dit beteken. Op die twee vorige boodskappe het mense oor die hele wereld dit op verskillende maniere en maniere gesien. Mense, in alle sektore het vier soorte waarnemingswijses. Dit word breedvoerig op die volgende paragraaf verduidelik. Die sien van Adam en jy wan jy beweeg vinnig na jou vernietiging, waar niemand jou red nie. Daar is soveel keer aan jou gesê. Ek het myself gesmeek en my best probeer. Verniet, so baie siens van die almachtige God, wat u aangeraai en probeer oortuig en van u verloore, donker manier af terugkeer. Maar u het het nie aanvaar nie, maar eerder verwaarloos, veraag en weggegooi in plaas daarvan om die advies en die boodskap te gebruik. Baie van u probeer my adres en naam ken. Wat bad jy daarby? As die tyd aanbreek, sal u my met u eie oe op een naakte dag sien. Moe nie moeite doen met sulke sake nie, maar u moet slechts op die boodskap kyk. Onthou ek is niks, maar die boodskap is vir jou die koosbaarste. Jylle mense, u het al u daar verloor dier soveel voorwendsel te plaas. U redes het gevolg, nog soveel redes, u tot u nalatigheid, die tyd wat u moes gebruik het, het weggeraak. Baie min mans en vrouwe het teruggekeer, hul bekeer en hul self in veilige hande van hul geliefde vader, die almachtige God, gevestig. Maar jy, om dit correct te sê, het jy dit verloor. Ek sal dit weer duidelik sê, jy het jou kans op oorleving heel te mal verloor. Ek is baie hartseer. Ek voel dat die, dat u moet weet dat die deur reeds gesluit is. Die hek, wat minstens 7500 jaar lang oop was, is nou heel te mal gesluit. Die paar wat uitgesoek is, het hul verseelde identiteit van ons heilige vader, die heilige gees, gekry, maar u sien van die duivel, u het dit verloor. Jy moet en moet sien hoe jou eindbestemming blijk, die tyd is voorbij, u het reeds begin, u finale grafreis, soos ons almal sien, is u ekonomiese afdraai, financiële krisis, resessie, tekort en allerhande ekonomiese krisisse bezig om te toets, u weerstand, terwyl u probeer, is so baie oplossings, dat u nie in staat is om sigbare resultate op te los nie. Vanaf september 2008 en daarna, binnen enkele maande, hoor ons hier die symptome, Slechts Amerika en Europese lande, hulpbanke, uitgesonderd versekering, het byna 3 triljoen verloor. Die verbandbanke het ook verloor en bankrot geraak, 
net so stapelaars. Die stoge Arabiese banke het ook 2,5 triljoen verloor, nog steeds aanhoudend om te verloor. Jy moet onthou en gloe dat hier die neerhalende beweging nooit stop nie en nie kan voorkom word soos jy dit droom nie. Hier die krisis sal op alle terreine met diep en ernstige gevolge voortduur totdat jy heeltemaal smelt. Hoe lyk jy materieel verborg oog en die stimulus pak het? Saskijns streep Babylons kijns streep het in die tyd 700 miljard gekost in Obama tyd 819 miljard. Die Britte het 90 biljoen keer op borg oog gestaan Duitsland twee keer. Eerst 470 miljard en daarna 50 miljard. China het 570 miljard uitbetaal, Russia het 28 biljoen vrygelaat. Frankrijk het 18 miljard vrygelaat. Is. Korea het 30 miljard borg oog gekry, Australië het 14 miljard uitgeskot. Onbekende bedrag in Canada en ook onbekende hoeveelheid Spanje en Portugal. Die rest van die ontwikkelende state, van 2 tot 10 miljard, almal van hulle het uithul federale reserve byl. Al wat u doen lever niks op nie, en bereken nooit u ondergang nie. U glo volgens u eie kennis, welvaart en is oplossings en planne. Jy droom van die stop van die krisis, en jy glo in jou sou wees oplossings, sal al nachtmerries geword en jy sal verloor meer as wat jy verwag. U levende gekap word stadig verteer, met verskillende soorte vernietigende krachte. Alle krisisgebiede sal meer as 100 keer erger word, en geen asemhalingstijd sal aan u gegee word nie, so jy sal stadig na jou hel gaan. Die woord van die almachtige God is uit. Dit kom nooit weer terug voordat hy gedoen het wat sy wil en bevele is, totdat alles gedoen is nie. Al die supermoondhede in die wereld is afhankelijk van hul ophoping van geld, goud, tanks, wets, kernkrag, aantal nijwerhede, prachtige skepe, treine en genetisch ontwerpte voedsel. Toe hulle al hier die rijkdom het, vertrouw hulle, die meester duivel, die ingeneer van alle sondes, asof hy hulle gegeet het. Hulle het dit dus as hul wet en levenswijse beskou, soos die duivel hulle geleer het soos Sodom en overspel, wat er stelsel van democratie het overspel verbied. Alle supermoondhede en hulle gelukkigste neem dit as die recht van hul nazies, soos ons allemaal dit vandag sien. Toe hul drome begin nachtmerries word, het hulle steeds nie teruggekeer nie. As gevolg hiervan, het hul finale sterfproces sy momentum begin. Die symptome van vandag is een repetitie, gemaakt dier die almachtige godkrijgers. Maar die rechte oorlog is voor u aangezig. Hoe dit lyk, gaan jy sien. Hoe ernstig dit kan wees, dink niemand nie. Dit is buiten menselike oordeel en conceptie. Alle sektore van die ekonomie, alle sektore van sociale activiteite, alle militaire machine, alle bedrijwe en alle dienste sektore, alles wat u afhankelijk is, sal volledig en voortdurend verdamp en niks sal onaangeraak bly nie. Die werkloosheid sal baie erger wees as wat u verwag het. Kyk na een voorbeeld uit ons heilige bybel wat oor Noah handel. Op sy tyd was Noah een ware vertrouwde man van God. Op die dag het die almachtige God hom beveel om een skip te maak. Hy het die almachtige God sy orde aanvaar en die skip begin bou. Aangezien hier die activiteite vir skeepsbou gebou is, was die bevolking rondom verbaas omdat Noah dit gedoen het op die droe land waar daar nie een enkele druppel water is nie. Hulle lauwe en het grappe, uit al sy algehele activiteite van die bou van een skip, onthou, hy het die waarheid vir hulle gesê, dat hulle met water vernietig gaan word, maar niemand het hom gehoor nie. Nadat hy klaar was, is sy constructie, die almachtige God het dadelijk alle soorte dieren op die skip gesit, en Noach uiteindelik beveel om binnen in die skip te kom, en nadat hy volgens die bevel gedoen het, sluit die almachtige God die skeepsdeer van buiten af. Toe beveel God, die almachtige, dat die reen moet stort. Nadat die reen begin stort, het in alle gebiede bedek het, het die lachende en grappende mans en vrouwe nooit daaraan aandag gegee nie. Hulle het eerder gedaans, overspel gepleeg en gedring, maar al het hier die reen nooit opgehou nie. Toe kom die watervlak na hulbos, slechts op hier die tydstip, 
word die een of ander tyd wakker uit hul blindheid. Maar dit is verniet en dit kon nie hoop dra nie. Jesaja 24 Almal, die tyd is reeds voorbij. Om hulle verloren weg te beskou, is daar geen tyd aan hulle gegeen nie. Met een kort span het die watervlak in hul nek gekom. Toe begin van hoopige geluid gehoor word, gevolg door skree en huil, om te oorleef. Maar niks het hulle gereed nie. So het hulle vir altyd gegaan. Na die vernietiging het die nieuwe era begin verskyn. Noach en sy gesinne, en die diere wat dier die almachtige God gereed is, het hul nieuwe lewe begin. Diezelfde is waar vir ons tyd. Die verskil is die grootes en die tyd van gebeuren en ook die impact van die aksie. Jy moet weet, dat vandag sy straf duisend maal groter is as wat die Noah tyd meet. Dit moet dier alle mense bekend wees, dat die aksies wat jy in die gezicht staar, jy heel te maal sal verteer, tot dat jy gaan kniel, en die vernietigende optrede sal nooit, ooit op enige menselijke manier, en wees jy de stop gesit word nie. Soos die twee boodskappe bevestig, is die tyd van berou heel te maal bezig om te kwijn, maar niemand het daaraan aandag gegeen nie. Niemand. Wat het daartoe geleid, dat u blind was vir u skepers, opdrachte en wil. Waarom rationalisering verdwijn? Ons kan ten minste steeds vredes noem, wat u verblind het. 1. Nie een gedachte het, wat die waarheid soek nie. Een hart, wat nooit besluit nie. En baseer hom op waarheidsvolheid. 2. Ons waarheidsvolheid is nie van harte nie. Maar ons doen dit om soos een gelovige te lyk of ons dien dit as een pasgemaakte en preek christen. 3. Om die almachtige God te aanbid, moet ons dit doen soos hy ons geleer het, en dit moet in waarheid en in geest geskiet. In teendeel, ons doen nooit soos hierbo genoem nie, want dit is toewijding van harte nodig, nie uittale nie. 4. Ons het die woord van God, wat sê die waarheid en die volheid van die geloof, van die heilige geest wat soos fontein water vloei teruggewerk, en as u dit gedoen het, sal die rest van u wens wat nuttig is, bijgevoeg word, maar ons het boogenoemde woorde van die almachtige verander, God, dier die woord van die duivel, wat sê, soek eerst na geld, rijkdom, mag en liefsheid, en voeg daarby, en gaan pleeg overstel, so domme smid, dan sal jy vreugde vol voel, dit is wat die hele bevolking oefen. 5. Om ons laaste skuiling, Godse manier, op terug en te onderhou, die almachtige God, ons vader, het sy vertrouwde dienaars gestuur, en ons laat weet, wat er sondes ons doen, wat er misdade en sondes ons doen, daarom het hy op grond van ons verloren weg, gewaarski om ons te bekeer, maar niemand het hom gehoor nie, in plaas daarvan het ons ons aangezicht gerig, teen sy dienstknigte, en verder doodgemaak, gemartel, gemartel en aangehou. 6. Op die rationaliserende gedagtes, eerder as om te doen, wat die almachtige God welgevallig is, maar ons het ons tot hebsig, tot materiële belangstelling en tot onophoudelike wens en strewe, na geld, rijkdom en macht gerig. Ons het sy wil en opdrachte verwaarloos, en ons het ook beweeg om ons kennis te aanbid, soos voorheen in boodskap 1 en 2 genoem. Geld, Kracht en kennis het die almachtige God vervang, en hulle het self ook God geword. Alle menselijke soorte streef, van klein tyd tot en met sy ouderdom, na geld, kennis, materiële voordeel en ook om een leekse lewe te lei. Niemand het ten minste vir een sekonde aan sy skepper, die almachtige God, gedink nie. In plaas daarvan het hy sy wereldse wense gevolg, soos ek in 1.6 genoem het, Die redes vir ons verloren weg, toe die almachtige God ons gekritiseer het, aanvaar ons dit nooit, selfs verder, dit het ons nie tot berouw gebring nie, wat is die waarde van ons om te leef, vir enige dispiet wat u in die dagelijkse leven ervaar, sal u hof toegaan om dit op te los, in die hof, soos ons allemaal weet, neem die verrichtinge een lang of kort tijdsduur, na soveel uitsprake, en uiteindelik sal die beslissing geneem word. As u nie tevrede is met die beslissing nie, sal u een beroep doen op u ontevredenheid, na die hoerhof, maar as daar weer teen u beslis word, is dit duidelik dat u geen ander kans het om te appelleer nie. Dis is die uitvoering van die finale besluit die finale daad.
soos hier die voorbeeld van ons wereldse wet en orde sê. Die selfde word gedoen in die aangezicht van die almachtige, God wil en beveel. Op 7 maart 1998 is die Ethiopische kalender, met betrekking tot die lot van alle menselijke soorte, geneem, maar die hele wereld het het nie aanvaar nie. Dus is daar een kans op appel gegee op grond van die appel vir die tweede keer. Ons almachtige God het weer die appel gesien. Hy het die eerste beslissing as correct geseel, en al by sy besluite as die finaal sonder appel. Hier die tweede besluit word geneem op die 7 en 20 september 2000 het die Hoopiese kalender. Na al hier die verrichtinge, het alle symptome dit duidelik gemaakt wat sy besluite beteken. Uiteindelik word die finale uitvoeringsbevel van die besluit geneem. Nou, waarheen sou ik kon gaan? Diegene wat die twee boodskappe gekry het, het na my gesoek, so baie het gesê en gevra, wie is hy? Wie het hom gemaakt om dit alles te sê? Wat er kracht het hy? Toe hulle geen antwoord van my gehad het nie, het hulle myself as een sigoe man gereken, of asof ek een slagoffer van nachtmerries is, so baie het al hier die ongeldige woorde gesê, en hulle hou aan om dit keer op keer te sê. Vir sulke mans en vrouwe sou dit beter gewees het om op die kerninhoud van die boodskappe te concentreer. As u dit sou gedoen het, dit kon nuttig gewees het vir u en al u ooreenkomst. Wat my betref, het ek vir al by boodskappe vir u gesê wat ek is. En weer sal ek jou sê, ek is de arm persoon van het Hiwopiese burger. Ek het geen kennis waarin u dit kan krediteer nie. Op elke terrein, waar u dit de waarde kan gee het ek niks van waarde nie. Maar wat u vraag is, wie het u die mag gegee om al hier die dinge te sê? Die antwoord is, soos ek al soveel keer vir u gesê het, ek is een eenvoudige dienstknecht en seun van die almachtige God. Hy het die opdracht gegee om my boodskappe oor te dra aan alle menselike soorte. Vir die rest van al u vrage, jy sal sien wanneer die tyd aanbreek, en as jy oorleef, en ook die komende hel aan jou oor gee. Ek is een sigoe man. Oké, okay, laat dit so wees soos u sê. Ek is een sielkundige man, maar vir die almachtige God is ek sy vertrouwde seun. Dit gaan alles oor my, en ook die saak gesluit. Hier die laaste uitvoerende besluite word uitgevoer om u goed te begrijp oor hier die boodskappe en die acties wat plaas vind, gebaseer op die twee vorige boodskappe. Terselfde tyd brei hier die boodskap uitsluitlik uit en maak dit alles duidelik vir alle menselike rasse. En ook, vertel u, die finale, onbegrensde aksieplan wat uitgevoerd moet word vir elke staat van die wereld en die samenlevings in die algemeen. Daarom vertrouw alle mans van die almachtige God seens, neem hier die stukjes raad, lees by de boodskappe en hier die besluiten oor die implementering van die boodskap aandachtig dier, en verwijs as een verwijzing na alles wat gaan gebeur. Hier die boodskappe is een bril wat u kan help, om alles te skaal, te meet en te sien, en die dreigement van die rampe wat op pad is om alle menselike soorte in die gezicht te staar, behalwe mense van die almachtige God, moet niet die moeite doen vir diegene wat blind is dier wereldse sake nie, hulle het al die advies verwaarloos, hulle sal sien wat dit beteken, al die hedendaagse state, regerings, leiers, prominente figure, internationale organisaties, korporatieve leiers, alle rijk lande en die bevolking in die algemeen, lees die boodskap, en as jy wil, kan jy dit as de asblik gooi, ek sê vir jylle, jylle wat dit waag, sal ook soos de dooie hond gewerkt word, onthou, ek, een vertrouwde seun van die almachtige God het dit gesê, vir al my ouderlinge, broers en sisters, almal vertrouwe seuns van die almachtige God, Jelle allemaal, zie eens van God wat verstrooi is in alle gezichten van die aarde. Onthou hier die boodschappen, wat die almachtige God, dit is jouw vader, gaan doen. En onthou ook dat jij in die toekomst levende getuies zal wees. Als al die vijanden van God gaan, moet hulle behandeld word en soos een mis verskyn. Ek is baie seker dat u hul geskiedenisverteller sal word. Luister allemaal, God is groot, hy is hy, wie lyk soos hom. Niemand, jylle almachtige Godse skape, jylle sal geëer word, jylle sal geseen word, jylle sal gevuld word met de eindeloze vreugde.
U sal al die rijkdom van planete erf. U sal bij u families woon, gezien dier sy liefde. Dit is die belofte van u vader, die almachtige. Vandaag is jy as blik en niks. As u u self vergelijk met die seens van die duivel, is dit eenvoudig en u is afval en verlis. Maar morgen sal u met heerlijkheid lewe, waar hulle verdwijn, saam met hulle gesinne soos ijs en mist smelt. Al die boodskappe word geskryf, nie volgens my begeerte nie, maar volgens die orde van die almachtige God. Die tyd van betoog het voorbij gegaan. Daar die tye, waar alle geloofsgebaseerde debatte gevoer is, het nou tot stilstand gekom. Nou het ons almachtige God, dit is ons vader, besluit in dit verseel. Dus nadat u hier die boodskappe ontvang het, sal alle machte van die almachtige God, strijders, onmiddellik tot acties oorgaan om die orde van die almachtige God te bewerk. Nou is alles verseel, daar is geen tyd meer oor nie, die deur is gesluit. Diegene wat al reeds reg gekom het, het die beste kese gemaakt, so dat hulle ontsnap het. Maar jy, een medoenloose en hardkoppige man, wat in onbeperkte genot en die pleeg van sondes glo, sal verewig uitgewis word, sonder dat daar spore oorblij, en jy sal dis geskiedenis word. 1. Vir alle boodskappe, wat is die mense houding, en aanvaarding op grond van hul waarneming, hoe leid hulle? Dit is te lang om te reken, waar vandaan menselike soorte in alle gezichten van die aarde begin voortleef. Die gebruik van die omgeving, die terrein en alle habitats, Hy het soveel dinge ontwikkel, wat, maak hom, gebruik die wilde natuur, tot sy dagelijkse voordeel. Deer die tijdstuur het hy baie kultuur en wette geskep. Toe die almachtige God Adam en aan uit die grond besluit en maak, en hulle laat lewe, en ook beveel het, moes hulle tot sy hier in genet woon, maar hulle het nie lang gehou nie. Dis, soos die almachtige God beveel dat hulle daarby moet hou, U, ons vader Adam en ons moeder Jewan kon nie in staat is om te gehoorzaam almachtige God reels hou en, en dat hy sy wil. Op advies van die duivel het hulle sy wette verbreek. Aan die ongehoorzaamheid het die dood gekom. Op grond van die misdaad wat gepleeg is, het die almachtige God besluit om die menselike rasse te laat lewe vir hul dagelikse brood. Gebaseer op hier die volgorde wat tot nou toe voortdeer, en sal dier tot dat die almachtige God besluit, dat die wereld en ons menselike soorte ophou bestaan, en sy finale oordeel in die gezicht staar. As gevolg van die aanvankelike misdaad wat gepleeg is, het die almachtige God ons nie gegooi nie. In plaas daarvan het hy beloof het, dat ons weer tot in eeuwigheid sal lewe. Sy beloofde woord in ons vader Adam geplaas, terwyl hy sy beloofde woord gehou het, het die almachtige God gedoen, en dit na 5500 jaar vervul, dier sy woord te onderhou, selfs gered en gesien word dier die almachtige God, barmhartige oog, soos die geskiedenis dier die jywe dit duidelik gemaakt het, kon die mens nie bly staan soos die almachtige God verwacht dat hy sou wees nie, maar eerder beweeg hy teenoor die almachtige God sorde, aangesien ons almal levende getuies is, Heere, onse God, het ons geliefde, nadat ons die prijs betaal het, eenvoudig en makkelijk om orde te bewerkstellig, maar ons kan dit nie doen nie, en die verwachting van die almachtige God nakom, in plaas daarvan het ons allemaal na ons eie kese gegaan, wat die donker manier is, ons het om ons rug gegee, vir sy lieflike uitgestrekte hand, ons menselike soorte, wat is ons dadese hart, alhoewel hy dit ervaar, en so diep dat dit hart verskerende daad is, het die almachtige God om daarvan weerhou om ernstige acties uit te voer. Hy wacht geduldig op ons berouwvolle tyd. Ons weet almal dat 7500 jaar gister nie eenvoudig was nie. Denk aan die lengte daarvan, en hoe ver die almachtige God geduldig gewacht het. Dit is ons terugkeer na sy barmhartige hand. Hy het ons verheer, boe alle wezens wat hy geskep het, Hy het ons in alle jare ongemakkelijk lief gehad van sy liefdesverbintenis, soos ons allemaal weet, het dekades, eeuwe en ook jare verloop, wat ons vader, die almachtige God, geduld het, alhoewel hy so lang tye gewag het, het niks van ons uitgekom nie. Teendeel, ons het vastgestaan op alles wat hom kwaad gemaakt het, 
en tot nou toe voortgegaan. Hy het ons gewaarski, hy het selfs probeer om ons daaraan te herinner, met een eenvoudige, vaderlijke strafrechtelijke hand, het niks ons gedraai om terug te draai nie, maar ons het voortgegaan om op ons verloren pad te pleeg. Ons meest geliefde voorouwers het na hom geluister, hom lief gehad en het ook gehoor gegee aan sy verwachting dat dit volgens sy bevele en testamente is. Verlaat wereldse aangeleentjede en hou hulle op die rechte pad. Ons vaders en al hulle ouderdomme het hulle hom gevolg met diep gewortelde liefde. Dit is hoekom, hy het hulle met onmeetbare skaal lief gehad. Met hul die pgretigheid om hul geliefde vader te ontmoet, het hulle hier die wereld met geluk verlaat. In teendeel, die meerderheid van ons voorouwers het hier die wereld met skande vir die hel verlaat. Deer al hul jyw het hulle met sondes geleef en teen die woord van een machtige God gestaan. Met hul hardkoppige nes het hulle hul kans op die eeuwige lewe verloor. Die menselike soorte, sondes en misdade van vandag is nie te verstaan nie. Dit is glashelder. Dit wil sê dat die sonde van vandag nog nie gesien is nie. En dit kan nooit verewig gesien word nie. Vandag is alle menselike rasse, wat nou op alle aangezichte van die aarde woon, heeltemal afgewees, die wette van die almachtige God, en in plaas daarvan stel hulle hul eie duivel wet. Hulle is dus minder van diere, want diere leef steeds volgens die wet wat die almachtige God hulle gegee het. Maar die hardkoppige man het die wet van God verwaarloos en sy eie donker wet opgerig. So doender beweeg hy hel toe. Al die geslachte van vandag pleeg overstel, so domisme, en aanbid ook geld en kennis. Hulle is leenaars, moordenaars, en hulle volg, is lief vir afgode, hekse, horoskoopmeesters, en ook duivelsdienstmanne. Al die almachtige godgehate praktijke word gesien as die rechte en correcte handeling, en alle menselike rasse het dit wette gemaakt. Na al hier die aps en duins, gebaseer op al ons sondes en misdade, het die almachtige God beveel, sy boodskappe aan my gebring dier alle mense, so gebaseer op sy orde. Op 7 maart 1998 het die Europese kalender, is die eerste boodskap uitgereik en aan alle menselike soorte vertel. Die boodskap het aan elke persoon gesê waar hy of sy in die oe van God gestaan het. Die waarskiewing het om dus gewaarski oor sy groot sondes en misdade en sy woord uitgespreek dat wat er straf die laagste sal pas. Maar niemand het dit waarde gegeen nie. Al hier die nalatigheid van sy waarskiewing gesien en almal wacht verberou vir drie en een half jaar. Die tweede en die laaste boodskap, dit hou die almachtige Godse beslissing en is aan alle mense rasse duidelik gemaakt. Niemand het dit gevoel nie. Eerder as onberoud te hee hee oor almal wat achtervolg word, die manier waarop duivel hom geleer het, dier die advies van die almachtige God te verwaarloos, het alle mense rasse van vandag die rechte pad verloor. Die oorblijwende din geduld van die almachtige God het dus heel te mal verdam en sy volle toren ontvlam. As gevolg hiervan, gebaseer op die twee vorige boodskappe, hier die finale uitvoerende bevel het u uitgedaag en ook om seker te maak dat u maat oor u sondes en misdade is. 2.1 Hoe doen of hoe sal mense aanvaar? En bepaal die verlede twee boodskappe en hier die uitvoerende bestelling, wat die twee boodskappe implementeer. Dit is vier soorte. Laat ons hulle sien. 1A mense in kategorie 1. Hul aanvaarding en uitkyk. Mense wat in hier die kategorie is. Is fijn en oprechte mense. Hulle het een gebroke hart. Hulle is beleefd en waarlik vir alle dinge. Al is hulle gelovig is van verskillende soorte godsdienst, is hulle ware liefhebbers van die almachtige God, soos hulle hom gesien het. Telkens wanneer hulle godsdienstige leiers hulle bestel, probeer hulle waarlik volg. Daar word gegloed dat sulke mense so vinnig is, wanneer hulle ook al sonde doen en weet waar hulle geval het, en ook verstaan dat die almachtige God wil is hulle vinnig en vinnig bezig om hulle te bekeer. Hier die mense, toe hulle die twee vorige boodskappe ontvang het, het hulle volgens die advies gedoen en doen nog steeds die rechte ding, en ook wanneer hulle hier die uitvoerende bevel en die implementering van besluit te kry, ek is nogal seker hulle sal die nooreenkomstig doen. Nie minder nie, 
en ook niet meer van hier die mensen te zijn. Nie. Hulle is mans van die almachtige God. Twee a mensen in die tweede categorie. Hier die mensen zijn karakter is soos de vis. Hulle het niet een zichtbare erf nie. Hulle het dus twee benen. Met hier die twee benen wil hulle twee bome tegelijk en gelijktijdig monteer. En hulle neem nie een concrete standpunt oor enig iets wat hulle in die gezicht staan nie. Hier die mense, as hulle in enige godsdienst aanvaar en glo, word hulle nooit een commissie nie. In teendeel, hulle verkies om te lyk, en hulle het nie een gedachte wat besluit oor enig iets wat hulle in die gezicht staan nie. En ook as hulle besluit, neem hulle nie die gevolg weer daarvan in nie. Hier die mense, toe hulle die twee vorige boodskappe gekry het, sal hulle stom geslaan wees, maar na een rikkie neig hulle na hul ander, verborgen houding, en sal probeer om selfs die almachtige God te verneek. Dus, hier die kategorie mans, as gevolg van hul afwijkende stand, sal die strafbaarste mense wees, iemand wat op sulke mense vertrouw, weet hy miskien dat dit ongeëwenaard is vir my. Hulle moet dus seker wees, dat hulle die moeilikste situasie voor hulle in die gezicht sal staar. 3a en mense in hierdie kategorie. Hierdie mense is het toegeweide volk op hul vloer. As hulle dit glo, is dit waar. Hulle sal opstaan tot die laaste wind. En terselfde tyd, as hulle glo, is die ding sleg, maar redelijk om dit te aanvaar, sal hulle ook daarteen opstaan. Hul unieke karakter is dat, as hulle in iets glo, as correct is, hulle nooit daarvan sal afwijk nie. Selfs waarom nie een menigte mense hulle teestaan nie, sal hulle staan en enige massas betoog wat dit wacht om hulle in die gezicht te staar, en ook hulle sal volstaan met hulle laaste hoedanigheid. Dit is so, hier die mense het nog een ding, nadat hulle een baie prijs betaal het, waarvoor hulle gestaan het, wanneer onweerstaanbare toestande voorkom, sal hulle dit aanvaar. Om hier die mans te verander, is te moeilik. Maar as iemand daarin slaag om hulle te oortuig, kan dit wonderlik wees. Op ons planeet, die aarde, is sulke mense nie baie in hul totale getal nie. Hulle is baie min. Kom ons noem enkele van die vooraanstaande figure in ons geloof. Die apostel Paulus, hier die apostel was vooral bekend vir sy toegeweide standpunt teen mans van Christus. Die apostel Paulus was destijds de toegeweide Hebraise priester. Dus het hy elke dag en nacht die apostels achtervolg, waar hulle ook al wegkruip, maar uiteindelik het Jesus hom geconfronteer. Op pad na Damascus, hy het hom van homself geleer en vertel, en uiteindelik gewaarski en oortuig. Paulus het hom gegloor, want wat hy gesien het, is waar, en dit is buiten sy vermoe en ook tot sy verbeelding. Boonop is dit waarin al die inhoud daarvan. Almal weet vandag, dat Paulus die apostel ongerevenaard was in sy geestelike loopbaan en diens aan ons geloof. Niemand het hom gelijk gestel vir sy toegeweide diens aan die almachtige God nie. En ook vir sy toegeweide houding het hy sy leven betaal. En weens al hier die feite het niemand hom uitgeblink nie. Mooses, die profeet, die geliefde seen van die almachtige God, het die vaarhoosse gesochte leven en sy paleis verlaat sy ware identiteit en bestemming te kies en te gloe. Abraham, toe hy die woorde van die almachtige God hoor, het hy sy woorde gegloe en gekies en een besluit geneem, en hy het uit sy families vertrek na die woestijn waar die almachtige God hom gewys het, dier al sy eeuwe, as sy ware en betrouwbare seen en die naar van God, hy het in die woestijn gewoon. Alle apostels en profete moet in hierdie kategorie gesien word. In ons land, om sommige van hulle te noem. Ons kan noem, soos koning Zera Jacob, Lallebela, koning De Wodros, koning Johannes, koning Menelik, en van te waardoe orthodoxe godsdienstige strijders, kan ons sommige soos, Abne Tikle Manot, ons ware te waardos geloofskrywers, Aleka Eyal, is onlangs oorlede, en die eerste aardsvader Abne Baslehoes, en dis, Hier die kategorie mans is die toegeweide knechte van God, en ook die ware gelovige, volgens wat hulle geleer het, is dit reg, terwyl die almachtige God sy toegeweide knechte uit hier die kategorie kies, die wil probeer ook sy dres om sy aandele, vir sy duistere reels, diegene te neem wat hom in toewijding kon dien. 
Ons kan een paar van die succes van duivels noem, Adolf Hitler, Stalin, Gransi, Mohamed, Charles Darwin, Roosevelt, Truman, Sitchiel, De Gaulle, en soveel om op te noem. Vier a mense in hierdie kategorie. Hoe lyk hulle? Hebreers 12. Alles, in hierdie kategorie kan ons die vreedste mense op aarde vind, en sien wat altyd geluk ervaar dier bose dade te doen en ander te demoniseer. Hier die mans en vrouwe is, dat ons dit kan beskou as die ware gezicht van die duivel en sy dade. In hier die kategorie kan ons vind, die vreedste slachters van moordenaars, overstel, gewapende rooftochter met gewoontes, leenaars, kanker van samenlevings en goeie waardes. En hulle is ook die meest verraderlijke. Hulle is ongeëvenaard vreedstes. Hulle is de bekende hardkoppige sfiniste. Selfs al word hulle gestreemd gemaakt, en tot die doodsgevoel gebring. Hulle sê steeds, glo en leef met hul arrogante maniere, en beledig ook elkeen wat hulle in die gezicht staar. Niemand en niks maak hulle een gezonde mens nie. Hier die mans en vrouwe sal nooit en nooit hier die boodskappe kan aanvaar en lees nie. Buitengewoon kan baie min opduik. As dit so is, kan dit as een verrassing gesien word. Om dit reg uit te sê, is hier die mans en vrouwe ons diep gedemoniseer en is dit die kanker van die samenleving. 2. Gebaseer op almachtige godswoorde, wat dier sy willis en bevele geoordeel sal word, en op wie werk hulle op, aan alle mense wat op ons planeet aarde woon, is die opdrachte van die almachtige God gegeen, om beheer te word dier, om te gehoorzaam, te doen en te leef volgens die woorde van God, nie net dier voedsel nie en ook as hy nie leef volgens die woorde van die almachtige God nie, dan sal hy gestraf word, en as sy sondes van ondraaglik is, sal hy sonder enige berou uit hier die wereld vergaan dier die woorde van God, waarin hy verwaarloos. Soos ons almal vandag sien en daarvan sien, het alle menselike soorte aarde op hul eie weg gegaan en wereldse wense aangeraai en geleid dier die meester van die sondes, die duivel, Mans en vrouwens van die aarde het donker weggegaan en die lichte weg verlaat, waarin God hulle beveel het om te doen, so dat hulle dier die wet van die duivel vervang is. Na lang verwachte geduld het ons almachtige God op sy rechterstoel gesit. Hy het gehoor dat elke berou, en ook die arrogantie om hulle te bekeer, alle menselike dade gemeet het van die begin af kom sy woorde tot nou toe. Hoe mense hul bekeer? hoe hulle sy woorde onderhou en daarby hou, en hoe hulle sy heilige woorde verloon en verwaarloos het. Hoe ver gaan hulle dan, na hul wereldse wens, wat er stond is hulle gepleeg het, en hoe diep dit was. Alles is gesien en degelijk aangegryp. Nadat u rechts en links gehoor het, moet u antwoord reageer, so uiteindelik het die almachtige sy oordeel beoordeel en beslis, en besluit. Hier die eerste besluit is geskryf en gegee aan alle mense op die planeet aarde op 7 maart 1998 het die opiese kalender. Vandag doen al hier die wereld state alles namens hul wet wat dier die duivel gegee is. Aan die ander kant besluit almachtige God op grond van sy heilige wet. Dis, elke keer as die almachtige God besluit oor ons eie dade, daarom het die eerste boodskap verskyn. Soos ons allemaal weet, het God, Ons vader, een lang tyd gewacht voordat hy een besluit geneem het, die almachtige God, altyd een onmetelike geduld het. Ons kan een voorbeeld noem, soos die tyd verloop het, so ons dit vergeet het, skuins streep die tyd van Noach skuins streep, die Noach periode, die Faroes van Egypte, die Babylon, die Arteken, die Meias, die Rome, die Grieke land, die Chinese, Al hier die beskaafde koninkryke is almal beoordeel dier die almachtige godheilige woorde, en almal is verewig uitgewis. Doen u aan hul hardkoppigheid, en hul onberouwvolle stiel is gestraf en oorlede. Almal het geskiedenis geword en in die hel geris. Die almachtige god het die prijs van liefde betaal, om ons die eeuwige lewe te gee, met onsienlijke leiding en die pijn van die dood, het hy sy belofte vervul maar menselike soorte het dit nooit te waarde gegeen nie. Kion 1, 9-28, Genesis 2, 16-17, Genesis 3, alles, Genesis 6, 7 almal, die almachtige God, 
stel eenvoudige reels, om ons te regeer en ons leven te lei. In teendeel, ons het hom verwaarloos en ons eie demoniseerde wet opgerig, wat dier duivel aan menselijke rasse gegeven word. Duivel is vol wijsheid. Hy het alle dade wat God gehad het as wette gemaakt en op alle menselijke soorte opgeleid. En hy het ook geleer en hulle verspreid na al die nazies. Overspel, sodomisme, het de recht van elke mens geword. Aangezien ons allemaal daarvan getuig, dit word dagelijks in al die sogenaamde beskaafde nazies beoefen. Die geslachte van vandag is de ongelooflike geloofsbeleidenis. Ongeacht die raad, lering, waarschuwing en lichte straf wat op hulle gedoen word. Aanvaar hulle dit nooit als een straf van die almachtige God nie. En niemand aanvaard soos die almachtige God optree nie. Selfs binnen die strafproes is, bly die mens sy soorte steeds voort met sy sondige dade. Hulle sê nog verder, asof die almachtige God nooit bestaan nie. Toe ons al hier die dade van menselike rasse sien, het ons vader, die almachtige God, besluit en die finale beslissing gegeen op 7 en 20 september 2000 met die etliopiese kalender, maar die onbeskofte menselike geslag, wat nog steeds voortgesit word dier ongeziene dade van sondes te pleeg en nie berou gehad het nie. Die ondraaglike proces van dood wat op hom afstorm, menselike soorte daans steeds, pleeg dagelijks overstel, soos nu ach sy tyd gedoen het. Toe ek beveel is om die tweede boodskap van die almachtige God uit te reik, ek was stom geslaan toe ek dit hoor, hoe ver het ons vader, die almachtige God, kwaad geword en sy laaste daad van ernstige straf aangesteek, en het ook al sy geduld uitgewis, soos ons gesien het in die eerste en die tweede boodskap, waarin ek aan u geskryf het, word die symptome duidelik sigbaar, maar aangesien u dit nog steeds nie bekeer het nie, ek voel dit rechtig, die almachtige God is so kwaad vir u dade, wat er ramp gaan u neem, ek kan nie sê nie, ek kan net een ding sê, jy is heel te mal klaar, ek het myself nie uit die trauma gesla nie, maar ek word beveel om hier die derde boodskap van die uitvoerende orde van aksie uit te reik, wat u gaan neem en u ook heel te mal uitwis, Ek weet nie wat om te sê nie, u is heel te mal klaar. Die ingang na veilige hawe is heel te mal verseel af dier die almachtige God. En God krijgers het ook hul uitvoeringsbevel gekry, so dat u kostbare tyd soos een skadiewee verloop het sonder om dit te gebruik. 1. Geen appel, geen genade en geen tyd nie. Wacht net, sien en aanvaar die boodskappe, dit is die proces van oordeel en straf die uitvoering van die finale bevel, en laastens die resultaat, almal van jylle, hoekom hoor jylle nie, toe die almachtige God u adviseer, gewaarski en beveel het, hoekom het jy nie gehoor nie, hoekom, Jesaja, 53, almal in teendeel, u hoor u gedemoniseerde maaikies wat u regeer, soos ons almal weet, is u bang vir hulle, en is u so gehoorzaam sonder enige voorwaardes, Maar as die almachtige God jou beveel, dan moet jy nooit vir hom lach nie, maar lach en grap jy vir hom. Baie van sy vertrouwde seens het gekom om jou die rechte pad te wees, maar wat het jy aan hulle gedoen? Ja, almal weet, jy het hulle doodgemaak, achtervolg, gemartel en aangehou, jy het nooit een van hulle aanvaar nie. Uit die klip hart het jy baie moeite gedoen, lang vermoeiend, geduld aangepak, niks sigbare berou nie. In plaas daarvan, het jy voortgegaan op jou demoniese donker regeerde manier. Na al die pogings en geen resultaat nie, het ons vader, die almachtige God, beveel om aan u oorgedra te word. Sy eerste en tweede boodskappe, gebaseer op sy bevel, het ek, sy dienaar, die twee boodskappe gevolglik uitgereik. Maar niemand het dit aanvaar nie, almal het dit selfs nie gelees nie. Dus het u die almachtige Godse woede herhaaldelik aangesteek, gebaseer op u onbeskoftheid. Nou het hier die finale uitvoeringsbevel gekom, sou u dit sou voltooi. Ek het self my best probeer om jou te oortuig, maar niemand het my gehoor nie. Elkeen het jou hart, oore en gedagtes toegesluid. Dus, moet u nou die beslissende aksie aanvaar wat op pad is om u in die gezicht te staar. Die komende hel was nog nooit tevore gesien nie.
en kon nie verewig gesien word nie. Dit is de ongelooflike historische tyd. Ek is stom geslaan en verbaas oor ons leiers van die wereld, die belangrijkste media en die sogenaamde godsdienstige domeine en hul leiers. Vir drie en een half jaar het niemand vir sy mense van hier die boodskappe vertel nie. Almal van jylle het dit verwaarloos en as een asblik gegooi. En ook soos een man na Mary's skuins streed, dit is ek skuins streed. Maak nie saak dat ons almal daarvan gaan sien nie, wat dit beteken. Die wereldleiers, met geen uitsondering nie, as hulle aan bewind kom, en hul mense begin regeer, is dit duidelik dat hulle besluit oor die lot wat hul mense dagelijks gaan beinvloed. Hulle hou vast, laat vry, nationaliseer en wat hulle ook al moet doen, in die naam van gerechtigheid, doen hulle alles wat hulle glo, en ook, vir diegene wat hulle as vijand beskou, tree hulle op, omdat hulle dit die rechte aksie glo. As almal aan bewind kom, erg hy onmiddellik die selfde neiging van die leiers wat reeds aan bewind is, en word hy die selfde noemer, soos dit al genoem word. En ons weet ook almal dat, as almal aan bewind kom, dit nie beteken dat hy lang sal hou soos hy wil nie, maar na een rikkie na die stad sal gaan met respect of met skande, eens en vir altyd, in die aangezicht van die almachtige God, werk hier die hele menselike demoniseerde stelsels en wette nie en hou dit lang. Maar wat hulle ook al is, dit is tydelike skuilings. Aan die ander kant, as ons by die wette en bevele van die almachtige God kom, is hulle ewig, sy asemhaling is ewig en duur tot in ewigheid. En as ons beoordeel word dier sy woorde en wette, is die uitwerking daarvan blijvend. Die almachtige God beoordeel alle menselike dade volgens sy bevele, wil en bevele, of hy is een leier of een individu van enige sociale status, almal word geskaal, gemeet en gekeer, en op grond van die resultaat sal die straf gegeef word in ooreenstemming met die wette en bevele van die almachtige God. Niemand oordeel die almachtige God nie, niemand beveel hom nie, en niemand gee hom raad nie. Alles word dier hom geskape, vir hom, om hom te dien, om hom te eer, dit is alles, u mense moet en moet weet, of u daarvan hou of nie. Dit is die feit, Exodus 32, alle Isaia 3, ach, 15 hele mense rasse, jy bluf te veel. Jy dink jou self asof jy alles geskep het, vooral as een mens een leier van een nasie is, dier mense wil of met geweld, beskou hy homself as een unieke skepsel, in die algemeen sal alle leiers van die wereld en hul diensplichtig is onder hulle bevel gestraf word in ooreenstemming met hier die uitvoerende bevel. Soos die symptome ons tekens toon, is die geest van die almachtige God uit, vir die volle aksie, dus is die almachtige Godse bevele en opdrachte, sonder om dit te doen, ook uitgevoer, en sal hy ook elke bykie van sy orde vervuld tot dat dit gedoen is. Die heilige geest sal dus nie terugkeer nie. 1 wat er katastrofie word die wereld op groot gebeur, soos dier al by boodskappe gesees. Vanaf 12 december 2000 het die OPN kalendar, het die wereld tot die eerste fase van die maalwerk en die bestrijding van vuur gegaan. As enige motor in een motor begin beweeg, beweeg die motor stadig tot sy piek op die hoogste snelheid. Is die selfde van hier die boodskappe, dit is duidelik dat die aksie met sigbare symptome begin het, Dis is die symptome een aanduiding van die diepste en volledige vernietiging. Die teken van die onrust wat oor die ekonomie gesien is, die finansieringskrisis, die natuurrampe, die sociale krisis, die politieke krisis. Al hier die feite het duidelik gemaakt dat hulle gereed is vir die ongesiene optrede, om die orde van die almachtige God na te kom. Onthou alles wat u tot dis ver gesien het, is symptome. Nadat u hier die uitvoerende bevel gekry het, moet u seker wees dat alle vernietigende krachte van maatreels los sal wees die veelvuldige beslag op brande sal begin om alle dinge wat dit bereik te vernietig. Geen militaire machine sal oorleef nie, hulle sal verewig verdwijn. Geen veroordeelde tyd sal gegeef word aan alle veroordeelde state, nasies en organisaties vir instellings, miljoenaars, miljardaars, met hul reikdom, en veiligheidsbeamtes met hul apparate, en ook internationale organisaties nie, niemand ons nap, 
tenzij hij of zij is geïdentificeerd, verseeld door die licht van die almachtige God, elke menselijke soort, als hij niet op die genadelijst is nie, hy moet seker wees, hy sal pijnlijk sterf, en smeek om die dood om hom van hier die wereld te neem, geen familie of familielid wat u kon red nie, wie jy ook al is, voordat jy jou geliefdes probeer red, moet jy eerst gered word, diegene van u wat die twee boodskappe en hier die uitvoerende orde skyns streep die derde boodskap gehoor, gelees en gegloe het, en berou gehad het sonder om die tyd wat aan u gegeet is, te mors, moet u seker wees, dat u lewe verseker is by u familie en geliefdes, dier die beloofde woorde van die almachtige God en sy genade, wat ook al die onrust kom, die van u wat dier die genade van die almachtige God gesien word, u moet weet dat u in veilige hand is, maar daar die overstel, sodoms, leenaars, vredeleiers, moordenaars, Almal wat vertrou op hul kennis, rijkdom, tank, vliegtuig, kernwapenarsenaal, oorlogskepe en missiele, sal verseker hel toegaan met hul vertrouwde militaire jargon. Almal van ons moet daarvan seker wees, die komende voorwaardes sal wees soos hierboe genoem. Vir ekstra besonderhede, kan u die lot en lot van elke land sien, wat in elke titel en inhoud beskryf word. 3. Godsdienstinstellings en hulle lot in die oordeel, Isaia 5, 20, 25, 5a, en katholiek, soos ons allemaal weet, is katholieke een van die belangrikste godsdienste van ons planeet, haar sit is in Italië, as een soevereine staat, met die naam de Vatican City, en katholieke godsdienst beveel een lid van meer as 1 miljard mense aan, haar aanhangers word hoofsakelijk in Europa, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, West-Afrika, Zuid-Afrika, die rest in geringe getalle in Asie en ander werelddele aangetref. Haar leiderskaps sit permanent in Vatikaan. Die figuur word die paus genoem. Die rest geleid dier beskoppe, aardsbeskoppe en s- Wat is katholieke? Hier die geloof is een van die belangrikste sektes van godsdienstige instellings wat as de christen gestaan het. Soos haar geschiedenis ons vertel, Die eerste ware Christus kerk, dit is die te waardu orthodox, is die enigste die almachtige God wat dier sy bloed en vlees opgerig is. Hier die godsdienst het tot die 431 Europese jaarboek stevig op die beginsels van die almachtige God gestaan, maar vanaf hier die jaar in die weike het die duivelse dienstknig te begin verskyn, om te demoniseer en hul same sy te plant die meestering en hier die duivel verkies sy disciples nestros. As sy hoofinstrument, lei hier die persoon, die duivel snij het tak van die oelijfboom af, dit is die te waardu orthodox geloof. Die kelk vertakend noem homself toe as a katholieke, in Zekiel 22, 23, 31, al hoewel daar die oosterse oosterse orthodoxe geloofig is is, word hulle basis dier hier die duivele meesteringe neer. Dit is die katholieke, gerudeer. Maar dit is waar. As hulle een dag vry is van die katholieke boeie, en hier die boodskappe is die hoofdoel om die boodskappe oor te dra, gebaseer op die uitvoerende besluit, wat van die almachtige God gekom het. Ons almal moet weet, dat hier die boodskappe nie bestemd is, om een argument of dialoog bladsy ook te maak nie. Almal wat hier die boodskappe lees, moet dus weet, dat hier die uitvoerende besluit boodskap gerig is, om te verduidelik, hoe die twee vorige boodskappe geïmplementeer en uitgevoerd gaan word. Katholieke, hoe word sy gesien in die aangezicht van die almachtige God? Wat is die noodlot by die oordeel van die almachtige God? Laat dit sien. Hier die geloof, dit is die katholicisme, het sy 1500 jaarse argument met te waardoe orthodoxe godsdienst ondergaan skyns streep in werkelijkheid die basis van die ware godsdienst, met die oog op die almachtige God, waarin ons vader, die almachtige God, opgerig en haar gesementeer het, dier sy bloed en vlees. Dit is waar, en dit is die feit dat niemand dit ontken dat die katholieke nie voor 431 Europese kalender bekend is nie. Voor die geboorte van katholieke, was die enigste ware godsdienst, die almachtige God, die te waardoe orthodoxe geloof wat gevestig, opgerig en gesementeer is. 
voor 431 echt was die ware godsdienst waarop God vertrouw het. Die Tewaafdoe orthodoxe geloof, die Tewaafdoe kerk het die prijs van bloed en vlees betaal. Dier haar geliefde siens, het sy die eiwerige aanval van die duivel van buiten en van binnen weerstaan. Dier alles te gee wat sy het, so ou as de wolk om nie in staat is om te breek hy, hy die duivel ontwerpe ander stelsel. Hy het besluit om een wankelende volgelinge van die geloof te vind binnen die kerk. Dier hier die taktiek, het hy, die swakste en ontrouw Judas van binnen die moederkerk, die te waardoe orthodoxe kerk. Duivel het het binnen die kerk gewerf, gedemoniseer, georganiseer en geplateer, met een paar judaïste, ste hier gesplitste die kerk, so dier hier die hulle tot stand gebring, die missie de wil aan hulle gegee doen. Laat ons een paar van die vernaamste verhaaiers noem, en ook die skepers van die katholicisme, Arios, Nestros, Argenve, Munkios, Aberios, Aftriksen, Arses, Lyon, en Malkaans, en al die booggenoemde was die voorlopers, en krijgers van die duivel gedemoniseerde dienstknecht. Hulle het die binnenkant van die ware moederkerk aangeval skuins streep te te waag door orthodox skuins streep. Soos ons allemaal sien, hulle skuins streep die katholieke skuins streep, oorheers die hele wereld, dier die macht van hul rijkdom, intellect die hele vermoeens en ondersteun dier hul vader, het wijsheid gevuld met bose dade die duivel bemeester. Dit is wolf wat die skape van binnen afruk. Isaia 7 en 40, 1 15 Jeremia 17, 5 8, al is hier die aanvallen van die duivel so ernstig, soos die Ethiopische te waarde orthodoxe kerk, die Egyptische te waarde orthodoxe, en die Oosterse Oosters orthodoxe kerk, en ook ander, al hoewel hulle weinig in hul getal is, het hulle met standpunt gestaan en hul veelvlakkige vijande aangeval voor 431 echt het die kerk van Christus as een te waag die orthodoxe kerk gestaan skuins streep dit kan verwijs word as gouwe era in die christelike geloof skuins streep ons kan sommige van die toegeweide pauses noem wat die ene te waag die kerk geleid het soos Felix, Abelides Jokken de Jos Natalis en vele ander vanaf 431 echt op weiker het die staatsgreepmeesters van die katholieke onder leiding van hul leier Leon, aangeval en die nou katholieke geskep. Vir al hul aanvallen is dit duidelijk dat hulle daarin geslaag het om die moederkerk af te breek en te verdeel. Skuins streep die te waag die orthodoxe kerk skuins streep. Aangezien almal van ons getuie is van die Ethiopische te waag die orthodoxe kerk en ook die Egyptische te waag die orthodoxe kerk, die Oosterse orthodoxe kerk, het almal dapper geveg. Ons te waag die kerk Die Ethiopische orthodoxe het onberispelik gestaan, dankie vir die almachtige God, dankie vir ons moeder, Virgin Mary, en dankie vir ons ware toegeweide ondersteuners, heilige Babriel, heilige Michael, heilige Raphael, heilige Irahel, heilige Van Joal, heilige Rabu al ons moederkerk het standvastig gestaan, en uiteindelik die prijs vir 2000 jaar betaal het ons moederkerk die te waag die orthodox met haar ware vertrouwde seens skuins streep maar vandag, uit die kerk gegooi dier die wolf, geplant dier die betogers, die katholieke, en die hedendaagse gedemoniseerde Ethiopiese regering skuins streep geveg, medoenloose strijd met die machte van die duisternis, jylle katholieke, skaam jou, dit het vir jou gelijk asof die almachtige God en die geschiedenis jou vergeet het, geen, Niemand vergeet jou nie, die strijd wat jy langer as 1500 jaar gevoer het, jy het dit verloor, die onheilspellende geestelike strijders, alhoewel hulle maar min is, het die te waag die orthodoxe kerk van Ethiopie, en ons voorhouders die strijd gewen, dis, ons siens, het ook vandag, ons vaders, hierheen gekom om voor te veg, hulle vaders, het dit gedoen met hul sterk liefde aan die almachtige en God, en dit ook met hul bloed en vlees te verseel. Ons, hul seens en hul bloed het die oorlog voltooi dier hulle en ons vader, die almachtige, Godse hulp. Hulle het die ware steen van geloof gelee. Ons kinders het ook daarop gewandel. Jylle misdadigers van ons tyd, die katholieke, onthou jylle hoeveel bloed van die seens van God binnen in u 
en die voorhouders gestort, het jy weet die feit, dat jou voorhouders op die ware kinders van God in Rome, in alle Europese state, gedoen het. Vandag moet jy weet, dat hulle bloed voor die almachtige God is, en hom vra om gerechtigheid te laat geskiet. Die tyd het aangebreek, en jou in die middel gevang, jy onvoorbereid, berouwvol, en dit is tyd dat jy daarvoor moet betaal. Geen menselike vriendelike wijsheid laat jou ontsnap van die komende straf nie. Ethiopie, my land het nie een geschiedenis van pijniging, doodmaak en marteling van die almachtige Godse seens nie. Maar jy, jy hande is week van die bloed van die seens van die Heere. Laat ons sommige van ons ware geloofskuins streep die te waar doe strijders noem. Abba Georges te Gassipsa, Abne Tukle Manot, Patriar Abne Basli Hoes. Abne Pintelioen, Abne Libanos, Abne Aragavi, ens. Maar jy, het u enige ware waarde? Nee, jy het nie, maar in teendeel. Jy het een geschiedenis van duisternis. U spie onmeesters skuins streep, die wolf skuins streep, is bekend vir hul kriminele geschiedenis teen ons te waag doe orthodoxe kerk. Niemand is gelijk aan die katholieke vir hul vijandskap teen oor die te waag doe orthodoxe nie. Haar skuins streep die katholieke, gedemoniseerde strijders is uit die geledere van die geleerdes, die soedoms, die overspelers, moordenaars en sondaars gewerf met veel klerige klere. Hulle ware gezicht word duidelijk gesien dier die optrede van hul seens die Babylon skuins streep, sa skuins streep, die Europeers, Australiers, Latijns Amerikaners wat bekend is vir hul bemeestering van die kunste en die pleeg van misdade en sondes wat nog nooit gesien is nie. Dit is glashelder dat elke persoon dit elke dag sien. Katholieke is die belangrijkste struikelblokke vir alle mense. Sy stoor die waarheid af en in plaas daarvan installeer en vervang hulle goed ontwerpte, wetenskaplik vervaardigde en demoniseerde donker reels. So baie mense hoor die lekker praat van die katholieke nie die onaktuele naakte waarheid nie. Sy is de vijand van die almachtige Godse wil en bevele. Die misdade en sondes teen die ware leer van Christus, die volhardende misdaad teen die vertrouwe seens van Christus, die sodom, echt breek, vertrouwe op kennis, Gods lastering, die hardkoppigheid om te kniel en berouw te hee volgens die wil van die almachtige God, die onbeskofte standpunt het steeds teen die wil van God gestaan gebaseer op al hier die ontelbare misdade en sondes wat u gereeld gedoen het, het het die toren van die Heere aangesteek, so die almachtige God u bykans 1500 jaar gemeet, afgeskaal en beoordeel het, en gebaseer op die resultaat, jou lot, sê die beoordeelaars, so die finale beslissing uitgereik is. Vatikaan en die katholieke hoor dat dit die toekomstige lot is, dat die finale uitvoering van die beslissing jy sal hou, as een instelling, as een leier, as volgelinge, as een individie, wat jy ook al is, of jy nou op hoer of laar vlak is, elkeen wat homself in die katholieke beskut het, sal sekerlik dier die storm van die vier gekamp word, alles wat jy besit, wat jy ook al besit of vertrou, van jy aangezicht verdwijn, niks bly onaangeraak nie, en ook niks van die volledige vernietiging oor nie. Ezekiel 34, 17, 19, Ezekiel 34, alles jy mag nooit oorblij nie, soos jy dit hoop en droom, sal alles wat jy besit, onderste boog gedraai word, en al jy verwachtinge sal nachtmerries word, jy vernietiging sal in ons planeet geschiedenis nie gesien word nie, nog nooit van die begin tot nou gesien nie geen symbool sal oorblij nie, selfs nie as die geschiedenis nie, dus sal u een vergete verlede word. Soos ons allemaal sien, is die hele wereld bezig om in die economische krisis, die financiële krisis, die recessie en die economische afdraai, die werkloosheid en die waanzin te verval. Dit is duidelijk dat allemaal symptome en aanvankelijke tekens is. Ons het nog nie by die vernaamste vernietigende verskynsel ingegaan nie. Maar na die vrystelling van hier die boodskap, sal alle machte van vernietiging los wees. Hulle sal vinnig en haastig na u toekom, om u te sien waar u ook al is. Soos genoem in die boodskap, wat geskryf is in die Ethiopiese kalender op 7 maart 1998, 
en in die boodskap 2 wat in die 7 en 20 september 2000 het die hoopiese kalender geskryf is, sal u nie de asemhalingstijd kry nie. U straf sal u nie wees en nog nooit van tevore gesien word nie. Uiteindelik wil ek dit sê, om u die enigste manier te red, is om na te waar door orthodox te kom en onder die reel van die licht te wees, wat in Ethiopie opgerig sal word. Geen ander manier nie, behalwe onder die heerskapie van Ethiopie, geen ander manier om gered te word nie, of dit nou as individu of as groep is, maar as u daarop aandring om te bly, soos u tevore is, sal u dit sien geen ontvluchting, geen uitlaat nie, maar om terug te trek na die verterende almachtige Godse optrede, is ek heel 13, 17, 3 en 20, 5b, protestante, en alle type segmente, die so gesoek te verristene doemans, in die context van protestante, kom ons noem soveel van die sektes, presbyterian, die adventiste, mekane eiesus, melo wengel, boerenkool hewat, en so man uit te noem, Hier die godsdienst is afkomstig van die katholieke deur die betoger liter, die Duitse burger, hy protesteer, teen die katholieke en die paus, neem hy een paar volgelinge saam, al het hy gelei, in die handen van sy meerderes, uiteindelik het hy dit gemaakt, en hy het die hoek steen gele om die protestant te smit te vestig, soos hulle naam aandui, is hulle betogers toe katholieke in 431 die Europese kalender van te waar door orthodoxe afgesonder is, is die selfde op hulle gedoen. Uit die katholieke embryo is die protestante gebore, uit die protestante of betogers, weer soveel betogers, en weer uit baie betogers, so dat betogers gebore is. Dit is hul levenscyklus, dier die woord van God af te trek of te hervorm, is niemand gelijk aan protestante nie. Hulle is dapper om die meest verbode handelinge uit te voer. Hulle het ons ma, advocaat en opzichter te Virgin Mary beskaam. Hulle sê verder dat sy nie ons sondes sal smeek, vraag en beroep om die genade van die almachtige God te gee nie. Hulle sê ook ons, die almachtige God, Jesus Christus smeek vir ons, en deur dit te doen, so dat hulle hom verneder uit sy Godheid hier die ongesiene misdadigers. Sê nog verder, Die engele is soos enige leek en diensknigte, daarom omheer hulle die geëerde engele van die almachtige God in hul vrot mond. In hier die boodskap, soos ek dit al voorheen gesê het, is daar geen ruimte vir betoog nie, is die enigste ding om aan hulle skuins streep betoogers oor te dra, wat er straf hulle gaan ondergaan. Protestante is die belangrikste instrumente van die duivel, as die katholieke gesekondeer word, is hulle vijande van die waarheid. Ons planete meester skuins streep die Babylonische fsa skuins streep staatsgodsdienst is peroetestantisme. Die fsa, in haar geheime wervingskriteria, het sy 7 punte gele. Van hier die 7 punte moet die een wees. Protestant, ten sy hy of sy een protestant is, laat hulle nie toe dat die burger een president, een senator of een congreslid is nie. Nog verder geen post van hoge kolune staat is nie. Isaia 9 13.17 aangesien Babylon skuins streep, sa skuins streep die wereldse grootste sondar is, in die oog van die almachtige God, is die godsdienst protestant ook. Hulle is moeder van alle sondes. Dis, alle protestante, waar u ook al op ons planeet is, dit is u lot en die oordeel van die almachtige God. Soos in die boodskap 1 en 2 gesê is, is u sondes vertel, en ook die straf, maar in hier die boodskap sal u sien hoe die straf in de hand van die almachtige God u neem en vernietig. Dit is die materiel wat op u toegepas gaan word. U sal heel te mal dier die see van vier gevee word, totdat u ten volle vernietig is. Daar sal niks oor bly nie. Selfs nie een enkele spoor van jou nie, selfs u besittings. Waarom is dit nie? U honde of katte, alles wat u besit of aangeraak het, as u eiendom met u gesinne, Almal sal heel te mal vernietig word. U moet seker wees dat u geskiedenis sal word, wanneer iemand daaraan dink. Jy, hy sal sidder. U sal geen ons napruimte aan u oorlaat nie. Op enige werelddele, elkeen wat met u saamwerk, sal u ook gesien word. As te waag die orthodoxe regeer, sal u lot in die hel wees, so dat u naam uitgevee word. 
al die instellings en instellings sal ook uitgewis word, sonder dat daar spoor oorblij. Jy sal geen genade aan jy oorlaat nie. Islam, jy moslims dink diep, nie een keer nie, maar tien keer, omdat jy alreeds na jy eie selfvernietiging beweeg. Jou boek is heel te mal ontwerp en vervaardig dier duivel, en dit is bekend dat die skrywer van jy boek duivel is. Jy moet daarvan seker wees dat as duivel hel toe is, jy ook sal volg. In boodskappe 1 en 2 word jy lot vertel, gebaseer daarop, en die manier waarop jy dit gesien en behandel het, word die twee boodskappe gesien, so nou is jy finale tyd verby, so jy moet ook moet hoor. Jy finale lood implementering, is ek heel 22, 1-5 jy het geglo in die doodmaak van mense, net vir jy eenvoudige, godsdienstige voortplanting, en elke bekwame persoon ken jy barbaarse dade, wat altyd dier jy gedoen word, jy is slechte dinge, overspel en barbaarse moordenaars, en jy ondersteun ook die dade van hevels dier jy rijkdom, al die vijande van die waarheid, vir al die arme nasies, is sigbare feite, al jy gedemoniseerde volgelinge, en jy hulmeester, gloed dat alle geloofe dier jy koals verpleter moet word, die volgende is dus jy finale beloning, al jy vierige volgelinge, en jy hulleier, almal van boe na onder, sal dier baie verskillende soorte natuurrampe weggevee word. Al jy opgehoopte militaire machine is jy eie selfbreek instrumente. Niemand bly onaangeraak nie. Al jou rijkdom sal versmeld, daar die oorblijfsels. Ook jy sal die armste van almal op aarde wees. Jy sal alles verloor wat jy besit, ten sy jy van harte berouw het en ook jou hande gee aan die tewaardoe orthodoxe geloof en die geseende regerende koninkryk wat in Ethiopie opgestel sal word. As jy hardkoppig aanhou, soos jy nou doen, sal jy heel te mal vernietig word sonder enige oorblijfsels. Diegene wat waarlik na die almachtige God soek, sal oorleef. Hulle sal vrede kry nadat hulle gedoop het en gegloop het aan die orthodoxe godsdienst van te waardo. Nadat hulle die licht en die rechte pad gekry het, sal hulle hul duistere lewe onthou onder die duivel en voel hulle dit ook skaam. Die staat wat Islam as een staatsgodsdienst gemaakt het, sal zwaar gestraf word totdat hulle nie die rest van die toekomstige lood as een staat kon wees nie. Lees die landse beskrywende inhoud, Boedhisme, Confucius, Shantoism, Taosm en ander verwante religies. Hier die wijdverspreide godsdienstige volgelinge en geloofiges is wel bekend en woon in China, Vietnam, Japan, Laos, Thailand. Cambodja, Birma, Nepal en Mongolië. En hier die godsdienste het baie sektes. Hul eerbied is gering, maar op basisse leerstellings is hulle allemaal die selfde. Daar word gegloot dat hul volgelinge meer as 3 miljard is. En hul symbool is hoofsakelijk die draak, soos die hele wereldbevolking onthou. Tijdens die Olympische Spele in 2008, het hulle elke dag die draak en die goed ontwerpte foto's van die draak op die TV-skerm vertoond tot dat die wedstrijd geëindig het. Hier die nazies aanbid, die duivel sonder vermomming, en na, hulle glo in hom, van die leier tot die onderkant van elke volk, en almal is toegeweide gelovig is aan die draak. Hier die nazies het gebouw, en bou nog steeds die standbeeld vir hul draak. Binnen hier die nazies word draak aanbid sonder omhulsel, en as een rechte geloof, Deer hier die demoniese dade, steek hier die nasies altyd die toren aan die almachtige God. So, hulle sal heel te mal uitgewis word van die aarde af waar hulle woon, en alles waarop hulle afhankelijk is, sal die helse vier wees. Die hoer aardbeving sal hulle heel te mal vreed, en ook die reen, die donder, die storm, alle natuurlijke vechters, sal hulle heel te mal vee, niks bly vir hulle oor nie, en niemand ontsnap nie. Die rest van hul lot, sien elke bladse wat die staat beskryf. 5e, hindeisme, soos die naam aandui, is hier die godsdienst hoofsakelijk in Indie gebaseer. Dit beveel ten minste 800.000. Nul geloofiges en ondersteuners, hier die geloof glo in soveel soorte afgode, dier, soos koeie, en daar kan na hier die godsdienst verwijs word soos die vorige Palestijne, Amalekans, 
en die Assyriërs het afgode aanbid, genaam Biltebul. Hier die nasies is heel te mal verblind dier die donker reels van Satan. Hier die nasies is heel te mal onder die duistere bewind van Satan. Maar een wezenlijke vordering vorder hulle, soos China en Japan. Isaiah 2, 12, 22, Jeremia 10, 2, 15 Aangezien duivel sy hoofdkwartier in Saudi Arabie gehad het, het hy onderscheidelik hier in Indië en China sy belangrijkste sigbare komantoposte. Hier die nasies is bekend vir hul misdaad en bloedverspilling van die almachtige Godse manne, soos St. George. Hier die gelove word elke dag met blote oog gesien en beoefen en voer hulle duivelse geestelike rituele uit. Hier die nasies word dus heel te mal gedek dier die duistere heerskapie van die duivel en die volgende materials sal hul uiteindelike lot wees. Elke afgod en hulle diensplichtiges en ook met hul geloviges sal almal nooit in die lewe bly nie. Almal sal hel toe gaan, maar eens en vir altyd kan baie min in die lewe bly. Die oorblijvende onbeduidende aantal groepe of individue moet die reel van licht aanvaard waarin dit in Ethiopie gevestig sal word, wat gebaseerd sal wees op die Ethiopiese te waardoe orthodoxe godsdienst, as hulle nie aanvaard nie, en indien, daar sal geen oorblijfsels gesien word nie, en ook geen vrede gegee word nie. Hier die nasies sal weggeveer word, totdat hulle ten volle onder water is in die see en oceane, waar hulle dit noem, Indiese oceaan, orientale orthodox, hier die godsdienst geloviges en volgelinge word grotendeels in Rusland, Bulgarije, Roemenië, Oekraïne, Estland, Litland, Georgië, Armenië, en ook baie min in Indië aangetref. Hier die geloof word gegloe in een swaar kry en handhaaf, dit soos die Ethiopiese te waarde orthodoxe, in hul vaderland daag die katholieke, die protestante en die moslims hulle allemaal uit, soos in alle werelddele. Hulle is self verswak. Uit hul eie strewe na wereldse aangeleentjede, het hulle al baie dieper na sondes gegaan. Ook hier die nasies sal gefladder word met die straf in de hand van die almachtige God. Nadat hulle dier die rechtstelling dier vier dier gegaan het, sal hulle terugkeer na die moederkerk te waarde orthodox. En hulle moet ook hee om hulle self te oorhandig aan die geseende koninkryk van Ethiopie en die dienaars van die almachtige God, wat die hele wereld gaan regeer, oor die algemeen. Openbaring 3.1.6 Alle betekenis skuins streep en aantal skuins streep geloof. Al hier die geringe geloof word dier die almachtige God gesien en gekeer. Dis, op grond van hulle sondes wat hulle gepleeg het en ook nie berouw het nie sal hulle ook die genade en die straf ontvang. Die te waarde orthodox godsdienst, die enigste ware godsdienst, die basisse godsdienst, het ons vader, die almachtige God, met sy bloed en vlees gesement. Ons sien vandag soveel genommerde godsdienste, maar niemand is gelijk aan God, wat die te waarde orthodoxe kerk lief gehad het nie. Sy staan vast in die aangezicht van die duivel in al haar joe, en hou tot nou toe die woord van God, Hier die eensame godsdienst, wat dier die almachtige God geliefd is, het alle machte van die duivels die hy gestaan en daarmee gestaan, wat haar gepeinig het, al haar seens aangehou, gedood en ook achtervolg het. Sy het ongeewe naar de prijs betaal, en betaal steeds, en in al haar joe het sy die woord van die almachtige God gehou, soos ons vader die heilige geest haar geleer het, sy het nooit gedoen nie, afgetrek, bijgevoeg, reggestel en geen skoolastiese opmerkings gedoen nie, maar alles word gehou in ooreenstemming met die asem van die almachtige God. Met sy hoogste vijandskap doen die meesterheerser van die duisternis skuins streep die duivel skuins streep wat hy kan, wat ook al by sy bereik en kracht is. Die ware krijgers wat dier hom doodgemaak is, daar die galante apostels wat dier sy barbaarse dade opgehang is, en ook gemartel, hulle vlees gesluip, Hy het alles tot sy beskikking gedoen, wat het hy ongedaan gemaakt. Alles wat gedoen kon word, is dier die duistere meester, die duivel, gedoen. Die te waarde orthodoxe kerk het dier alle eeuw heen, dier die oond gevul met gesmelte vier, geblei. Alle te waarde orthodoxe gelovig is, vooral my eie land te waarde orthodoxe kerk, het die oorlog teen alle machte van die duisternis gelei. Egyptus te waarde orthodoxe kerk, 
en die Oosterse Orthodoxe het ook wel eie strijd gevoer. Die strijd tegen die duisternis van die licht is onophoudelijk gemeet door die Almachtige God. Die Ethiopische Tewaadu Orthodoxe Kerk het die eer van haar moeder behou. En haar geliefde maagd Marie, en my geliefde Tewaadu geloof het ons verlozer. Die Almachtige God, lief gehad met onophoudelijke stand dier alle eeuwe. En ook in duizend jare, my Orthodoxe Kerk van Tewaadu het die hoogste engele van die Almachtige God lief gehad. Geëer, en vertrou, Sant Michael, Sant Wabriel, Sant Rafael, Sant Fanyu, Sant Iraal, en Sant Rabu. Wat er godsdienst, het respect en liefde gegeef vir die vertrouwde en geliefde engele van die almachtige God, behalwe die tewaadu orthodoxe kerk van Ethiopie. As ons allemaal op die troon van die almachtige God staan, het ons vaste getuies soos die geliefde engele en maagd Marie. Wie anders sou met vrijmoedigheid soos ons kon praat? Ons Vader, die Almachtige God, het alles gesien van die begin tot nou. Hy meet, skaal en gee sy finale besluite. Ezekiel 34, 25, 31, Isaia 40, 9, 11, my geliefde te waar de orthodoxe geloof het gewen, die liefde van haar verlozer, die Almachtige God. Sy het ook die liefde van die hoogste engele en die liefde van moeder ma, Marie, gewen. Die Almachtige God het sy woord gegeen, hy het by sy heilige naam gesweer. Dit is Ethiopie en die Ethiopiese te waarde orthodoxe kerk, is sy ongeëwenaarde en mees geliefde sien vir hom. Hy ruik hul gebedsoffer, hy hoor hul liedere wat sy naam prijs, hul ononderbroke vloei van die liekies wat by die naam bekend is, maar het, die dasse en ander optredes van die kerk, die Almachtige God ruik as beste parfum. Die Almachtige God het al die eeuwe behaar gehad in alle gebede en is steeds blij dier enkele toegeweide te waar door kerksiens. Die wereld in die algemeen, hoor en maak u oore en ook u oor oop. Ons Almachtige God het besluit om alles op ons planeet aan sy geliefde sien Ethiopie en die te waar door orthodoxe kerk van Ethiopie te gee. Luister, al die nasies van die hele wereld, u word as geskend aan Ethiopie gegee. Die Almachtige God het besluit dat sy geliefde seens in Ethiopie sal regeer om die hele wereld te regeer. Hy het hulle geseen, hy het by sy heilige naam ingesweer, en hy het ook besluit om hulle met sy einde te genade. Wees stom geslaan, ons hele planeet nasies, hier die arm en die mees arm land Ethiopie, word as u koning van konings gekies. Weet u dis wie gaan my arm land Ethiopie uitdaag? Onthou hier die waarheid, diegene wat op grondvlak is, op hul hele levende gekap, sal opgaan, en diegene wat op hoge vlak is, ondersteun dier die duivel, sal ook grondvlak of skuins streep, hel skuins streep. My mede het die opiese burgers, u het die geestelike veldslaar gewend met behulp van Virgin Marie en die mees geliefde engele, soos die heilige Gabriel, die heilige Mikael, die heilige Rafael, en die heilige van jou al onder leiding van die Ethiopiese te waarde orthodoxe kerk. Al hier die dinge word nie bereik dier die geslag van vandag nie, maar dier ons toegeweide voorvaders onmeetlike betaling van die prijs vir hul liefde aan die almachtige God. Onthoud die geslagte van vandag. Ons vaders en voorouders het vir ons geleef, hulle het alles, selfs hul lewe, betaal om ons te laat leef en die liefde van die almachtige God te bekom so dat hulle alles verdien wat ons vandag het, en moore sal verdien, al hoewel hulle nie by ons is nie, en na ons geliefde God gegaan het, moet ons hulle pad onthou en volg. My geliefde land, die het hier ook die sitte waar die orthodoxe geloof toegeweide krijgers, wees gereed, staan op, u vader, die almachtige God, het vinnig na ons toegekom skuins streep, het die ook die skuins streep met ons geliefde moeder Virgin Marie, en ons geliefde engele Sant Wabriel en Sant Mikael, onthou om gereinig te word, neem berou oor u sondes uit die hart die van julle wat migreer, aangehou, honger gehad het, staan uit u slaap, my hert en broers en sisters, word wakker, die tyd wat voorbij is, is vir diegene wat jou laat lei, en sal die prijs betaal wat nooit tevore sondig nie, die brand is al reeds beveel, en vertentatieve optrede uitgegaan, Isaia 40, 
3 11 Isaiah 12 Alles ek laat hulle nie sonder ernstige straf nie. En die rechtpunte kan u lees op die bladse wat oor Ethiopie geskryf is. 4 in hout en hulle lot soos opgesomd vers aan Noord-Amerika Jeremia 1 en 50. Alles, hier die continent word wees van Europa aangetref, in die middel van die Atlantische Oceaan en die Stille Oceaan in die Noorde. Op hier die continent vind ons die FSA, Canada en Mexico. Op hier die continent, ons kan die meest ongeëvenaarde sodomiteite, volwassenis, misdadigers, bloedspuiters en ongeëvenaarde gierige mans vind. Soos ons allemaal zuid en noord van die Saskijns streep Babylon weet Skijns streep vind ons Mexico en Canada as rekwachte. Die Britte, die ire wat na die Fsa gevlug het, is die eerstes wat land. Tweede vir die inboorlinge die rooie Indiane, hulle het hulle tot slave vernietig, uitgeskakel en ook alles as hul eiendom geneem. Maar later het die Franse die noordelike deel ingeneem en gekoloniseer met hevige gevechte met die Britse koloniseerders. Albei het bittere oorloe gevecht vir die beheer van die land. Uiteindelik, soos die geschiedenis ons vertel, die Franse in Canada het die Britte in die Sahel self gevestig tot dat die kunstmatige vrijheid aangebreek het. Die Mexicane word ook dier die Spanje gekoloniseer. Nadat die inboorlinge die 200% van tevore dier die inboorlinge opgeveer het Skyns streep wil eie staat gekry het, het die Britte huis toegegaan. Later het die FSA die swaard mense in West-Afrika as slave gebruik. En vandag sien ons dat hulle saam met slave meesters in men is. Alhoewel Europa is die bron van echtbreek en die meeste onzichtbare sodomities en seksnijveraars, Groot geword hulle met ongeëvenaard tendens in die FSA, oortref hulle aanvankelijke meesters. Hulle het vandag hulle geprofiteerde naam die Babylon geërf. 5b, Latin Amerika, met hier die continent vind ons Brasilië, Argentinië, Venezuela, Perry, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Chile, El Es Alvador, Honduras, Belize, Yamahika, Haiti, Bahamas, Sumatra, Frans Guyana, Trinidad en Tobago van al hier die state, behalwe dat men een kolonie Spanje en Portugal was. Die meerderheid van hier die staatstale is Spaans, van hul koloniseerder geërf. Grenada, St. Vincent, Barbados, Martinique Skyns streep Frankrijk Skyns streep, Gantlop Skyns streep Frankrijk Skyns streep, St. Kitsnies, Antigua en Barbados, Antigua Skyns streep, Eijek Skyns streep, Maagde Eiland Skyns streep, Eijek Skyns streep, Al hier die klein eilande, Almal is gelee, In die noorde oos van Latijns Amerika, Al hier die lande op die vaste land, En hul lande het amper die selfde sielkundige samenstelling, En natuurlijk is hulle die rijkste van alle continenten, En hulle het een goeie hoeveelheid reenval oor die hele bevolking is meer as 200 miljoen. Op hier die continent is die dominante godsdienste katholieke, protestante en islam. Op hier die continent sien ons sodomisme, overspel, seksbedrijf, georganiseerde misdade, heroinsmokkelarij. Dit word gesien as een routine praktijk, dus gebaseer op al hier die misdade en sondes gaan hier die continent die meest tentatieve verwoestende straf tegenkom. 6C, die Midde-Ooste, hier die subcontinent is gelee in die noorde van Afrika, zuidwest van Azië en zuid van Europa, en hier die streek is menselijke krisis en oorlog de dagelijkse scenario, en hier die streek vind ons Saoud die Arabië, Syrië, Irak, Jemen, Israel, Libanon, Turk, Oman, Qatar, Emirate, Kuwait, Dubai en Bahrein, en hier die streek is alle betrekkingen vol krisis, behalwe vir Israel, is allemaal islamitiese volgelinge, en die bevolking van die streek word geskat op meer as 100 miljoen, islamitiese geloof, en hier die streek het twee sektes, 1, psoitiese groep, 2, snie groep hier die islamitiese sektes, skyns streep groepe skyns streep vech altyd binnen hul self, maar in die geval van Israel staan hulle altyd saam. Op hier die gebied is die belangrijkste rede vir elke conflict, die bestaan van Israel en die vraag na die Palestijne, 
Hierdie streek ekonomie is hoofsakelijk gebaseerd op brandstof. In hierdie streek het al die supermoontjere hul polities gekanoniseerde stooges. Die FSA, Rusland, Iran en die fundamentaliste is die belangrijkste machtspelers van die streek. Die islamitiese magneet is in hierdie streek gecentreer. Dus sal hierdie streek heeltemaal uitgewist word dier een ongeziene stormwind. Die almachtige God sal dit doen, miskien sal jou cement oorwoukies oorblij. Om die lot van elke staat te ken, verwijs na die titel, wat u die detail gee. 6D, Europa, soos ons allemaal weet, word gegloot dat hier die continent die middelpunt van alle vaste lande is. Binnen hier die continent vind ons die volgende state, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Italië, Albanië, Griekenland, Turk, Oostenrijk, Polen, Holland, België, Hongarije, Roemenië, Joegoslavië, Grek, Kroatië, Bulgarije, Estland, Litland, Letonië en Wit-Rusland, en lande is die moeder van alle misdade en sondes. Op hier die continent vind ons die vreedste koloniseerders, soos die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland en België. En ook Europa is die middelpunt van alle gedemoniseerde filosofie. Ons kan enkele prominente atheïste soos Karl Marx, Charles Darwin en s- noem. En Europa is ook die middelpunt van wetenskap en innovaties. Ons moet ook seker wees dat alle evels hier vandaan ontstaan het. Verder is Europa die grootste vijand van ware geloof. Hulle het soveel godsdienste beinvloed wat filosofies beinvloed is, soos katholieke, protestante en anglikane. Hier die nazies is verweef met hul gevangene Saskijns streep Babylons Kijns streep. Gesamentlik ontgin hulle, onderdruk en onderwerp hulle, almal wat arm is vir die streng heerskapie. Hulle is die skepers van die sogenaamde democratie, en hulle doen ook ander om achterna te gaan. As hulle hulle ontken, val hulle stelselmatig hul levenslange aan, hulle sancties op hul ekonomie. Hulle oefen nog steeds hier die duivelse daad as een wapen om hul heerskapie te onderwerp. Hulle het een militair machine genaam na woek wat onder leiding van die FSA is. Die FN is ook hul instrument. Hulle begroot dit, en dit is ook een bekende feit dat alle bekende wereldorganisaties onder hul bevel is. Dit is een naakte werkelijkheid dat Europa een broeikas van alle sondes is, soos soedom, overstel, seksbedrijf en filosofie word almal hier in Europa vervaardig. En alle duivels demonstreerde programme word uitgevoerd na alle ander lande. Hoewel die FSA die grootste uitvoerder daarvan is, Europa naast die FSA, Isaia 47, 1, 15, Jeremia 50, 4, 20, 32. Oor die algemeen is hier die 400 miljoen genommerde state een bondgenoot van die FSA. En die FN is ook hul instrument vir implementering van beleid. Hulle begroot dit jaarliks. Veel verder hiervan is alle bekende wereldorganisaties onder hul bevel. In die algemeen gaan hier die 400 miljoen genommerde nasies die ongeziene prijzen saam met hul leiers betaal. Oor al hier die gebiede sal heel te mal vernietig word. Hulle sal weggeveer word dier die natuurkrachte, hul militaire voorraadstapel en productiefaciliteite met al hul gebruikers, soos is stof, soos sal hul land word, wil dit dieren broei streke in, en geen menselijke soort sal daarop leef en oorleef nie. 6 F. Asia, hier die continent is breed, dit het groot gebiede van land en see, ook hier die continent vind ons Rusland, Afghanistan, Indië, Pakistan, Turkmenistan, Iran, Kazakhstan, Oezbekistan, Kyrgyzee, Takkekistan, Birma, Thailand, Cambodja, Vietnam, China, Malaysia, Indonesia, Filipijne, Laos, Hong Kong, Taiwan, Noord-Korea, Zuid-Korea, Japan, Mongolië, Singapur, Nepal, Sri Lanka en Armenië. Hier die continent hou die helfte van die wereldbevolking in, wat meer as 3 miljard is. In hier die streke is mense algemeen bekend vir hul aanbidding van idool. China, Indië, Thailand, Cambodja, Laos, Vietnam en Nepal, 
Al hier die state is aanbidders van Boedda en ander vormen van afgode. En ons vind ook by miljoene moslims en fundamentaliste. Daar word gegloe dat meer as 250 miljoen moslims op hier die continent woon. En dit is ook bekend dat meer as 100 miljoen oosterse orthodoxe in Rusland woon. Binnen hier die continent is een beduidende aantal. Katholieke en protestante leef ook. Daar is ook een groot aantal nie gelovig is. Oor die algemeen het hier die continent menigte kultuur, geloof hy, politieke opzet en ook ander sociale manifestaties. Hier die continent sal gestraf word tot dat hulle heeltemaal verwoes is en na vullis de omverander word. Die rest vind u die gedetailleerde feite en straf in elke beskrywende hoofstuk. 6G Afrika, hier die continent is wijd bekend vir sy armoede. Dit het nie minder nie as 700 miljoen mense. In hier die continent geen stabiliteit beskou, op hier die manier of die ander. Ooral sociale, politieke, etnische en economische krisis altyd voortduur. En dit is een herhaalde feit dat alle regerings een instrument van buitenlandse belang is. Eerder as om hulle mense te dien, hulle staan vir buitenlandse machte. Waarom doen hulle dit? Dit is een kristalhelder feit dat allemaal dier die supermoond hierde geïnstalleer word. Eerder as om dier hulle mense verkies te word. Die nazies word as de vermomming gesien vir die sogenaamde democratie. Vir al hier die grieweldade is eigenlijk Frankrijk, Fsa, Spanje, Portugal, Duitsland, België, Italië en die Nederlandse bekende koloniseerder en instigators. Die meeste van alles is die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk en die Fsa die hedendaagse moderne wereldmisdadigers wat in men en die wereldswakke state, veral die Afrika state, onderwerp, soos almal weet, is die Verenigde Koninkrijk en die Sabeide Koningmakers van ons tyd. Die Europeers het Afrika en al die ander arme lande van ons planeet verwar, en hulle toe die afgelopen dekades blootgestel aan ongeziene leiding, en ook een nieuwe nieuwe koloniserende stelsel gevolg. Op die vaste land van Afrika vind ons trans die volgende state, soos Ethiopie, Egypte, Sudan, Algerie, Libie, Marokko, Tunisie, Somalië, Mauritanië, Mali, Niger, Sjaad, Centraal-Afrika, Cameroon, Senegal, Rambie, Genebesou, Sierra Leone, Liberië, Ivoorkus, Wana, Benin, Nigerië, Waboon, Angola, Equatoriaal Genee, Zambie, Namibie, Botswana, Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland, Madagaskar, Malawi, Mali, Tanzania, Kenia, Uganda, Burundi, Rwanda, Kondo en so. Al hier die Afrika state, nadat hul nominale onafhankelijkheid, het hulle ook die grense aanvaard wat dier hul koloniale meesters gegee word. Afrika is de plek waar elke koloniale meester se verval gelaai is. Hiervoor is baie Europese godsdienste wat oor Afrika neerdaal. Een voorbeeld, in Afrika het geen onafhankelijke beleidsformulering nie maar alles kom eerder van die eeuw en die fsa. Dit is ook duidelik dat alle eeuw lede, Asiatiese state, een fsa, almal hul komoditeite in Afrika stort. Soos ons dit vandag sien en weet, in alle gezichten staan die wereldstate, het die hoopie is die armste van almal, wat materiële en wereldse vooruitgang betref. Ja, ons het die hoopiers is die armste van almal. Maar tussen die ware godsdienst word ons nou die enigste uitverkorenis en Ethiopie gaan die lot van alle wereldbevolking bemeester. Ethiopie sal die mag hee om die hele wereld te regeer, dier die kracht wat aan haar gegee word, dier die almachtige God. Sy sal in alle lande van die wereld regeer. Die rest kan u lees uit die hoofstuk wat handel oor Ethiopie. 6H Australië Hier die streek het een groot eiland skuins streep, Australië skuins streep en ander klein eilande. Hulle is Australië, Nieuw-Zeeland, Papua Nieuw-Genee en Fieke is de paar van hulle. Hier die vaste land word gekoloniseer dier die Verenigde Koninkrijk. En die inheemse aborjens is stelselmatig dier die Britse koloniseerders uitgeskakel. En nog steeds is die witmans die gouverneers en beheer ook al die ekonomie veiligheid en militaire machine. 
op een ander manier kan ons Australië beter noem as die ander gezicht van die Verenigde Koninkrijk. Op die toekomstige lood moet u beter die hoofstuk sien wat een volledige beskrywing hiervan gee. 5. Lante Boedel in die Teil Jeremia 1 en 50 1 en 50 Jeremia 50 4 en 20 2 en 30 Sommige lande het die selfde geloof en sielkundige voorkomst en die selfde kultuur as gevolg van al hier die ooreenkomst met mekaar. As u hier die hoofstuk lees, moet u een belangrike ding weet, dat u die landse lot in een inhoud of twee of meer as twee lande in een inhoud sal sien. Dit word gedoen as gevolg van hul onderlinge bande, so dat hulle die selfde lot sal hee. 7. In Amerika skuins streep, Babylon skuins streep, Canada openbaring 18, alles op hier die blad, sy sal ons die lot van Babylon skuins streep, sa skuins streep, en Canada op een gedetailleerde manier sien. Amerika soos ons allemaal weet, het 52 rechte state, niemand is onverskillig teenoor die fsa nie, allemaal ken haar, of hy is een opgeleide of nie, allemaal ken haar. En almal het een belang om in die fsa te gaan woon. Om in die fsa te gaan, beteken dit om een rijk en rijk persoon te word. Bevooroordeel dier sulke voorkomst, gaan baie vrouwe oor die hele wereld na die fsa om geboorte te gee, en ook om een burgerskapsrecht te kry vir hul gebore kind in die fsa. Dit is ook duidelik dat alle lande in die wereld een diep gewortelde band en handel met die fsa het. In de werkelijke sin is die fsa een bepalende meester in elke staatse lot. Wie sy vertrouw, ondersteun sy, as sy dit nie doen nie, sal sy haar opponerende regering gooi. Enige regering, selfs al beveel hulle die mense omsteun, maak dit geen verandering vir die Amerikaanse beleid nie. As enige regering dus nie sê vir Amerikaanse bevel en beleid, sal sy haar militaire mag of spier verpleter. Amerika is ooral. Daarom moet elke nazi's en regerings van ons planeet een verplichting hee om te slik, een Amerikaanse kapsel van democratie. Op een ander manier kan ons sê dat die fsa die god is van soveel lande en lande in die wereld. En Babylon skuins streep, fsa skuins streep is die meester van alle sodomisme, overstel, seksbedrijf, en sy is ook de uitvoerder van alle sondes op die aarde. Sy verspreid dit aan alle nazi's as een vorm van kultuurbande, en ook as een contactverhouding met die handel. Alle misdade van die aarde kom meestal uit die fsa. Een staat van Amerikaanse economie is gelijkstaande aan een van die Europese staatse economie. Al die Europese lande soos Japan, Duitsland, die Verenigde Koninkrijk, Canada, Denemarken, Holland, Portugal en die rest economie en politieke entiteit is onder die voete van die fsa. Sy sê dat hulle dit doen en haar altyd gehoorzaam. As sy nies, nies hulle ook. En dit is ook een duidelike feit. En een welbekende waarheid dier almal. Is alle arme nazi's onder die bevel van die fsa. Langs haar is hulle ook die slave van die eer, die chinese, die russe en die japanese. Hulle is ander na ook koloniseerders van die wereld langs die fsa. Die hoofopdrag van die duivel is in die fsa gewortel. En sy tweede komandoposte is ook gevestig in Europese state, Japanse state, en Chinese en ook Indiese state. En die rest van die wereldstate word ook beveel van die hoofbevelposte, dit is van die FSA, en geheel is die hele wereldbevolking onder die heerskapie van die gedemoniseerde FSA, Europese state en Asiatische state. Amerika is die middelpunt van alle kwaadwillige dade soos die seksbedrijf, sodomisme, overspel en hekserij, bemeestering van horoskope, en ook soveel om op te noem. Soos ons allemaal weet, is alle misdade, soos rassisme, barbaarse dood, en ook ongesiene misdade in Babylon's kuins streep fsa. Soos ons allemaal weet, is Amerika die centrum van die fn. En dit is waar dat die fn begroting van twee kuins streep drie altyd gedraak word dier die fsa en sy bondgenote. Daarom sê ons allemaal, Babylonie in die fsa. Vandag is die wereld op die punt van vernietiging, wat veroorzaak kan word dier die demoe kinders, wat bekend staan as supermoondjede. Al hier die machte het een kern, neutron, biologische en chemische arsenaal wat in staat is om alle levende dinge op aarde te vernietig. Nie een keer nie, maar hulle kon tien keer vou vernietig. 
in al hier die militaire machte is die vsak die machtigste en de toonaangevende staat op aarde in alle wereldse aangeleendhede. Langs die vsa is Rusland, China, Frans, die Verenigde Koninkrijk, Israël, Pakistan, Indië en Noord-Korea. Almal van hulle is die handen van die duivel. Hulle is ook een toonaangevende mag en arsenale vir massa vernietigen. Die toonaangevende vsa het een onbekende aantal vliegtuie, tanks, oorlogskepe, missiele, bommeskuins streep, verskillende soorte skuins streep, wapens gegradeerde satellite opgestel. Die selfde is waar vir al haar gevangen is. En die vsa het ook een halve wereldrijkdom. Sy is ook een hoofdkantoor of centrum van verskillende godsdienste soos protestante, katholieke, islamitiese atheiste, judaïsme, boeddhisme, hindoeïsme, en sovoorts. Dit is makkelijk om te sê dat Amerika een plek is waar elke persoon opleiding gee om in die hel te leef. Die FSA is trots op haar sukses in wetenskapelike, sociale en politieke prestaties. As gevolg van hier die materialistische suksesse, het sy die wet van die almachtige God heel te mal uitgewis, en terselfde tyd het sy dit weggevee, alle wette van die almachtige God, van alle dele van die aarde. Sy word vervang dier die demoniseerde donker heerskapie. Vir hier die donker reel het sy gestaan, en sy veg nog steeds daarvoor. Die westelike demokrasie, sy het alle ware seens, die almachtige God, gemaakt tot op die punt van verdwijn dier hulle in veelvuldige taktieke en stelsels aan te val. Isaia 34, 1.15 aan al hier die ongeziene misdade van die FSA, gebaseer op al haar ongeëvenaarde en ongeziene misdade en sondes. Op 7 maart 1998, die Ethiopische kalender, het ons vader, die almachtige God, sy eerste oordeel asem uitgeblaas, Op sy oordeel het hy sy eerste beslissende waarschuwing gegee aan alle menselike soorte, vooral die Babylons kuins streep die huidige fsa. Niemand gee dit te waarde nie, hulle het eerder gelag, en daarom het die almachtige God gesien hoe die menselike soort sy woorde behandel. Dan draai hy na sy tweede laaste waarschuwing, op 7 en 20 september 2000 het die opiese kalender, na 2 en 1 jaar van geduld. Hier die tweede laaste waarschuwing word dier my deurgegee. Ek het dit gedoen soos die almachtige God my beveel het. Weer het die hardkoppige mens omgelag en geskerts oor hier die finale boodskap skuins streep beter sou ek dit kon sê. Die finale kans skuins streep. Maar soos ons almal dit gesien het, het die gelag nie meer as drie maande gedeer nie. Die symptome het eers in die sa begin opduik, gevolg dier die Europeers en Aziers. Die ineenstorting van die werkelijke state het die weg gebaan. Toe begin die financiële krisis, gevolg dier die ekonomische krisis, of die ekonomische ineenstorting, die werkloosheid, die aandelemarkt krisis, die nijverheidskrisis, en die sogenaamde welvaart van die ontwikkelde land. Maar dit alles is symptome wat toon dat die onbeperkte vernietiging op pad is om die met ongeziene macht te neem. Die weerwaanzin, Die natuurlijke krachten wat bril om jou te vernietig, is op diezelfde baan om jou uit te wis. Je moet dus zeker wees dat alle dingen niks is in die oor van die almachtige God nie. Die wereld luister, die hoofmeester sa is op die punt van een neenstorting. As gevolg van haar wijsheidse materiële vooruitgang en rijkdom, het jy haar aanbid, geprys en gereken as jou God. Jou God sa gaan dus die prijs betaal wat sy verdien en sy gaan ook een vullisblik wees. Al die misdade en sondes wat sy gepleeg en steeds begaan, sal haar daarvoor betaal. Almachtige God gaan haar vernietig dier die onzichtbare vuurvloed, en die vernietigende kracht van die natuur sal haar met ongeziene kracht vernietig. Ons sal sien hoe sy skuins streep die sa oorleef, wat er bunker haar sal verberg of wat er van haar militaire macht teen staan. Net almal gaan haar sien, hoe sy haar pijnlijke en brillende vloed van die dood kan bevat, soos in al by boodskappe genoem, geen asemhalingstijd sal aan alle veroordeelde state gegee word nie. Ufsa, die sien van die duivel, al gaan u met u doodproces aan, sal u tom nie sterf nie. So geneem dier die almachtige godse machtige verpleterende machte, 
blijf jy steeds om die handen van die almachtige God teer te staan. Jy praat te veel, dan sê jy dat jy die almachtige God sal uitdaag. Maar dit moet vir u duidelik wees, dat elke poging wat u aangewend het, en elke taktiek wat u ingespan het, niks sal doen nie, maar dat dit u baie extra vernietiging sal bring, wat u heel te mal van die aarde sal uitwis. Kele Amerika, hoe kan u die vloed van verterende vuur ontvang? Dit gaan oor jou vloe van die toren van die almachtige God. Kele Europeers, ook jy, wat gaan jy doen? Hoe kan u die komende hel op u ontvang? As u meester sa verteer word, kan die rook wat opkom, gesien word reg oor die wereld. Diegene wat gaan oorleef, sal nie makkelijk na hul bewus en terugkeer na die skoop nie. En ook verbaas oor die situasie, doen hulle niks. Isaia 47 Alles, alles wat op voorraad is, want haar militaire spier verdwijn soos een mis, haar vriend en bondgenoot van die Heer, sal ook die selfde lot hee. Die kern, biologiese, chemiese, neutron, bomme, trets, missiele, oorlogskepe, duidbote, oorlogerigte satellite, al die militaire arsenale en spiere, sal heel te mal vernietig word, sonder dat daar een spoor oorblij. Elke sodomiet, echt breek moordenaars, wat trots is op hul kennis, almal met hul diensmateriaal, sal vernietig word. Alle leiers, Gouverneers, nijweraars, uitvoerende hoof, biljoeners, katholieke en protestantse leiers met hul volgelinge, islam leiers met hul volgelinge, alle veiligheidspersoneel en militaire personeel, wat die spiere is van die FSA, die E, die Aseer, die Latijnse almal sal gevee word, weg dier die stormwind, ons aarde sal gereinig word van menselike wilde diere, alles wat hulle voorbereid vir die vernietiging van ander, sal hul eie vernietigende materiale word. Diegene wat dier barmhartige oe van die almachtige God gesien word, sal dier elke vernietigende proces oorleef. Diegene wat as individu of as groep sal oorleef, moet die volgende besluit neem. Dit wil sê, hulle moet die te waardo orthodoxe geloof van harte aanvaar, en almal moet weet dat die enigste skuiling as land Ethiopie sal wees. Almal moet dus gehoorzaam wees aan die regering van Ethiopie. Ethiopie is die enigste veilige grond vir alle lande in die wereld om te oorleef. Die hele wereld moet dier Ethiopie bestuur word. En die geseende koninkryk wat dier die almachtige God in Ethiopie gevestig sal word. Soos ons almal weet, Ifsa, u is die centrum, die bevelvoerder van die duivel. Maar aan die teenoorgestelde kant is Ethiopie die middelpunt, en die sitplek van die troon van die almachtige God, waarin sy geseende knechte en seens sal regeer. Diegene wat die genade van die Heere wil en benodig, moet skuiling soek, jy kan die skuilings in jou land vind. Dit is die te waardoe orthodoxe kerke van Ethiopie. Elke Ethiopiese orthodoxe kerk in die land word beveel om u te beskerm tot sy vermoe. Daar benevens sal geen veilige grond oorblij nie. Geen grond wat onaangeraak is dier die stormstorm van vuur, sal gesien word nie. Om in die land te waardoe van Ethiopie te skuiling, moet die hoof van die kerk dit toelaat. Die blijvende en bindende versekering in die lewe is om te buig en te kniel voor die koninkryk van die licht, wat opgericht sal word dier die almachtige Godse opdrag in Ethiopie. Psalms 93 skuins streep 94 skuins streep 111 Isaia 24 113 klaar. Daar is geen ander alternatief vir u oor nie. As u bekees het, kan u voortgaan met u oplossing. Die pad is oop vir alle keeses. Onthoud dat u nie net verplig is om net te kniel nie, maar ook moet glo in die Ethiopiese te waardoe orthodoxe geloof. En u moet doop en al die leerstellings en wette van sy dienst te leer. Nadat u dit gedoen het, sal u die seen word van die Ethiopiese te waarde orthodoxe en die seen van haar almachtige God. U sal ook die rechte moeder he, wat u nooit na die wereld wat u gehad en gesondig is. Uitlaat nie. Sy is Virgin Mary. En ook sal u die toegeweide en betrouwbare vriende he, wat loyaal is aan hul almachtige Gods wil en woorde. Hulle is die engele wat die meeste geëer word, soos Sant Michael, Sant Wabriel, Sant Rafael, Sant Fanyoal, Sant Irahel, Sant Rabuhal en Sant Sakwaal. 
behalve vir al hierdie dinge, sal u ook ondersteun word dier alle engele van die licht. Ook hulle sal by u wees en u beskerm teen hierdie gedemoniseerde wereld. Wie wacht dit om selfs aan jou enkele hare te raak? Soos ek vir u alles gesê het, skyns streep wat in Marie en die mees geëerde engele skyns streep sal smeek dat u gesien sal word dier barmhartige oog van die almachtige God en ook hulle sal jou op die rechte pad lei. Dit is die uitkomst na die nasleep. Ons allemaal moet seker wees. Dit sal gedoen word. Diegene wat barmhartig dier die almachtige God gesien word, is rechtig te gelukkige een. Elke Ethiopiese burger wat in een vreemde land woon en nooit sy Ethiopiese burgerskap laat vaar, het nie en ook in die tewaaf doe orthodoxe godsdienst gloe. Ooral waar hy woon, moet hy die oorlevendes op Ethiopiese oprechte wijze dien. Vir die vloei van bevel en orde vanuit Ethiopie, u moederland, mag u nooit die moeite doen nie. Word u ingelig en gereeld ingelig oor alles wat oor die hele wereld sal en mag voorkom. In die algemeen sal die FSA en sy bondgenote met die selfde skaal wees as wat die FSA krij. Canada as die FSA bierman en die deel van alles as beide saamstaan vir enig iets wat hulle wil en gezig, so dat hulle na ou sal die lot van die FSA deel. Mexico is ook die suidelike deel van die FSA. As Canada doen in betrekking tot die FSA, Mexico is ook bezig met die selfde. Hulle staan op alles saam met die FSA. Dit is slechte dinge. Overstel, dwelm verslaafd is. Oorlogs herren op dwelm middels, georganiseerde misdadigers en seks en distrieve. En hulle het nie een verskil met die FSA in alles nie, behalwe militair. Dis sal Mexico ook die selfde lot kry as wat die FSA ontmoet. Mexico en Canada is allemaal bekend omdat hulle nominaal onafhankelijk is, maar in praktiese terme en in die werkelijke sin is hulle die 53ste en 54ste deel van Amerika. Psalms 1 en 90 skuins streep 2 en 90 skuins streep 7 8 Hamos 9 6 7 i die fsa skuins streep Babylon skuins streep u film bedrijf, wat soveel films vervaardig wat griewelik is en wat so dom, overstel, seksbedrijf, etniese oorlog, anarchie, gewapende oorliganisme, en sovoorts leer en aanmoedig, dit alles is die duivelse demoniserende taktiek, so dat al die negatieve daarvan op u sal val, u sal daarmee geskaleer en gemeet word, en sal ook gestraf word soos die film uitbeeld, alles wat u voorbereid het vir die voorkoming van die komende gevaar, sal u nooit beskut nie, maar u sal eerder versamel wat u sy, met al hulle sondes, Rusland, China, India, Japan, en ander ook deel van die straf met die FSA in ooreenstemming van die skaal en gemeet dade van hulle sondes. U intelligentie diens, netto werk van alle communicaties, alle kernwapens, alle arsenale van massa vernietiging, sal van die planeet uitgewis word, met almal wat die rugsteen van u stelsel is. Soos ons allemaal sien en sien, is die hele wereld bepoed gevul met militaire arsenale, nie kos of medicijne nie. U het alles geleer van u, hoofmeester te devil. Die duivel waarop u vertrouw, het alles gemaakt wat u wil hee hee en moet word gedemoniseer. So as die betaling kom, is dit correct dat u dit even veel moet deel. Die fn, die ee, sia toe, die na wo, die ou, die Latijnse unie en alle wereldbekende organisaties, almal aanvaard die gedemoniseerde staat skuins streep die FSA skuins streep regering. Verder tel jy haar skuins streep FSA skuins streep as u God, almal hoor en respecteer die opdrachte van die FSA, eerder as om te gehoorzaam, die almachtige God, u gehoorzaam die demon diens knig, die FSA. Dit is die werkelijkheid wat ons elke dag sien, net verroetiene handeling van formaliteit, alle katholieke, alle protestante, moslims, boedeste, alle hindoeistische volgelinge en alle ander godsdienstige volgelinge, mondelings sê hulle dat hulle die almachtige God aanbid, maar dit is nie waar nie, hulle gehoorzaam en kniel eerder na die FSA skuins streep die vertrouwde duivel soon skuins streep, jy en die rest van machtige nazies, oor die algemeen is jy ou misdade gemeet, afgeskaal en beoordeel dier die almachtige God.
op 7 maart 1998, het Europese kalender is die eerste besluit geneem en aan u gegee. Maar jy het dit nooit gevoel nie en dit nie waarde gegee nie. En weer op die 7 en 20 september 2000 het Europese kalender is die laaste en die tweede oordeel aan u gegee, maar u het steeds stil geblei en u mond gerits. Dis, uiteindelik is die finale uitvoeringsbevel en die actie besluit hier, wat nooit weerhou sal word nie, tensy dit gedoen word, volgens die twee boodskap is die oordeel en besluit, laat die duivel wat jy vertrouw jou red, en ook die bunker wat u gebouw het, die militaire mag wat u georganiseer het, die luchtskraper wat u gebouw het, die ekonomie waarvoor u gewerk het, die wijsheid waarop u trots is, laat al hier die dinge u red, en u beskerm teen die komende hel. As u sien, al drie die boodskappe in een, is ek daarvan seker, dat u dit nooit de equivalente waarde van een cent sal gee nie. Verder sal jy ook met gelag gevul word. Meer as dit, wie ook al hy is, ek sê vir u, dat niemand ooit een positieve reaksie van u verwag nie omdat u een duivelse sien en demoniese nasies is. Jy reken my selfs as een siegoe man. Vir jou ja, ek is, maar vir die almachtige God is ek een eenvoudige dienstknecht en een woordvoerder van sy boodskappe. Oor die algemeen, wat u ook al sê en dink, of wat u mag gloe, dit verander niks. Alles wat u in die boodskappe sien, sal gedoen word, in ooreenstemming met elke punt wat u in hier die boodskappe lees. Maak dus seker dat u binnen een kort tyd alles sal sien. Kuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panama en Haiti, Bahamas. Al hier die state is eilande wat tussen die twee Amerikaanse vaste lande voorkom. Skuins streep Noord en Zuid-Amerika skuins streep. Binnen hier die eilande is die katholieke, die betogers, die moslims, die communiste, en die dominante geloofe, behalwe die Rastafariers, aanbid hulle ons vorige koning, Keizer Haile Slasie, al hier die state word oorheers, dier die sondes van overstel, sodomisme, dwelling verwante misdade, al hier die lande is volke in die see van die besondes, hulle word dus diep vertoon, dier die oog van die almachtige God, op grond van hul misdade en sondes, sal hulle dier die storm van vier gedistilleer word. Ander klein eilande, wat nabij diegene in 7-2 genoem word die maagde eilande, Angulia, Antigua Kroeg, Barbadoa, die heilige kids Nifis, Glop, Martink, Barbados, Sant Barbados, Sant Vintis, Grenadas, Grenada, Trindad en Tobago, al hier die eilande is steeds onder die Britse bewind. Die rest van hier die eilande is steeds onder die heerskapie van die FSA en Frankrijk. Hulle sal ook getoets word en gemeet word soos hul meesters tegenkom. 7-4 Venezuela, Colombia, Sumatra, Frans Guyana, Ecuador, Perry, Brazil, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina en Uruguay. Hier die state is geleer op die continent van Latijns-Amerika. Hier die state word meestal oorheers dier die godsdienst soos katholieke, protestante, moslims en atheiste, en ook dwelling verwante misdaad is actief. Op hier die continent is overstel, sodomisme, seksbedrijf en dwelling verwante georganiseerde misdaad diep gewortelde sondes. As gevolg van al hier die ongeziene misdade, word hier die continent diep gesif en gemeet dier die almachtige God, gebaseer op die resultaat waarvan die oordeel al reeds gedoen is. So sal hulle gedistilleer word dier onzichtbare stormstorms, en hulle sal gestraf word, met die voortdurende en ononderbroke straf in die hand van die almachtige God. Dis moet al die nasies van hier die continent hul self voorbereid, vir die finale beslissing, vir diegene wat dier die genadige oog van die almachtige God gesien word. Hulle moet hul self onderwerp aan die heerskapie van die almachtige God wat die Ethiopiese Koninkrijk geseen het, en die Ethiopiese te waarde orthodoxe kerk. En as hulle nie die heerskapie van die Ethiopiese Koninkrijk en die te waarde orthodoxe kerk gehoorzaam nie, en hulle onderdanig is aan die heerskapie van die te waarde, sal die gevolg daarvan geen einde wees aan die volledige eliminatie van die aarde nie. 
die enigste manier om veilig te wees, is om neer te kniel na die wil van die almachtige God, Syrië en Iran. Hier die nasies word ten volle deur die wet van Islam beheer. En hulle is ook bekend daarvoor dat hulle bloed mors, vooral die seens van die almachtige God, soos ons allemaal daarvan getuig. Is hier die lande vandag vijande van die waarhede van die almachtige gos? Dit is so duidelik soos kristal dat hier die state ten volle onder die heerskapie van duisternis val. En dit is heel te mal demoniseerde state. Wat is die lot van hier die state? In die oog van God word hulle aangetref as die mees gewortelde misdadigers, so dat hulle heel te mal uitgewis sal word. Diegene wat die vernietiging sal oorleef, sal so min en onbeduidend wees in hul totale getal, en hulle sal as die gelukkige een gesien word. Die lot van hier die lande moet in die kokende oond gegooi word, en geen symptome sal aan hulle oorgelaat word nie, want hier die onbeskofte nasies, al hul militaire machine, ekonomie, moskies en ander symbole, sal almal van die aarde verweider word, hulle sal geskiedenis word, Saudi-Arabia, Kote, Emirates, Dubai, Kuatar, Oman, Bahrein, al hier die state wat dier snie oorheers word, word ten volle dier die wet van Islam beheer. Soos die geschiedenis ons vertel, het Islam uit hier die specifieke gebied ontstaan dier die profeet Mohammed. Jaarliks gaan 3-5 miljoen moslims volgelinge na hier die plek om geseen te word, maar in werkelijkheid is dit dier die duivel gedemoniseer en tot hom gaan kniel. Hier die state is rijk aan olie en duivel het een van sy bevelposte in die middel van hier die state, wat met ka genoem word, gevestig. In hier die state is daar geen plek vir christelike aanbeding nie. Al hier die lande is ook bekend vir hulbeoefening van sodomisme, overspel en een klandestine seksbedrijf. Wat sal die lot van hier die state wees? Aangezien hul volle vernietiging op dreef kom, is hier die ondenkbare vernietiging so ernstig, dat dit beter sal kon sê, en vraag sal daar een oorlevende wees, of sal daar iemand uit hier die nasies gered word, dit is hulle lot, dat hulle geschiedenis sal word, dit is ook duidelik, dat daar baie min sal bly, so hier die min oorlevendes sal die noodlotigste leven op aarde lei, Israel, hier die staat word gevorm as een nasie, dier die wil en belofte van die almachtige God, Hier die mense is een geseende nasie, al is hulle die seen van Abraham, hulle is die afstammelinge van Mooses, Jacob, Isaac, en uit hier die nasies het ons die meest geliefde profete gehad, soos Isaiah, Jeremia, Ezekiel, en hulle was die vader van die geliefde apostels, Jesus het ook van hulle gekom, al hoewel hulle moordenaars is, word hulle straf en genade in die hande van die almachtige God gehou. Na rukkie sal hulle weet en besef wie het hulle gehaan. As gevolg van hulle geslepe manier en stand, sal baie min gelukkig wees met genade. Isaiah 33 912 die straffende hand van die almachtige God sal hulle nooit mis nie. Maar dit sal die gevolg wees dat Israel die kleiner broer van Ethiopie sal wees. En dat hulle hier die voorraag sal hee om hulle self te administreer die algehele geestelike leiding sal van Ethiopie afkomstig wees. Lebanon, Irak, Jordan, hier die state is bekend vir hul bitter interne sociale krisis, hul samenlevings is verdeeld en ook kunstmatig gebind nasies. Lebanon, hier die staat hou vir al die Saïte, die Suniers, die Palestijne en die Maronitiese Christene in. Hier die staat is dus de mensel van booggenoemde nationale entiteite. Hier die toestand is so broos soos klei, omdat hulle eenheid met eenvoudige konflikt kan ineens stort. Al hier die etnies verdeelde nationaliteite is gewapen boor die symboliese regering. En boonop is so domisme, overspel en so veel veelvuldige misdader diep gewortel. Dus sal hulle gekamp word met de onophoudelike viervloed, totdat hulle heel te mal verteer is. Irak, soos almal van ons weet, is hier die toestand in akite onrus, die Saïtiese groep, aan die een kant en die snie aan die ander kant, en ook die Koerdense groep tot op die positie van die twee groepe, en verder is daar ook Amerikaanse ondersteuners, al hier die voorwaardes maak hier die staat as een verbrokkelde, ga oor die staat, hulle is heel te mal deerdreen met die pesondes en bloed van onskuldiges, so hulle vernietiging is onmeetbaar, 
niemand bly onnaan geraak nie. Hulle sal uitgewis word. Ach, sieve Turkije, hier die staat word wees van Azië aangetref, en self is dit in Azië. Die meerderheid van die mense is moslims, hul administratie is een sekulare in sy stelsel, en hier die land is overstel, sodomisme en soveel verwestigde misdade diep gewortel. Hier die staat is ook een lid van die nabo. Wat is die lot van hier die staat? Hier die nasie vernietiging verskilt nie van Europa en die FSA nie. Totdat hulle hul hand gee aan die geseende uit die Oopiese koninkryk, sal hul vernietiging nooit gestop word nie. Europa, hier die continent bevat, meestal bekende wereldstaten, soos Eik, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Denemark, Holland, België, Griekenland, Turk, en, en ook die laat die lede soos Polen, Tsegaes, Romania, Bulgarije, Hongarije, Kroatië, Litinia, Latvia, Estland en so. Hier die continent is wel bekend van sy diep verweerde organisatie genaam die en een verenigde militaire spier met die FSA genaam te natu. Die tweede grootste economie langs die FSA is die Europase economie. In alle die lande, vooral Duitsland, die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Holland en België, is die bekendste godsdienste soos die katholieke, die protestante, die anglikaanse, islam en ander goed geplaas, behalwe die te waardoe orthodoxe Ethiopie. Al hier die godsdienste, behalwe die te waardoe orthodox van Ethiopie, het tot hier die continent gekom. Hulle is die bekendste vijande van die waarheid. Hulle het soveel van die almachtige godse toegeweide seens en die apostels doodgemaak, vermink, aangehou, achtervolg en gemartel. Hulle het die ware godsdienst te waardoe orthodox verpleter en vernietig. En hulle het hul self as ware christene gemaakt. Hulle het hul self boe alles bewys en die koloniale meesters van hul land geseen, met die goedkering van die kolonialiste van hul land binnengeval en die gekleerde lande van Afrika en Latijns Amerika verpleter. Aangezien ons allemaal nou een levende getuie is, is die spoor van hul vrede koloniale daad sigbaar met levende feite. Alle rasse van katholieke, anglikane en protestante, wat baie volgelinge in Afrika en L. Amerika het, is bekend vir hul volksmoord en om hul veelvlakkige gedemoniseerde heerskapie op elke swak staat in te spuit. Hier die sogenaamde koloniale meesters, met hul jarenlange vrede heerskapie, het hulle elke menselike soort vernietig, verpleter, doodgemaak en gemartel, behalwe hul witrasse, word die rest van elke menselike aard gereken as die dier wat geskep is vir die gebruik daarvan. Vandag as ons allemaal weet, dier maskering hul ware aard, hulle is nog steeds verneek die wereld dier die prediking oor demokrasie en dier omkoperij en die installering van swak heersers. Hulle is steeds een toegeweide, historische en demoniseerde misdadiger. Hulle ekonomie word gebouwd dier die sweet en bloed van die arme Afrikane en Latinoes, wat dier hul koloniale meesters as slave bekend staan. Europa is tans een voorstander van demokrasie, maar soos die geschiedenis ons vertel, is hulle bloedsuikers. Europa is ook bekend vir die dood en marteling van mans van die almachtige God. Bijna al die apostels is in Europa doodgemaak en opgehang. Daarom moet ons Europa beter sê as bloedsuiers. Ons moet dus beter sê. Europa is de wolf wat dier die almachtige God beoordeel moet word. Geleid dier die FSA is Europa die tweede komantopost van duivel. Ook sy is beoordeel en vertoon soos die FSA. Wat sal hul lot wees? Hulle sal heel te mal dier alle natuurkrachte gevee word, en die destructurele wapens wat hulle gemaakt het vir vernietiging van ander mense, word hul eie self vernietigende kracht, niemand sal oorleef nie, selfs al sou min mense bestaan of sou kon bestaan, sou hul lewe die elendigste word. Na die nasleep sien ons net een minder van het dorpie, al hul opgehoopte militaire arsenale sou as hul eie vernietigende machine gebruik word. Slechts wilde dieren sal op hul thuisland leef en teel. Om te oorleef en te leef, smeek hulle vir alles. Die rijkdom van vandag sal verewig verdwijn. Van al hier die vernietiging sal diegene wat oorleef, as die gelukkige getel word. Om te ontsnap uit die komende holokast, 
is daar slechts een verheer, waarin allemaal moet moet neerkniel, en hom onderwerp aan die heerskapheid van die Ethiopische almachtige woudsalige koninkryk. Ek weet, dat hulle nie so'n verplichting sal aanvaar en aanvaar voordat hulle heel te mal vernietig is nie. As ek bedoel dat jy moet neerkniel, beteken dit dat jy jouself nie mondelings moet gee nie, maar dit moet van harte wees, wat beteken dier die ware godsdienst te aanvaar, namelijk te te waar doe orthodox of Ethiopia, as jy nie net hier die kans doen nie, hoef jy nie meer tyd en geen genade meer nie, jy sal nooit oorleef nie, jy sal heel te mal verdwijn, alle negatiefes van die natuur sal op jy reageer, en alle materiaal wat teen jy gebouw word, sal uit die weg geruim word om jy verewig in beslag te neem, die skuins streep groot Britannia skuins streep besalims, 13 skuins streep 14 skuins streep 2-8 soos haar naam aandui, is sy die grootste nasie in die verlede, na die verstreke van die Romeinse era, het die moderne beskaving uit die Verenigde Koninkryk ontstaan, ondersteun dier haar beroofde rijkdom, het sy opgehoop dier van haar kolonies af te haal, sy het baie rijk geword, as gevolg van haar rijkdom in die rijk, het die hele wereld gegloe en gesê dat die son nooit sal sak op die Britse rijk nie, eigenlijk is een van die vijf supermoondhede, sy is ook een sleetelfigier en lid van die eer, op Britse grond is die dominante godsdienste, die Anglikaanse, die Katholieke, die Betogers en die Islam, al hier die godsdienste is wijd verspreid, hier die staat tree steeds op soos koloniseerder en bemoe hom met die binnenlandse sake van Zimbabwe, hulle dink steeds aan hul self as een kolonisator, hulle gaan ook hand aan hand met die FSA, vir elke aksie, in elke aangeleentheid, wat er gevaar ook al mag wees of aangaan as hulle dit saam doen. Verenigde Koninkryk is een van die hoofdcentrum van die atheiste, filosofe, soos Tsaals Dahoen, waar die Verenigde Koninkryk die standbeeld opgerig het om hom te verheer. Sy is ook een van die state wat trots is op hul wezenlijke sukses en wetenskapelike ontwikkeling. Eigenlijk is ook een van die hoofdcentrums van die financiële centrum en ook die poortwachter van die FSA en sy belangstelling in alle werelddele. Hier die toestand is ook diep gewortel in sodomisme, overspel en seksbedrijf. Wat sal haar lot wees? In alles is die Verenigde Koninkryk nie anders as die FSA nie. In alles staan hulle saam. Hulle lot van vernietiging is dus die selfde. Die rijkdom, die goud en die rijkdom wat hulle opgehoop het, sal heel te mal verdwijn. Al haar militaire machines sal vernietig word saam met al hul dienstplichtig is. Elke arsenaal van massa vernietiging wat sy opgebouw het, sal hul eie self vernietig. Al die dinge wat sy gehad het, sal uitgeskakel word, behalwe dit wat nuttig is vir die gebruik van een gezonde mens. Diegene wat oorblij van al hier die verwoesting, sal hulle moet onderwerp en hul hande moet gee aan die heerskapie van die almachtige God het die koninkryk van Ethiopie geseen. Dit is die enigste ding wat jy moet doen as jy wil lewe. Jy, die Verenigde Koninkryk, onthoud dat jy die een is wat gaan smeek. Genade uit die geseende Koninkryk van Ethiopie. As lid van die eer is die Verenigde Koninkryk bekend daarvoor dat hulle sodomisme, feminisme, overspel en seksbedrijf wetiglik gemaakt het. Dis moet jy die prijs moet betaal. En jy het ook al die Ethiopiese oorblijfsels gesteel soos ander die lidlande en die FSA op Ethiopie gedoen het. Jy sal dit terug besorg nadat jy die hoogste prijs betaal het. Frankrijk, Frankrijk, nog een staande lid in die eer, is een van die koloniale meesters, naast die Verenigde Koninkrijk, in alle koloniale en nieuwe koloniale misdade en sondes teen alle menselike soorte, is Frankrijk nie minder van die Verenigde Koninkrijk nie. Sy is die moeder van sodomisme, overspel en seksbedrijf, en sy het ook groot militaire machine en is een van die supermoondhede. Sy beveel in haar voorrade kern, neutron, biologiese, chemiese, wapens, en sy het ook missiele, vets, oorlogskepe, duidbote en ander gevorderde wapens. Hier die volk word oorheers dier verskillende godsdienste, hoofsakelijk dier die katholieke, protestante, moslims, en baie ander klein in aantal en grote godsdienste. Ons eie have, Djibouti, 
was 99 jaar lang gekoloniseer. Na al die jare het hulle dit tot na oe kolonialisme oorgedraad dier een nominale onafhankelijkheid te gee. Hulle het ook een militair basis opgerig. En verder het die 21ste huise na oe kolonisator sa ook haar deel van die militair basis gevestig. In die kolonisatie tyd was Italië en die Britte een van ons vijande wat die nou Eritrea en die Somaliers geknak het. Dis het al die sogenaamde westerse lande een veelsuidige misdaad teen my land gepleeg en begaan. Egypte, vir die belangstelling daarvan in Abai, die rest, is westerse lande nog steeds bezig met diezelfde tactiek van kolonisatie tyd. Hulle het my land as een land toegesluit. Dis, vir al hier die misdade gaan hulle die prijs betaal wat hulle verdien. Frankrijk as staat sal die storms van ongesiene vier hanteer. Die verwoestende vernietiging sal nooit stop tot dat sy heel te mal weggeveer is nie. Elke militaire arsenaal en wapenge gradeerde materiaal sal ook weggeveer word. U sal in die geseende staat Ethiopie hebben oordeel word vir u strafrechtelijke daad. Gister, Italië, vandag het jy my land gekalk. Ook sal jy kruid word tot dat jy van die aarde afneem of verdwijn. Niks bly vir jou oor nie. U oorblijfsels sal ook moet smeek en u moet gehoorzaam wees aan die geseende koninkryk van my land Ethiopie. Mika 2, 1, 3, 10, 1, Asia. Hier die continent is wijd en wijd, in vergelijking met continenten. Dit hou hoofdzakelijk Rusland, China, India, en Japan, en Kom ons begin van die vaste landse belangrijkste lande, ten twee Rusland hier die land het de lang geschiedenis van op en af. Dit besit de groot oppervlakte van die see en landmassa soos dit behoorlijk is. Rusland het die planete sterk en groot militaire machine. Tweede na die FSA. Binnen die bevolking is daar na ramen 100 miljoen mense volgelinge en gelovig is van die oosters orthodoxe. Skyns streep dit moet duidelijk wees dat hier die orthodoxie nie soos die te waar die orthodoxe geheel gelijk is nie hulle neig na die katholieke dier die repetitie daarvan die ander orthodoxe volgelinge wat nou by die eer aansluit, is onder die volgelinge, maar hulle het hul self vandag as dienaars en die onderwerp van katholieke gemaakt. Rusland is een van die vijf supermoondhede, dit gee een groot militaire mag aan die FSA maar in economische termen het dit zwak geword van weer die afscheiding van baie van die lande wat in die weste geneig was. Alhoewel dit so geword het, probeer sy nou een terugkeer maak en hulle is nou in een politieke positie. In hier die land is ook een groot aantal communisten goed gevestig. Soos ons in die FSA sien, is die ook in Rusland. Daar is slordighede, overstel, georganiseerde misdade, roof en finistische houdings, en ook alle vormen van sondes is die manier van leven. Als u van die waarschuwing en besluiten van die almachtige God afskeep, gaan sy die prijs betaal waarin sy verdien. En oorstroming van soveel soorte vuurstorms sal al haar kern, neutron, biologische, chemische, tanks, oorlogsvliegtuie, oorlogskepe, missiele, satellite aanval en al haar militaire machine wat sy opgehoop het, vernietig. Rusland het nooit die advies en waarschuwing van die almachtige God gehoor nie. In plaas daarvan volg sy haar eie wens. As gevolg van die afskorting van die straf, sal die volgelinge van die oosterse orthodoxe, nadat hulle die straf opgelees, uiteindelik hul foute en sondes leer wat hulle begaan het, en sal hulle terugkeer na die te waardo orthodoxe toegeweide geloof. Nadat hy die verwoestende katastrofiese daad, en straf van die almachtige God gehandhaaf het, die volk en sy leiers en die diensplichtiges in die geheel moet gehoorzaam, aanvaar en kniel, tot die bestuur van die geseende koninkryk van Ethiopie, in die geestelike en wereldse lewe. Jeremia 4, 6 en 20, 1 en 30, Ezekiel 2 en 20, 1, 5 as sy bly in ontkenning, dan haar lot sal wees soos Babylons kuins streep, sas kuins streep. Daar die afgesonderde lande soos Pole, Oekraïne, Grek, Kroasië, Bosnië, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en ander wat van Rusland afgesonderd is as onafhankelijke state en nou by die Europese Unie aangesluit het en ook die gewapende vleel van die eer, dit is die naam Daarom het hulle gedoen wat die duivel hulle gewijs het om te doen. 
gebaseer op hulkeese, sal hulle gemeet en geskaal word, na mate die state gemeet en geskaal gaan word. Al die lande wat die eer gekies het, bedoel dat hulle ook die katholieke, protestante, sodomities en die overspel gekies het as hulle visie op die toekomstige levende gekap. Soos ek oor die eer genoem het, het hier die oost-Europese lande hulle kennis, rijkdom en technologische vooruitgang vertrouw, en hulle glo daarin. Dit beteken dat kennis en materiële sukses en rijkdom hulle God is. Die selfde geld vir die oost-Europese lande wat hulle self aan die eer oorgegee het so dat hulle graf by die eer sal wees, sal hulle dier die storm storm gevee word, saam met hulle gekoose broers, die eer, om van al hier die rampe te ontsnap, is daar net een verhuurder. Dit is dat u u self moet gee aan die komende geseende koninkryk van Ethiopie. U kan dit doen as een nasie, as een regering, as een organisatie, selfs as een individie. As een staat is die enigste veilige haven Ethiopie, as een skuiling, as daar het te waar die orthodoxe kerk in u land is, kan dit as een tydelike skuiling wees. 10.3 Tajikistan, Kyrgyzstan, Uitbekistan, Turkmenistan, Georgia, Kazakistan en Witrus, hier die lande is in Centraal Asie en hulle het onafhankelijk geword nadat hulle van Rusland afgesonder is. Hier die nasies het ook verskillende soorte geloofe, soos Islam, Katholieke, Protestante, Boedeste en Oosters Orthodoxe, het hier die lande ook baie natuurlijke gasse. Binnen hier die nasies is dit altyd de dagelijkse drama om die self te overstel, so domisme georganiseerde misdade en allerhande sondes te sien. Op grond van hul misdade en sondes sal hulle met vier gepeinig word en daardoor gedistilleer word. Alles in acht genome, wat hulle gedoen en gedoen het, sal hulle volg. 10.4 Armenie Hier die klein volkie is de onafhankelijke staat. Sy belangrijkste geloof is de orthodoxe te waardo. Al is dit die as ons geloof. Binnen hul samenleving heers die selfde misdade en sondes. Daarom sal hulle ook dier hier die evels dier het brandende vier gaan. 10.5 Afghanistan, Pakistan en Mongolia, Afghanistan, Afghanistan, hier die staat is bekend vir sy fundamentele islamisme. Afghanse lande is vastberade geloviges van islams soos die wereld hulle noem en glo, broei hulle skrik, so moet hulle dier die militaire mag verpleter word. Maar wat my betref, selfs al is hulle verkeerd oor alle dade, en die houding is ook duidelijk dat hulle vecht vir hulle bestaansreg, en ook vir hulle onafhankelijkheid. Terwijl ons hiervan getuig, vecht naartoe, sa, die Pakistan bondgenoot as die westelike as hier die vastberade mense op hulle grond, maar soos ons dit duidelijk sien, het hulle hulle teestaan en ook weerstand gebied. Maar in terme van algehele misdade teen die wil van God, is dit die een wat gestraf moet word. As gevolg hiervan sal hulle dier die vier gevee word, nie, net hulle nie, diegene wat teen hulle vecht, sal ook saam met hulle verdwijn. Pakistan, hier die staat sal beoordeel word dier die see van vier, want ook hulle het die kernwapens, wat hulle laat straf, met de maatstaf gelijk aan diegene wat oor kernwapens beskik. Hulle sal dus verpleter word totdat hulle nie as een volk, een staat of een groep kan staan nie. En oor nul, en G-O-L-I-A. Hier die onafhankelijke staat is tussen die twee supermoondhede, Rusland en China. Hulle sal ook beoordeel word volgens die sondes wat hulle pleeg en uitoefen. Dus sal die vier van die waarheid hulle distilleer. 10.6 Die China. Hier die volk is van groot belang in sy bevolking, militair en ekonomies. Hulle beveel van die wereldbevolking aan. En sy is ook een van die vijf supermoondhede. Sy beveel groot militaire machine aan, en in die economische sector ontwikkel sy ook vinnig, en streef daarna om die economie van baie lande te beinvloed. China se bevolking glo, en is grotendeels boedisties, konfsieans, taoisme en shantus, en sy glo ook in baie wilde dieren, en haar embleem is draak. Uit hier die nasies is dit vermoeiend om een ware man van die almachtige God te vind. Jeremia 5 en 20, 15, 8 en 30, China met sy enorme bevolking is de rijk duivel. Hulle vertrouw en vertrouw ook hul kennis, rijkdom en aantal bevolking. In die aangezicht van die almachtige God is China geskaal, gemeet en diep getoets, 
Daar wordt dus niet gevind dat dit waardevol is, dat dit gezien kan worden met die barmhartige oor van die almachtige God nie. Daarom moet die Chinese u ken, en die optrede is gehad. So, wat zal hier die landse lot wees? Van hier die Chinese volk zal niks als de volk oorblij nie. Hulle sal van die aarde af weggevee word. Dit zal moeilijk wees om een oorblijvende persoon en een samenleving te vind. Die oorlogsmachine wat hulle opgebouw het, al haar militaire mag wat sy gebouw het, soos die FSA, die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk en Rusland, sal vernietig word dier een stormwind. Al haar gewapende mans van bevel tot dienst mans sal ook uitgeskakel word. Alle supermoond jyde skyns streep die FSA, die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, China skyns streep en mede groeiende supermoond jyde ook. Almal van hulle sal geskiedenis word soos myas en inchas. Hulle vernietiging sal vinnig en stadig wees. Die vastheid van die acties is om hul vertrouwe op hul kennis, reikdom en militaire macht te verbreek, en ook hul verwaarloosing van die woord van die almachtige God. En die traagheid van die acties is gerig op die verlenging van hul leiding en pijn. Jy is so hardkoppig niks sal heeltemal losgemaak en vernietig bly nie. 11.1 Burma, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, en Korea, S, Korea, ant Nepal, hier die nasies het bijna diezelfde sielkundige maker ab, en die diezelfde geloof soos boeddhisme, takwisme en shantoeisme, hulle het ook diezelfde culturen, behalve Noord-Korea skyns streep, wie volg communisme skyns streep, in Suid-Korea bestaan daar ook klein katholieke, protestante en moslims, maar die rest van die bevolking volg die Chinese ras, die Confiaanse kultuur, wat die boeddhisme, taoisme en shantoes onderig, as hul belangrijkste godsdienst. Gister is Thailand en Cambodja op die rand van oorlog geplaas, en die situasie duur steeds voort. Wat was die oorzaak daarvan? Dit is die Boeddha verouderde tempel, wat hulle tot die dodelike botsing gebring het. Hier die tempel, wat tussen die twee grense van die staat gevind word, het hulle laat bots, en sulke demoniese konflikt tot nie, en kan nie gauw opgelost word nie. Hier die nasies het teen die wil en opdrachte van die almachtige God gestaan. Hulle aanbid afgoede amtelik, en hulle daag dagelijks aan. Die almachtige God vertoren, so sal hulle dier die storm van die vier gevee word. Baie min mense kan dalk oorleef. 11.2 Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan en Singapore, Hier die state is gelee in die middel van die Indiese oceaan. Die meerderheid van die bevolking is volgelinge van islamitiese geloof. Dit bevat ook baie klein eilande. Daar word gegloed dat hier die state ook een van die vestings van fundamentele islamiste is. En benevens die moslims is die idool aanbidders ook bezig om hul blinde geloof uit te oefen. Daar benevens word hier die overstel, sodomisme en seksbedrijf gereeld beoefen. Seksbedrijf is een levendige praktijk soos Europa. Fsa, dis word hier die sondes en misdade gereeld gedoen. Hier die nasies sal dier die see van vier uitgeskakel word diegene wat daarin kon slaag om te ontsnap. Sal baie min in hul getalle wees en gelukkig is. India en Sri Lanka. India is een Asiatiese staat met die tweede grootste bevolking van ons planeet. Dit het 1, 1 miljard mense en sy ekonomie ontwikkel ook soos China. Hulle sikkel ook met hier die toestand vir die invloed van die mark. Die hindoeisme geloof het na raming 800 miljoen volgelinge, en ook 200 miljoen moslims, en die rest van die bevolking volg verskillende soorte geloof. Daar word gegloed dat hier die land gevlek is met die bloed van baie apostels. Hier die nasie is ook diep geweek met overstel, sodomisme, seksbedrijf en afgoede dienste. Isaia 14, alles Indie het een kernwapen wapenaar machine en het ook soveel soorte arsenale opgestapel waarin sy streef om enige moendlike vijand te verdedig en aan te val. Wat is haar lot? Alle afgoede dienaars sal met hul afgoede weggevee word. Al haar vertrouwde militaire mag sal verdwijn met al sy dienstplichtiges, ten sy sy en ander lande in die wereld die regering van die geseende het die ook tegen hoorzaam en aanvaar sonder om te aarsel om die inkomende orde te aanvaar. As hulle dit nie gaan doen nie, sal hulle baie swaar kry. In Indie is daar min orthodoxe volgelinge, 
as dit gevind word by die woord van die almachtige God, sal hulle aan die komende hel en die nadraai skok ons nap. Sri Lanka, die bloedbevlekte land, het die selfde lot as India, Japan. Hier die land is bekend vir sy technisch gevorderde industriele producte, soos elektronika, motors, en uiters gesofistikeerde machine en instrumente. En Isaia 59, 3-9 sy is oos van Asie en die weste van die Fsagelee. Sy is ook een eiland wat die naas grootste ekonomie langs die Fsa het. Japan het geen besliste geloof soos haar meester die Fsa nie. Hier in Japan heers alle soorte geloof, benevens alle gekleerde geloof, is sy ook die deerweek van sodomisme, overstel, seksbedrijf en alle vormen van misdade en sondes. Dit is het dagelijkse leven in Japan. Wat sal haar lot in die oog van die almachtige God wees? Sy is die ander gezicht van die minstuk of die fsa. So in elke actie, sal hulle gemeet word soos die fsa. Sal elke actie en straf wat op Isa gedoen word, ook op Japan herhaal word. Die straffende hand van die almachtige God sal hulle wees hoe diep hulle hom kwaad gemaakt het. Hulle het dekades lang reikdom opgebouw wat hulle boog God laat voel het so dat hulle sal sien dat hulle niks in die oog van God is nie. Alles wat nuttig is vir die dagelijkse leven van die mens, bly vir die geseende oorblijvende mans en vrouwens van die almachtige God. Die lengte van haar ramp sal bepaal word dier haar traagheid om tot die beslissing van die almachtige God te gaan kniel. Hulle moet hul hand gee aan die bestuur van die geseende knechte van die almachtige God wat sal regeer en in Ethiopie gaan woon. 12 in Australië Nieuwe Zeeland, Papale Gynia en Feie, hier die state is gelee in die suide van Asie, in die middel van die Indiese en Stille Oceaan. Australië en Nieuw-Zeeland word steeds oorheers en word beheer dier hul afstammelinge van die koloniseerders, die Britte en die Nederlanders. Al by hier die state is groot en eilande. Die rechte en boorlinge, die aborigines, is nog steeds onderhevig aan die bestuur van hul koloniale meesters. Hier die twee state skuins streek Australië en Nieuw-Zeeland het wel een militaire alliantie met die FSA. So hier die state is volgens hulle aard ook een ware gezicht van die FSA. En ons kan beter sê, hulle is die voorhoede van die belange van die FSA. Hier die state oefen die handeling van Europa en die FSA ten volle uit. Dit is so die mythe, overstel, hulle beoefen en doen seks as een industrie, en selfs dier dit te aanvaar, stel hulle dit volgens hul wet as een wettige praktijk. Hulle sal dus met die ongeziene vee, oorstroming en storm tegemoet gaan totdat hulle heel te mal verteer word. Die oorblijfsels moet hul hand gee aan die Ethiopiese almachtige Godgeseende Koninkrijk. As hulle nie hier die opdracht nakom nie, sal hulle van die aarde afgevee word. 13 Afrika Ons kan dit vind, dat die arm land op die thuisland in die middel van die planeet geleer is. In alle opzichten word hier die continent onderwerp aan onderdrukking en onderdrukking van alle soorte dier die Europeers en ook dier die FSA. Hier die continent het 52 onafhankelijke state. Afrika is tot die afgelopen paar jaar dier die Europeers gekoloniseer. Nederlands, Frankrijk, België, Italië, Portugal, Duitsland en Spanje was die belangrijkste koloniale meesters van Afrika. Dit is ook waar dat Afrika al uwe lang onder die blanke meesters geregeer is, en ook die nou meester van die wereld Skyns streep, sa Skyns streep, het op hier die stadium geword ten koste van die swaard Afrikaanse slaven. Met niemand kon ons die voeding en uithou vermoe van allerlei leiding soos Afrika vergelijk nie. Misschien is Zuid-Amerika haar gelijk. West-Afrika, Morocco, Mauritania, Algeria, Senegal, Kipverdee, Rambia, Gynia Besou, Gynia, Sierra Leone, Liberia, Ivorai Coast, Burkina Faso, Ghana, Togo, en binnen. Hier die deel van Afrika is aan die weste van Afrika geleer. Soos die geschiedenis ons vertel, is die vrede en lelikste slavernij in hier die deel van Afrika beoefen. En ook in hier die deel van Afrika word Morocco, Mauritania, Algeria en Senegal dier die moslim geloof oorheers. Alle West-Afrikaanse lande is ten volle onderworpen aan die beleid en opdrachten van die FSA en die E.
in al hier die status te overspel word sodomisme, seksbedrijf, georganiseerde misdade en alle sondes in die rofste en lelikste vorm beoefen. Al die westerse lande kom hierheen as toeriste om hul vro kultuur te plant en te verspreid. Hier die nasies sal ook gestraf word, omdat die midde-ooste nasies gestraf gaan word. Die bestraffende hand van God sal dier tot dat hulle heel te mal weggeveer word met hul koppige, onberouwvolle, sondige soknatsiele, die wat oorblij, is baie min in hul getalle. Om hul vrede terug te kry, hulle moet die bestuur van die geseende Ethiopiese koninkryk aanvaar, en elk kind moet ook weet, dat daar geen genade aan katholieke gegees sal word nie. Betoogers, moslims en afgode aanbidders. 14.1 Noord-Afrika Hier die deel van die continent is aan die noordelike deel. Echheid, Libya, Tunisie is die belangrijkste state, en hul hele bevolking word ten volle dier moslim geloof oorheers. Hulle leef onder die bewind van die islamskuins streek, die Syria wetskuins streek. 14.1 en Egypte Soos ons almal weet, Egypte het een lang geskiedenis. Haar lewe hang ten volle van Gion af skuins streep af by skuins streep rivier. Hier die rivier het haar duisend jaar lang gevoed. Met Egypte het baie historische verskynsels voorgekom. Soos die geskiedenis ons vertel, was Egypte eens onder die heerskapie van die koninkryk van die Ethiopiese Rijk. Die Kusitiese koninkryk. En dit was een historische feit dat al die konings van Egypte onderteken was dier die koning van die konings van Ethiopie. Ezekiel 29 En as gevolg van die Abai Rivier het Egypte een onmetelike misdaad teen my land gedoen en ook gedoen. Alhoewel sy het bevolkte land is, word daar min gegloed dat die orthodoxe te waar die geloofig is leef. Die rest van die massas is moslims. Hier die nasie pleeg en pleeg steeds die sondes wat altyd teen my land Ethiopie gedoen word. Hulle word dus beoordeel, en hier is hulle straf. Die vier van honger, vloed, storm, oorlog, en allerhande vernietiging sal hulle verteer. Baie min sal oorblij, hier die oorblijwende moet die bestuur van die geseende koninkryk van Ethiopie moet aanvaar. Indien nie, sal hulle heel te mal van die aarde verdwijn. 14.1b, Libya Hier die land is ten volle onder die heerskapie van moslim reg skuins streep die Syria skuins streep. Libya is geheel en al buiten die wet van die almachtige God. Dis is haar lot die selfde as Egypte. 2 Kronike 17, 7, 18, 14, 1, 17, 9, Hier die staat is nie so ontwikkeld soos haar egenote Egypte en Libya nie. Soos haar maats word sy ook ten volle beheer dier die wet van moslim skuins streep die Syria skuins streep. Haar lot sal dus wees soos Egypte en Libya. 15.1 Centrale Afrika Hier die deel van die vaste land van Afrika het Nigeria, Angola, Kaat, Kombu, Niger, Babon, Cameroon. Hier die gebied is bekend omdat dit een conflict gebied is. Hulle is rijk aan natuurlijke hulpbronne en bevat brandstof kakaal, koffie en baie soorte minerale. Hul ekonomie is gebaseer op die uitvoer van natuurlijke hulpbronne. In hier die streep bestaan gemeende geloofe, soos katholieke, protestante, moslims, heidene en afgode dienaars. Hier die lande is ook een goeie voorbeeld van hul eie kultuur, maar vandag neig hulle na die westelike kultuur. Alhoewel die hele wereld in een identiteitskrisis verkeer, word hier die lande die ergste getref. Sodomisme, overstel, misdaad, roof met soveel sondes word gereeld geopenbaar. Hier die status sal zwaar gestraf word met ongesiene filtervuur. Hulle kan nie as een staat staan nie. Vir hier die state moet hulle ook moet weet dat hulle, om te ontsnap uit die volledige verbanning, hulle aan die Ethiopiërs, die almachtige God, salige koninkryk moet onderwerp. Oost-Afrika, In Oost-Afrika vind ons soos Ethiopia, Sdan, Djibouti, Eritrea, Rwanda, Brundi, Tanzania, Somalia, en Uganda hier die deel van Afrika is bekend vir sy eindeloze krisis. Hulle het ook die meest gevlei ekonomie. In alle opzichte is hier die lande onder die verwachtinge. Die huid is die armste van alle lande op die planeet. In hier die streek vind ons die grootste uitdagende godsdienst skuins streek te wadu orthodox skuins streek. Dit is diep geworteld in my geboorteland Ethiopie. 
Daar is ook verskillende soorte geloof soos moslim, katholieke, protestante en heidene. Hier die streek is bekend vir sy etniese konflikte. Hier die gebied sal dier die vier geveer word as gevolg van sy diep gewortelde sondes. Na die straf sal hulle opgeneem word as een behoorlijke deel van Ethiopie. In Ethiopie sal die middelpunt word van al die planete wat activiteiten in die geestelike en wereldse leven van ons aarde beveel. Die almachtige God sal regeer en sy geseende troon in Ethiopie en sy omgeving vestig. Na die nasleeps sal hy sy vertrouwde seens op die troon in Ethiopie plaas, so van daar af, dier sy geliefde diens knigte. Hy sal die hele wereld regeer dier sy woorde, testamente, opdrachte en wette van lichte. Sagaria 14, 9 Ethiopia, my thuisland Ethiopie, sy is gelee in hier die oostelike deel van Afrika. Vandag is sy bekend dier die honger mense. As die wereld terloops melding maak van honger en honger, word Ethiopie altyd een voorbeeld genoem. Sy het bykans 7500 jaar die onderdrukking, diskriminatie, oorlog, vernietiging, honger, hongersnood, siektes en allerlei leiding opgedoen dier die meesteringe neer die duivel. Duivel het Ethiopie voortdurend aangevald dier sy diensplichtiges wat oor die hele wereld woon. Diegene van ons eie burgers dien hom ook, en ook ander onder sy beskerming pijnig Ethiopie nog steeds. Slams 129 skuins streep 130 skuins streep Ethiopie het van die begin af volgens die wet van die almachtige God geleef en leef sy steeds volgens die wet van die licht wat dier die duivel uitgedaag word. Ethiopie het gestaan en staan steeds teen die uitdagende demoniseerde wereld. My land Ethiopie is die thuiste van die meest toegeweide geestelike strijders van die almachtige Godse kerk skuins streep die te waag doe orthodoxe geloof skuins streep. Al hoewel sy gedoen word om die meest aanloklike harde skepe uit te leef, het daar die buitenstaanders en kijkers haar getel soos God haar gehad het, misleid dier duivel, die sogenaamde ontwikkelde nasies, het hulle hul self as ware volgelinge van Christus gemaakt waar Ethiopie as die verkeerde en verkeerde gelovige, maar die waarheid is nie, die misleide en onbetrouwbare is die van haar vijand nie, soos katholieke, protestante, moslims en ander. Ethiopie het die waarde betaal, dit het geen eeuwerhedigheid nie, en sy betaal ook steeds. Ons sien dit alles, ons almachtige God, ons ware kerk verheer, geliefd, die Ethiopiese orthodoxe kerk, as gevolg hiervan, het alle machte van hier die gedemoniseerde wereld onder leiding van hul meester duivel opgestaan tegen die Ethiopiese te waarde orthodoxe gelovig is, soos hulle die afgelopen 7500 jaar gedoen het, elke kwaad op die beste van hul vermoe. Die vijand van my land en die Ethiopiese te waarde orthodox, jy mag glo, of dalk nie, maar dit is waar en van nou af is jou daar getel, jy brou nog steeds nie maar streef eerder na die duivelse daad, moet dis nie die moeite doen nie, jy sal sien wat er prijs jy gaan betaal, ek sal dit vir jou sê, die prijs wat jy gaan betaal, is boe jy verbeelding, soos ons allemaal nou met ons eie blote oor sien, is die vijande van Ethiopie soveel en veel klerig, van die individie tot soveel bruin godsdienstige instellings, regerings, die sogenaamde internationale organisatie, het hulle allemaal teen seens van die almachtige God gestaan. Ons vaders het die waarde wat die tyd benodig. Hulle het die vijand van hul land en ook hul te waag doe orthodoxe godsdienst sterk teestaan om so soveel lande vernietig te word. Die prijs wat hulle betaal het is vir hul ware godsdienst en ook vir hul land, maar nie vir die gedemoniseerde sogenaamde godsdienstige organisatie, soos die katholieke, die protestante en die moslims, en ook vir afgoede dienaars, hekse of horoskoopmeesters nie. Daarom het ons vaders al hier die vijande van hul godsdienst en hul land, dier alle eeuwe, van die begin tot nou onwrikbaar verset. Soos ons allemaal getuig, is die vijande van die ware godsdienst skuins streep die te waag doe orthodoxe skuins streep soos die katholieke, die protestante en die moslims, wat nou boe aan die wereldse machtspeeliekie is steeds bezig om my beste te destabiliseer. Ware godsdienst, die Ethiopiese orthodoxe geloof, 
Liet Hania 3, 21, Slams. 145, hier die vijanden van mijn vaderland, Ethiopië. Het hol stoepen en marionette op elke regeringspost te geïnstalleer en soordoende al die nazi's van Ethiopië aan tyrannische regering onderwerp. Soordoende doen hulle steeds die wil van die duivel. Wat zal dus in Ethiopië gebeur? Almal moet moet weet dat Ethiopië een geseende land is. Dus zal daar met elke bose doener van leier tot sy diensplichtiges omgegaan word. Diegene wat my land aangeval het en ons geloof die te wel doet. Orthodoxe godsdienst zal nooit geslaag word zonder ernstige straf nie. Wie ook al hulle is, niemand zal van die straf ontsnap nie. Elke zondaar zal niet ongestraft blij tens sy hy binnen die gegeven tijd berouw het nie. Elke beoefenaar van overstel, sodomisme, roof en ander verwante misdade zal ook die prijs betaal volgens sy klithaartigheid. Soos ons allemaal dit vandaag zien, staan ons regering voor die vijanden van die land soos fundamentaliste, die katholieke, te protestants, dier die dekking van die grondwet. Laastens wil ek dit aan u sê, dat u een ding moet onthou elke bose optrede en woorde wat teen my geloof gerig is. Sal die Ethiopiese orthodoxe teer Ewa doe nooit sonder straf gelaat word nie. Ethiopie, my geliefde land, Ethiopie die basis en thuiste van die ware godsdienst. Die te waag doe orthodox, Ethiopie, een plek waar die almachtige Godse licht op haar skyn, en ook is het plek van die troon van geseende knechte van God, waarin alle dele van die hele wereld beheer sal word, in elke geestelike en wereldse saak. Ethiopie is een plek waar die almachtige God seen, verlig, en genees elke menselike ras. Habakkuk 3, 219 en Zekiel 34, 23, 31, elke individie, staat, regerings van die hele wereld sal gegeef word en geleid word tot die basisse beginsels van die ware godsdienst skyns streep te waag doe orthodox skyns streep en hulle sal dit elke dag drink soos de bronwater vir die rest van die feite raai ek almal aan om elke woord sorgvuldig te lees 17 skyns streep Suid-Afrika Namibia, Zimbabwe Zambia, Mozambique Madagaskar Lees Zetou, Malawi Botswana, Mauritius, die Comoros, hier die deel van die Afrikaans streek is vermeng in al sy algehele activiteite en structuur. In hier die streek word die spore van die wit koloniale meesters op alle levensterreine gesien. Die koloniale meesters seens doen steeds hulvaders gehad. Soos sodomisme, overspel, seksbedrijf, georganiseerde misdade en roof. Bijna allemaal is volgelinge van die katholieke die protestante, die moslims en ander kulturele geloof. In Suid-Afrika word tot een sekere mate skyns streep die te waagdo orthodox beoefen. Hier die streek sal gestraf word dier die oorstroming en storm storm. Die rest wat uit die hele ramp ontsnap, moet hulle moet onderwerp aan die heerskapie van die geseende koninkryk van Ethiopie. As hulle dit ontken, sal hulle vernietiging nooit gestuid word nie. 18 skyns streep die Scandinaviaans Skyns streep Sweden, Finland, Noorwegen, Groenland, Denmark, Island, Ierland. Hier die state word Noord-Europa, ne van die Fsa, oos van Canada en van Rusland aangetref. Aangezien die streek aan die punt van die Noordpool gelee is, word die grootste landmassa daarvan dier Sneeuw bedek. Bijna die hele bevolking word dier die protestante gedek. En ekonomies is hulle een goed ontwikkelde en as gevolg daarvan lei hulle een liekseidslewe. As gevolg van so'n gemakkelijke lewe, het hulle een goeie teelaarde geword vir alle sondes. So hulle is die deerweek van sodomisme, overspel, seksbedrijf, en hulle het het as een wettige daad gemaakt en leef daarmee. Hier die lande is ook trots op hul kennis en rijkdom. Hulle het ook hul skepper, die almachtige God, amper vergeet. Hier die streek sal heel te mal uitgewis word, dier alle natuurrampe sal geen oorblijfsels gesien word nie. Die rijkdom, die kennis, al die opgehoopte rijkdom sal verdwijn. Al hul nijveraars, leiers, generaals en alle hoge kolonies het gesê dat samenlevings nie sal oorleef nie. Hulle sal uitgewist word met alle sodomiteite, overspel en sondaars. Hulle sal na die see gegooi word. 
van Bona onderstel al hier die nasies dier ongesiene vier bestry word. Na die naasleed moet hulle gehoorzaam wees. Onderdanig wees en ook kniel voor die geseende koninkryk van Ethiopie. Geen alternatieve en ander manier om te ontsnap nie. 19 skyns streed alle menselike kinders. Luister van sorgvuldig en aandag. Wat er stappe moet elke persoon neem. Psalms 3 en 20 4 en 20 Nadat u al die boodschappen gelees het en dit goed verstaan het, het u dit gelees op die twee vorige boodschappen. U moet hier die laatste bestuursbesluit wat die aanvankelijke twee boodschappen nauwkeurig deerlees nadat u al die boodschappen verstaan het, moet uitvoer volgens die wil. Opdrag en orde van die almachtige God wat in al die boodschappen uitgereikt is. Al die boodschappen is de bril voor allemaal wat die waarheid oor die toekomstige lot van ons aarde wil weet. Dit zal u daartoe lei om alle feiten en waarhede van die almachtige God te zien. Als u rechtig bezorgd is oor u lot, is dit die enigste uitweg. U moet hier die boodschap hee en dit diep verstaan. Bly veilig en help ander om dit te hee. En ook skaal en beoordeel wat aangaan met ons wereld. Kijk ook hoe die strijders van die almachtige God die orde en die besluiten van ons almachtige Vader uitvoer. Al die ruimtes waar mans bereik het. Al die see, oceane en landmassas sal behandel word in ooreenstemming met die Heeres te besluiten wat in al die boodskappe uiteengesit word. Psalms 18, 19 Ach, nege alle wereldleiers, alle wereldnasies, Alle rijkes en armes word beoordeel en getoets dier die licht van die almachtige God. So luister dit nou keerig van harte. Wat er stappen moet elke persoon neem. A. Ah, elke menselijke soort van ons wereld moet al drie in een boekie vorms moet kry. Nadat u dit gekry het, moet u dit sorgvuldig deerlees en verstaan op grond van u begrip. Jy moet aan ander moet verduidelik. U moet hulle ook moet gee. Dit is die verplichting van die almachtige God. B. Elkeen van jylle, wat orthodoxe gelovig is in te wouden is, moet help, lei en die rechte weg wees, en almal wat jylle ontmoet het op pad maak om die waarheid te ken, en hom ook help om te glo en te doop, en onderwerp hom aan die wil van die almachtige God, en hou hom van alle sondes. J. U moet van alle sondes afwijk en geheilig word. C. Enig iemand wat nie een Ethiopier is nie, maar wat glo in die tewaardoe orthodoxe godsdienst. Ek wil u advies gee, nadat u die rechte pad na u skepper, die almachtige God, gekry het, u moet dit vir die almachtige God sê, en so moet bid, dat die gebed uit die hart moet wees, nie uit die lippe nie, en ook dat u berouw moet hee, en u genade sal vraag van u hart. Vervolgens moet u een Ethiopier vind wat glo in die orthodoxe godsdienst van te doe. Nadat u dit recht gekry het, moet u die nodige inlichting versamel, en u moet ook additionele inlichting by u ei regering kry. Nadat u dit alles gedoen het, kan u na Ethiopie kom. Ek onthou een hoofdpunt, al hier die dinge sal binnen die onrust plaas vind, en ook na die naasleed hier, in Ethiopie, sal die nou gedemoniseerde regering voorbij die geschiedenis word. In plaas daarvan sal u die bladie koninkryk van Ethiopie vind en ontmoet. Elke menselijke ras wat homself van harte verander het, is vry en die weg na Ethiopie is ook hoop. D. Elke Ethiopiese burger wat aan boord woon, moet die buitenlanders help dier hulle te help om die boodskappe te kry. As alle machte van vernietiging op alle menselijke soorte begin neerdaal, Dit is onvermijdelijk dat alle landen in die hele wereld vol paniek sal wees en nie een skuiling kon kry nie. Hulle sal dus desperaat raak en hulle het nie een plek om heen te gaan of weg te steek nie, so dat almal van die Ethiopiërs hulle moet wees ware pad. Elkeen wat sy dienste vir geld lever, sal geen genade kry nie en hy sal ook gestraf word. Elke staatsleier, godsdienstige leier, militaire hoë officiere, Alle veiligheidsbeamtes, huislede, senaatslede, leiers van internationale organisaties, leier van die roes, alle organisaties en alle verantwoordelijke personen luister na hier die beslissende boodskappe. A. Ah, die boodskappe meet elke verantwoordelijkheid wat as groep of as individie geneem word. Dus moet elke persoon wat de verantwoordelijkheid het, 
wat ter staat is, hy ook al aan sy ondergeskikt is, moet vertel oor die boodskappe. As hy dit doen, sy verantwoordelijkheidsbelasting laag wees. Maar as hy nie die waarheid vertel het nie, sal hy dit kry. B. Veral staatsleiders, die senaatslede, die huislede en ook ander wat de verantwoordelijkheid moet hee om aan hul mense te verduidelik en die land te help om toepasselijke inlichting oor die hele boodskappe te kry. En hulle moet ook doeltreffende inlichting moet gee vir diegene wat na Ethiopie wil kom. Almal moet dit dus moet weet, hy moet genoeg inlichting oor Ethiopie kry. C. Elke rechter, veiligheidsbeamtes, Prokureurs, generaals en soldaten moet weet dat al u machte u nie kan help of u beskerm nie. Doe net soos die boodskappe jou beveel. D. Elke leier in die staat wat die inlichting oor die boodskappe hou of verberg, sal zwaar gestraf word, en hy moet ook weet dat geen genade aan hom gegees sal word nie, omdat hy die mense mislei en verset teen een veilige hawe, daarom sal geen genade aan hom verleen word nie. Op grond van die onbeleefdheid van hul manier, sal al die verantwoordelike persone, of hulle nou in een hoge of lage positie is, afgeskaal, gemeet word en kry wat hulle verdien om te kry. E, almal van u wat die boodskappe weerhou, boodskap 1 geskryf op 7 maart 1998, boodskap 2 geskryf op 7 en 20 september 2000, en uiteindelik hier die derde boodskap om alle mense te bereik sal die hoogste prijs betaal. Kan een mens jou voorstel, vir al die medias, radio's, tv-stasies, verse, tijdskrifte en nies blijwe, vir al hul redacteurs, wat gesweer het om die waarheid te vertel skuins streep, soos die ethiek van die journalistiek ons vertel skuins streep nooit gedoen het, soos wat verwacht is nie. Het hulle nooit gesê nie die waarheid vir die hele nazies, soos hulle van hul lippe sê, dien hulle tot nou toe geen media manne nie. Niemand het dit durf wacht om dit openlik aan die nasies van die aarde te vertel nie. Dit wees dus dat almal wat in die medias en perse dien, verhoogings van politieke leiders en organisaties is. As hulle jou asem haal, asem haal ook. As hulle nies, doen jy ook die selde. Jy is die vreedste misdadigers van die wereld. Jy hou die waarheid vast. En in plaas daarvan praat jy van die valsheid as die waarheid. Dis is jy die lelikste misdadigers van ons tyd. Jy moedig sodomisme, overstel, seksbedrijf aan dier jy muziek, film, korante en tydskrifte. Maar aangezien al hier die dade van ernstige misdade die wil en opdrachte van die almachtige God aanskou, hier die finale boodskappe het op jy skaal gekom en gemeet. Hoe kan jy dis ongestraf gelaat word? Wag dat jy dit sal sien. Ek kan u verseker dat u nooit ongestraf gelaat sal word nie. Ef, dier hier die boodskappe te verwaarloos en dit as de opstel van een sigoeman te beskou, weet ek dat u dit nooit te waarde sal gee wat gelijk is aan u geroeste cent nie. Nog meer, u kan met gelag gevul wees. Dit is wat ek van u verwag. U is trots op u kennis, rijkdom, militaire macht en ekonomische omwentelinge. Maar u moet seker wees, dat u een vullis hoop met daar is geen skoor meer oor nie. En jy sal een leeg geschiedenis word. En die van u, bekend as de godsdienstige instellings, groepe, organisaties, individue, generaals, sogenaamde wetenskapelikes, gedemoniseerde leiers, slordighede, overspel en toegeweide misdadigers, moet u wacht op u toekomstige lot, wat voor u deerstaan. Almal van jylle wat het, het u van die booggenoemde misdadigers afgeweik en ook berouw gehaad en in die licht van die waarheid gekom. U moet nie net vertrek nie, maar u moet ook nie saamwerk en gehoorzaam wees aan alle vorme van hul kriminele dade, ongeacht wat hulle ook al is, ongeacht wat er staat is hulle ook al mag sit nie, en hulle is gereserveer vir die komende verterende vuur. Gee, Elke individuele solideer wat in elke deelstaat van die wereld dien, en wat er sociale staat is hy of sy ook al is, moet hulle moet verstaan dat hulle toegeweid is vir die veiligheid van mense wat hulle dien, nie vir die misdadigers hierbo genoem nie. As die onrust begin en die vier na sy ongekende sweet beweeg, moet u volgens alle boodskappe volgens alle boodskappe, advies en bevele optree, 
so dat u die mense tot die waarheid moet lei en hulle moet inlig wat hulle moet doen, wat van allemaal van u verwacht word. Ha, die regering van my vaderland sal vertel word wat hy mag doen, wat sy lot kan wees, na die nasleed of binnen die proces van straf, aangezien elke deelstaat van die wereld afgeskaal, gemeet en gekeer word, sal die huidige Ethiopiese regering ook deurgaan, wanneer die dreigende vernietigings begin vee, begin baie lande van die aarde na Ethiopie skuins streep die geseende land of my vaderland vloei. Ek, elke Ethiopier, individue, organisaties, burgerlijke samenlevings, vooral my orthodoxe kerk in te waardoe, en sy bedienings in die geheel, en ook allemaal van die skuins streep wat toegeweide te waardoe orthodoxe ware seens is skuins streep al berei u u self voor, u gaan een groot dienstlas ervaar, Die vloei van mense van alle aardse gezichten sal sigbaar wees en nooit in die toekomst gesien kan word nie. U moet dis soos een Ethiopier moet doen, met ons kultuur van oprechtheid, vrijgevigheid, beleefdheid en waarheidsvolheid, en ook met die liefde van u vader, die almachtige God, en met die liefde van u moeder, die maagdelike huwelik, en met ons toegeweide vreemde, bewaarders, helpers en ondersteuners die van die hoogste engele soos Sant Michael, Sant Babriel, Sant Rafael en Sant Vanjul en Sant Ja, diegene van julle, as die tyd aanbreek, kan u probeer om na sake soos aktiviteite te verander, soos die verdwaalde dit gedoen het, onthoud dat u nooit sonder straf gemis sal word nie, en weer waarski ek u dat geen genade gegees sal word nie, maar vir diegene wat reeds sake doen, moet dit met billikheid en beleefdheid gedoen word. Onthou die sondaars wat verreikdom geleef het, maar wie het hel toegegaan, so jy moet dit nie vergeet nie, en jy moet nie hul foute herhaal nie. 20 skuins streep na die aftermat, wat sal die wereld nog wees, en wat er struktuur die geestelike en wereldlike regering koninkrijk sal lyk. Die wereld is op die punt om die straffende hand van die almachtige God te sien. Al hier die wereld misdadigers en sondaars sal uit die aarde verweider word en uitgewis word en ook dier woeste vier verswelg word. Alle menselike soorte weerstand of oplossings of nieuwe oplossings om die straffende hand van die almachtige God uit te daag. Alle weerstand sal verpleter word en ook vernietig word sonder dat daar spore gelaat word. Dis in plaas van die nou orde van die wereld sal nieuwe wereldorde verskyn een nieuwe wereldorde sal ingestel word, een nieuwe regerende geseende koninkryk, met sy ondergeskipte koninkryke, sal gevestig en ingestel word. Wees kuins streep, Ethiopie sal een leier van die wereld word, met sy almachtige God geseende koninkryk, en sy sal die leier van die wereld word, in alle geestelike en wereldse aangeleentjede. Sies kuins streep, alle nasies van die wereld sal, en moet glo in een geloof wat die Ethiopiese te waarde orthodox is, en ook gedoop moet word, so almal sal mense wees, met verskillende klere, maar een volk. Dees kuins streep alle lande van die wereld sal die een taal gebruik wat Amharis is, aangezien die hele wereld vandag Engelse taal gebruik, maar alle tale sal sekondair wees, terwyl Amharis de premium taal vir almal sal word. Ees kuins streep die koninkryk wat dier die almachtige God geseen word, sal in Ethiopie sit, en dit sal een nieuwe wereldregeringstelsel instel, in alle rechtstelsel, administratieve en ekonomiese bestuur, sal alles as een nieuwe bestel opgestel word, en die wereld sal een soort geldteenheid gebruik, en he, die Ethiopiese orthodoxe te waarde godsdienst sal die geloof en leier van alle lande in die wereld wees, dus sal sy onderig geef, en lijm met die leiding van die heilige gees, gebaseer op die Ethiopiese orthodoxe kerk leer, so dat sy die licht sal wees van die hele wereld. Gees kuins streep met die aanbieding van die Ethiopiese orthodoxe te waardoe kerkvaders, en met die wil en seen van die heilige gees, sal alle almachtige Godgeseende vaders oor die hele wereld toegewees word. Op alle dele van die wereld, sal die hele geestelike activiteite word gele op die basisse van Ethiopiese orthodoxe te waardoe kerk leer. Orde en procedures. Alle kerke sal gebouw en gebouw word onder die ontwerp en toestemming van die Ethiopian orthodoxe te waardoe kerk. 
in alle werelddele word die grense wat dier koloniale meesters opgestel is, ook herverdeeld dier die inachtneming van mense integratie, psychologische samenstelling en administratieve billikheid. Al die koloniale meesterspore van die verlede sal uitgewis word. Malasje 3 16 Malasje 4 Alles ekskuins streep elke wereldse activiteit sal slechts as de wet toegelaat word as dit nie die geestelike wette en bevele verontdagsam nie. Jus kuins streep ons aarde en die nasies in die breed moet en moet beheer word dier die etiopiese orthodoxe kerkwette wat voortvloe uit die enigste grondwet van die wereld en uit die etiopiese orthodoxe kerkleer. Enige vorm van ontkenning van die grondwet en die wette van die enigste te waardoe kerk mag nie in enige vorm opduik of optree nie. Kaaskuins streep elke streeks wette en bevele sal hier, in die middel van Ethiopie, gesif, afgeskaal, verseel of uitgewis of hervorm word. Elskuins streep die wereldsecuriteits, rechtstelsel en administratieve stelsels sal opgestel word in ooreenstemming by die grondwet en die Ethiopiese orthodoxe te waardoe leerstelling. Elke klere drag en diensmens sal geleer word en ook hoogs gedisciplineerd gemaakt word op die wijze van volheid en toewijding aan hul vader, die almachtige God, en aan die wette en orde van die koninkrijke en aan al die nasies van die wereld. En skuins streep alle landes te welvaart sal nie toegelaat word om op een plek op te accumuleer nie, of in enkele hande maar billike en billike welvaartverdeling sal effectief wees sonder om die rechte van eiendomsbesit te benadeel. En skuins streep vooral Eiesa en Europa, aangesien al by die kernmeester van die wereldse bederf in ongesiene menigte sondes is. Daarom sal hulle met een hoge intensiteit van vernietiging behandel word. Eerst dan sal hulle weet wat die woorde van die almachtige God beteken. Uiteindelik sal hulle kniel oorskuins streep alle wereldleiers, wat bronne van misdade en sondes, alle godsdienstige leaneerders, alle nijweraars, al internationale organisaties, alle wereldhuis en senate leiers, al vandag se wereldstelsel van regering, pilare en alle bronne van sondes en misdade, sal teregestel word om spore hier in Ethiopie te te kom. Hulle sal die salige koninkryk van die troon van Ethiopie in die gezicht staar en sal sien dat die rechtvaardigheid en rechtvaardigheid geskiet. Peeskuins streep alle sondes wat die hele wereld bederf het, wat volgens die orde en woorde van die almachtige God verbied word, sal uitgewis word, en toepasselike wette sal toegepas word om dit uit die aangezicht van die geseende aarde uit te skakel en uit te wis. Die een grondwet van die wereld sal nooit te kans gee vir alle sondes en misdade wat teen die wil en opdrachte van die almachtige God staan nie. 1 en 20 skuins streep wat sal die lot van alle militaire arsenale wees wat oor die hele wereld opgehoop word. Alle militaire machine wat opgehoop word met die doel om massa vernietiging te bewerkstellig sal van die aardbodem af verweider word dier die materiel wat dier die almachtige God getref sal word aangezien hier die wapens talrijk is, is hulle niks in die oor van die almachtige God nie, so sal hulle weggeveer word met diegene wat hulle gemaakt het, en wat van voorneme is om dit te gebruik, en ook almal wat hulle bestuur, op berg en onderhoud, wie in diens van hulle is, sal van die aarde verweider word, Mika 5, 10-15, Isaia 24, in 13 beeskuins streep elke staat van die wereld en elke land wat die vernietigendste wapens saamgestel het, soos kernkracht, biologische, chemische, netron, oorlogskepe, duidbote, vechtvliegtuie, bomwerpers, tanks, missiele, artillerie, bomme, satellieten met wapens, intelligentie wat satellieten bedien en alle vorme van vernietigende wapens, Hulle sal almal uitgeskakel word. Al die state en nasies wat die booggenoemde wapens saamgestel het, sal ook uit alle oorde van die aarde verweider word. Ezekiel 6 en 20, 7 en 20, alles 2 en 20 skuins streep wie gaan die hele wereld leid en waar kan sy sit. A skuins streep die geseende Ethiopie sal dier die wereld geleid word. Die almachtige Godgeseende leierskap van die wereld sal permanent in Addis Ibeba, Ethiopie sit. Die almachtige God sal dus heers oor Ethiopie, 
na die naslee van die wereld sal die nasies van die wereld die regering van die geseende Ethiopie aanvaar, sonder enige alternatief. Die wereld sal gelei word dier die almachtige God, geseende koning van konings, en ook een aantal konings wat regeer oor alle werelddele, geleid dier die koning van die konings. Die koning van die konings sal omring word dier ouderlinge en geseende uit verkore manne van die almachtige God. Hulle sal die koning van die konings en konings raad gee en ondersteun. Op geestelike gebied sal die wereld geleid word dier een vader, wat die hoof is van die uitverkore geseende Ethiopiese te waarde orthodoxe vaders, en ook een aantal geseende vaders, waarin hulle allemaal geleid sal word dier die almachtige God, ons vader, die heilige gees. Dit beteken dat allemaal volgens die wil van die Heere toegewees sal word. Eeskuins streep in alle dele van die wereld. Die ware kinders van die almachtige God die Ethiopiese te waarde orthodoxe vaders sal gestuur word en toegekend vir apostoliese plichte, bemachtig dier die die almachtige God heilige gees. In alle wereld dele, van boon na onder, sal alle posities van die administratieve streke geleid word dier beide die geestelike vaders en ook die wereldse aangeleentede met professioneel bekwame administrateers, met verenigde gedrag wat geleid word dier die een almachtige God wat geseen is dier die wereld. Binnen die wetgeving sal ons heilige vaders wat die geestelike lewe van die nasies lei en versorg, die macht het wat geleid is aan alle bestuurders wat parallel is met hul status. Alle wereldse en administratieve aangeleentede sal georganiseer word op grond van die eengeseende grondwet van die hele wereld. Geeskuins streep elke gewoontes en gewoontes wat op gewone maniere ontwikkel is, sal getoets word, en diegene wat die geseende grondwet ontken, sal van alle aangezichte van die aarde weggegooi word, en diegene wat nie teen die grondwet kan wees nie, sal met die enigste geseende grondwet geskik wees. Sagaria 4, 5 almal 23 skuins streep administratieve gebiede en hulle plek. In alle werelddele word allerlei administratieve structure soos volg opgestel. 23 skuins streep A, Afrika hier die continent sal in vier dele verdeel word. 1 skuins streep A, Oos Afrika B skuins streep Zuid-Afrika C skuins streep Noord-Afrika D skuins streep West-Afrika en eilande sal aangepas word volgens die naaste deel van die continent. Twee skuins streep in alle dele van die continent sal die vaders van die Ethiopie het te waardoe orthodoxe kerk toegewees word en die volle koninkryksmag en orde toegekend word. Die recht van die administratie sal onder die heerskapie van die koninkryk wees. Drie skuins streep al vier die streke van die vaste land van Afrika sal aan hulle toegewees word en ook beveel word dier die koning van die konings, wie sy setels in Ethiopie sal wees. Al vier dele van die vaste land van Afrika sal vier konings en vier geestelike vaders hee. 23 skuins streep B, Europa hier die continent sal in twee dele verdeel word, minus 1 skuins streep Dres Europa en 2 skuins streep Oost Europa al by hier die streke sal 2 konings en 2 geestelike vaders hee en albei word dier die koning van die konings en dier die heilige vader van die wereld dier die grootste centrum van Ethiopie bemachtig. 23 skuins streep C, die Skandinaviaan hier die streek sal een koning en een heilige vader hee, en die rest van die strik die hier aanpassings sal soos Europa en Afrika wees. 23 skuins streep D, Noord-Amerika hier die continent sal ook in twee dele verdeel word, namelijk die noorde en die suide. Alle dinge sal gedoen word ooreenkomstig wat in Europa en Afrika geïmplementeer sal word. 24 skuins streep E Alle Islande van A en E R I 9 C A al hier die eilande wat die Noord en Zuid-Amerika omring, sal een koning hee en een heilige vader. Die rest van die structuur sal geïmplementeer word soos in Europa en Amerika. 25 skuins streep F Latin-Amerika hier die continent sal in twee dele verdeel word. Hier die continent sal ook twee konings en twee heilige vaders hee. Die rest van die structuur sal aangepas word soos in Afrika en Europa. 26 skuins streep G. As ja, hier die continent sal in 7 dele verdeel word met 7 konings en ook 7 heilige vaders. 
Die rest van die structuur sal gedoen word soos dit in Afrika en Europa aangepas sal word. 27 skyns streep ha, midde ooster hier die streek sal in twee dele verdeel word. Sal ook gelei word dier twee konings en dier twee heilige vaders. Die rest van die structuur sal aangepas word soos Europa en Afrika. Psalms 131-132-6-18-28 skyns streep i. Israel Israel sal ook dier die onrus gaan. En na die nasleep sal die wat oorblij die kleiner seen langs het Europeers word. Hul administratie sal autonoom wees. Maar die geestelike leiderskap sal vanuit het Europee toegewees en gemonitor word. 29 skyns streepje. Wat is die administratieve en geestelike uitkomst van die lewe? Na die aftermat, luister, my gerespecteerde moeders en vaders, en ook my medebroers en sisters, dier die vader word die genade en leer van die heilige geest verlig. U het een oor en een oog, dit is om te sien en te hoor. Maar diegene wat blind gevou is en doof is vir geestelike levenswijse, moet weet dat hulle bewaar word vir die komende dodelike vuur. Almal van u, moet u u self daaraan herinner, moet u nie sondes wat deerdrengt te levensmiddele beindig het met daar wat dit kom, meet nie, omdat dit heel te mal anders is as die lewe wat die duisternis geheers het. Die hele wereld sal gereinig word van alle veilheid en sondes, geen symptome van sondes sal oorblij nie, sal uitgewis word, dier die beste leerproces sal diegene van u wat beleefd is, opraag is met gebroke hart, en wat die almachtige God toegeweid lief het, dier sy woelinge, dier sy geliefdes gaan. Maar die rest van die vrede, sondaars, en ook wat teen die wil en opdrachte van die almachtige God staan, sal verdwijn. Na al die gereelde skoonmaakaksies wat uitgevoer word, sal die hele wereld dier die liefde van die almachtige God geseen word, en sal hulle geseen word. En daar die tyd het alle nasies mekaar lief, en elkeen sal het wat hy nodig het, As hy probleme ondervind, sal hy vir sy geliefde vader bid, die Heere hoor hom dadelijk en genees hom ook. Elke lied, bedankend vir ons vader, die almachtige God, sal van harte wees, en dit ruik vir hom, alle argumente, so genaamde konflikte, sal verdwijn, almal sal onder die sambreel van die Ethiopiese te waarde orthodoxe kerk wees. Die hele wereld sal een soort geld in uit hee, as u sterk en swak sê sal Walita uitgeskakel word. Elke onderwijs, gezondheid, maatschappelijke aangeleentede en gerechtigheid sal in ene som geskiet volgens die een grondwet. 30 skuins streep K, die sit van elke koning is, sal besluit oor al die uitkomste die grondwet in alle dele van die aarde sal elke streeksleier die koning sy geselecteerde sittende stad met volle koninkryks eer hee. 31 skuins streep L wat sal die geestelike voorlichting van die Ethiopieens sien, orthodox te waardoe kerk, Malasje, 3, 1 sê soos in die vorige paragrafe gesê is, sal die hele wereld dier een koning van die konings regeer word, en ook een aantal ondergeskikte konings, wat dier die almachtige God geseen en bemachtig sal word, hulle sal die hele wereld regeer, dier die leiding, wil en opdrachte van die heilige gees onder die koningsheerskap hy sal elke deel van die planete gebiede hul eie presidente, eerste ministers, ministers, gouverneers en administrateers hee, en hulle sal almal bemachtig word dier die eengeseende grondwet, die Ethiopiese te waarde orthodoxe kerk, geleid dier die heilige vader, sal ook haar structuur opstel soos die administratie sal doen, die geseende heilige vader sit altyd behalwe die koning van die konings, Alle besluite wat uit die koning van die konings kom, sal altyd dier die koning van die konings en die heilige vader bespreek en ooreengekom word. Vir elke aangeleentheid word die finale beslissing dier die koning van die konings bepaal. Die structuur skuins streep die geestelike en die wereldse saak skuins streep volg dit die selfde patroon. Daar benevens sal alle konings wat oor die hele wereld aangewees sal word, ook die heilige vader hee. Al by structure sal op so'n patroon neerdaal. Alle opgaande en dalende geestelike titels word bepaald dier die synodes van die Heilige Vader, gebaseerd op die Ethiopiese te waarde orthodoxe leerstellings en regleine.
Elke wereldse administratieve mag sal in ene som van die geestelike leerstelling wat uit die Ethiopiese orthodoxe te waardoe kerk spruit. Functioneer, geen wette en geen administratieve besluiten of optreden sal toegelaat word om die wette en leerstellings van die te waardoe orthodoxe kerk te beindig nie. In elke administratieve mag woon die geestelike vader eveneens. Een beslissing sonder hom sal nooit toegelaat word om wette te word of te implementeer nie. Elke rechtstelsel sal op diezelfde manier en meting opgestel word. 32 skyns streep na die punishment aftermat, waar gaan individuele, groepe, state, streke, instituties, waar gaan hulle gaan? Wat sal die lijn van leierskap word? En van waar? Na die nasleep moet elke menselijke soort wat barmhartigheid ontvang het van die almachtige God, na Ethiopie moet kom. Of as hy dit nie kan bekostig nie, moet hy die verteenwoordiger van Ethiopie in sy land kontak. As iemand besluit om na Ethiopie te kom, moet hy homself moet voorberei en alle nodige dinge vir sy wachttijd hou. Hy moet die nodige inlichting by die Ethiopiese ambassade of een individuele Ethiopiese burger wat in sy land woon, moet bekom. Al die boodskappe wat gesê word, sal in die toekomst die toepaslike adres, e-pos, fax, poorbox gee en die Ethiopiese regering moet telefonies help vir diegene wat ons adres wil hee. Nadat u hierheen gekom het, sal u die toepaslike gedaans kry wat u moet doen in u geloof die Ethiopiese orthodoxe te waardoe en ook in u wereldse lewe. Malasje 4 Alles 33 skyns streep almal wat hindernisse in die weg le vir alle almachtige godse onweerstaanbare dade, sal sonder genade hanteer word. Almal van jylle, die gouverneers, die leiers, die veiligheidsmachte en baie negatieve krachte en groepe, soveel godsdienstige instellings en almal met negatieve houdings en activiteite sal nooit makkelijk deurgegee word nie. Dit sou sekerlik beter gewees het, dat hulle moest sterf voordat die hel kom. 34 skyns streep almal wat hardkoppig is en volhou met hul gedemoniseerde optrede, sal verteer word en vierslik. Die rest smeek die dood om hulle weg te neem, maar dit sal nie makkelijk gegeef word nie en onmiddellik vir diegene wat gelukkig is om al hier die verwoesting te sien, sal dit een wonderlijke vertooning van die almachtige Godse machte wees. 35 skyns streep elkeen wat vertrouw op die boodskappe, moet gehoorzaam wees aan alle dinge waarvoor u verwacht. Na die vloei van die straffende hand van die almachtige God, moet die oorblijfsels skyns streep wat die onrust verby gegaan het. Die almachtige Godse orde moet gehoorzaam. Hulle moet moet weet dat hulle hul genade gekry het om niet die misdade en sondes te herhaal soos wat die gevangenis omgekom het nie. Diegene wat oorlede is, moet hul voorbeeld wees. Hulle moet moet onthou wat op daar die verloore genote gebeur het, wat met hul demoniese dade gegaan het. Hel toe, 36 skyns streep vir die Ethiopiese regering van vandag moet u alle nodige, tydige verduidelikings en bevele ken. Dit sal binnen die Amhariese uitgave gegee word en ook met voorlopige opdrachte wanneer die almachtige God my beveel om dit te doen. Maar in die algemeen moet u moet weet dat daar nie van u verwacht word om teen enige van die bevele en besluite te strui wat na die hele wereld sal vloe nie. Om in eerlijke oor van die almachtige God gesien te word, moet u u foute in die verlede en die jede vir my, as u aanhou om die selfde dwaase dade te hee, en in te let geheel georienteerd en met gedemoniseerde taktiek, sal u geen genade en en ook die straf gegee word nie sal so ernstig wees waarin u dit nie sal kon verdra nie. Psalms 124-125 Een Esther lees alles, afsluiting alle mans en vrouwens van die aarde. Ek is seker dat u al die boodskappe nauwkeerig gelees het, omdat dit oor u lewe en lot besluit. Al die boodskappe wat u gesien het, het u alles vertel. Mesage Loan wat geskryf is op 7 Mart 1998 het hier op die kalendar, of op 14 skyns streep 2000 en 6 Europese kalender skyns streep skyns streep boodskap 2 wat geskryf is op 27 September 2000 het hier op die kalender of op my 2008 Europese kalender skyns streep skyns streep 
en die derde boodschap wat u nou lees, is uitgereik met die twee vorige boodschappen, soos elkeen daarvan verstaan, is ek baie seker, die volgende handeling sal u sekerlik volg, maar vir diegene wat vrees vir die almachtige God, sal die resultate aangename gevolg wees, al is dit nie het drama nie, kan die optrede hulle stom geslaan en bang maak, vir diegene wat nooit vertrouwe het nie, of nie vertrouwe het nie, maar nie van toepassing is op hul levens bestaan nie, dit sal verwaarloos of nie sal lees nie, selfs verder kan hulle met gelag gevul word, maak nie saak dat dit hul reg is om elke negatieve woorde te sê nie, beledigend of wat hulle ook al wil sê, laat hulle sê, hulle moet seker wees dat hulle die volle prijs sal betaal, diegene wat al die boodskappe van 1-3 gaan lees, ek adviseer hulle een ding, Dit is net alle drie in een boekleids vorm skyns streep die almachtige Godse boodskappe, en gebruik dit as u dagelikse verwysing, alles voor u sal duidelik wees. Jy kan meet, skaal en beoordeel volgens die boodskappe wat jy nou in jou hand het. Dit is een landelike taal wat u die afgeleer dinge wees, dit nader aan u maak en sigbaar is om te sien en te verstaan, soos ons allemaal daarvan getuig en gesien het doen dit wat die mens omgedoen het dier al sy eeuwe, feite is. Aanvaar hy nooit advies en waarschuwings nie, maar hy streef net soos hy dit altyd doen. Ons vader, die almachtige God, het een paar repetitie acties getoon en gesymboliseer. Alhoewel sy woede aangesteek is, het hy nog nooit de beslissende maatreel getref nie, maar eerder de actie geneem wat die mens om kon laat terugkeer na sy uitgestrekte hand maar ons het dit nooit in acht geneem nie. Die verstommende mens om het alle pogings van die almachtige God verwerp, en voortgegaan met sake soos gewoonlik, en nie daarin geslaag om alle pogings aan te pak nie. Psalms 100 en 5 100 en 6 13 40 alle symptome waarin ons dagelijks sien, is een duidelike teken van een volledige actie. Alhoewel alle mense dit geignoreer het, elkeen van ons beweeg na ons eie wens, asof niks met ons gebeur nie. Soos ons in Australië gesien het, het die wilde brande in die Suidooste aangeval, waar al die huise in Noordoost terselfde tyd erge oorstromings ingeneem het. Die hele Europa is bijna bedek met wilde snie, hoe die economische krisis verdiep nog. Die recessie sal skerper en dieper word. Die werkloosheid sal vinnig stijg. Ongelukke sal vermeerder elke aangenome oplossing sal misluk en alle pogings gaan verdamp. Wat was die reaksie van die leiers van vandag? Die logika is eenvoudig. Hulle blameer mekaar. Een partij met die opponerende partij, een regeringsinstelling met ander regeringsinstellings, en een korporatie met de ander korporatie. En nog steeds bied hulle een oplossing, maar tot geen voordeel is die leiers van ons ouderdom vol redes en voorwensel om te sê nie. Al die wereldleiers van vandag, of die sogenaamde G8 leiers, of ontwikkelende of onderontwikkelde leenaars is ongeëwenaard, wat geen vrees vir die almachtige God ken nie. Ek voel die taartseer om dit uit te spreek, maar dit is een bevel wat ek moet uitspreek. Alle menselike rasse luister, dit is die finale afleveringsboodskap vir die finale aksie, gebaseer op die twee vorige boodskappe, alle natuurkrachte, Storme van verskillende soorte wat omgesiene rampe kan veroorzaak verskillende soorte tornados met een hoge spoed, wat alles tot hul beskikking sal vee aardbevings met een groot omvang wat voor je nie gesien is nie, sal gelijktijdig en onophoudelik op verskillende plekke voorkom, en ook al die aardbeving wat plaas vind, sal menselike rasse en materiale nooit gesien en ongeoorloofde vernietiging doen nie. Baie verdieping, met baie omwentelings van ijs en mist sal bedek. Swaar reenval wat voorheen gesien is, sal ook voorkom baie wilde brande met een hoge snelheid, met onweerstaanbare verbruikskrag sal u in elke land en stede neem ongesiene krachtige winde wat elke luchtskraper gebouwe kan verplaas, vernietig en laat stort. Katrina, tsunami en alle soorte storms, met ongesiene en onopgemerkte kracht sal ook herhaaldelik verskyn. Ongesiene oceaangolwe ongesiende aanvallen op dieren en dieren sal met gewelddadige kracht kom. In die algemeen sal alle natuurkrachten hand aan hand optreem met ongesiene machten van vernietiging, 
wat u heeltemaal sal vernietig. Alle economische commissies, economische ineenstortling, economische krisis, financiële krisis, ongesiene groot tekort, uitvoer en invoer stort ineen, voedselkrisis, ongesien en onweerstaanbare honger oor die hele wereld, dodelike siektes, dodelike aanvallen van virusse, met geskare en beslagkrag sal oor die hele wereld navore. Politieke krisis elke staat, of hy is ontwikkel of onderontwikkel, of dit is geen ach, nie meer eenheid in die idee, beleid, aksieplan, en skiel 6 en 20, ach 1 en 20, alle internationale organisaties soos, je, ou, fn, sia toe, latin eenheid, arab la wo, en sangweie koorporatie on almal van hulle sal gevul wees met verwoesting en akiete teenstrijdige toestande, geen gehoor aan mekaar, elke moendlike plan en program sal misluk nie, akiete konflikte sal opduik, en hulle sal nie opgelost word nie, al die probleme sal by die kernstaat lede heers, en ook sal hulle lei om ten volle toegeriste politieke, militaire en ekonomische krisis, wat nie opgelos kan word, oorlog ontstaan, burger oorlog heers, geen regering kon sulke probleme oplos nie, en anarchie sal heers en regeer oorhaal, geen nazies en hul mense hoor en gehoorzaam hul staatsleier of die wet en orde van die staat nie, wet en orde sal nie werk nie, geen vrees vir veiligheid en gewapende machte nie, die weermacht en veiligheidsmachte self sal nie die regering gehoorzaam nie, elkeen van die rang en leiers sal na sy eie gang gaan, verlatenheid sal skerp wees, selfs verder sal hulle teen hul bevelvoerder en leiers draai, vrede sal verdamp in alle werelddele, sociale krisis, werkloosheid en hoopeloosheid sal ontstaan soos nog nooit tevore gesien nie, elke samenleving gebaseerde dienste sal ineenstort, etniese onrust sal ooral opstaan, gezondheidszorg sal ook misluk, vervoer sal ineenstort, motor, terrein, vliegtuig, skepe, almal sal gevaarlik wees om dit te gebruik, dit veroorzaak ongelukke met een hoge frekwensie, tot dit almal die gevaar voel om dit te gebruik, alles wat ons dagelijks gebruik, sal skaars wees, elektrische, damme, communicatiestelsels, alles sal misluk, wat verwoesting en vernietiging veroorzaak, al hier die dinge sal in alle werelddele gebeur, Psalms 8 en 70, 9 en 70, 6, 2 Samuel 2 en 20, 8, 16, 2 Samuel 3 en 20, 2, 7, alle supermoondhede wat massa vernietigende wapens by mekaar gemaakt het, sal dier hulle vernietig word, en saam met hulle vernietig sal word, sal niemand ontsnap nie, en geen skuilplek sal vir hulle oorblij nie. Alle bevelvoerders en diensplichtiges sal vernietig word met die arsenale of wapens waarin hulle beskik. Alle kern, biologiese, chemiese, neutron, waterstof en konventionele wapens verteer hul eie meesterhouwer en verdwijn daarmee. Vervoer geen vervoer per land of per trein sal veilig wees nie. Geen luchtvervoer sal ook veilig wees nie. En geen vervoer per see sal veilig wees nie. Al hier die drie vervoerstelsels is nie veilig vir enigeen van u om dit te gebruik nie. Alle vervoer oor see, land en licht sal verander word in die vernietigende of vernietigende macht teen alle ongenoteerde skyns streep vir genade dier die almachtige God skyns streep mans en vrouwens. Al die booggenoemde maatreels sal getref word tot dit alle dinge en mense wat veroordeel en uitgewis word. Ten volle verteer is. Alle seens van die almachtige God wat genade geleis en voorbehou is, sal veilig wees in alle werelddele wat hulle is. Enigeen wat onder hul toestemming op hul perseel skuil, sal veilig wees, maar sonder hul wil werk dit nooit. Een a, waarom hier die einde tyd kom, wat er lang gemaakte argument het toeplek voor die almachtige God troon. Nadat die Heere Jesus aan sy vader oorgelaat het en die troon geëer het, Die apostels het die verantwoordelikheid om hul apostolische missie te behartig, ten volle dier ons vader, die heilige gees, ondersteun. Terwyl hulle hul apostolische missie voltooi het, is hulle van hier die wereld oorlede dier die ongesiene leiding, die dood te onderhoud dier te hang en geslag dier die vrede swaarde, want al hier die dinge onthou ons altyd die heilige Petrus, die heilige Paulus 
die heilige Matthäus, die heilige Johannes, en aan ons vader, dier hier die gedemoniseerde wereld te verover, dier die kracht van die heilige gees. Hulle het al leven vir die waarheid gegeen, en hulle seens van die almachtige God is ook gebeid, gemartel, doodgemaak en aangehou. Die daad van barbarisme het eeuwe voortgedier. Die katholieke, moslims, protestante, konings en soveel leiers van die wereld het die bittere en barbaarse misdade tegen die ware seens van die almachtige God gedoen in alle eeuwe, terwijl hulle gesoek het na die oordeel van die almachtige God, het hulle gemorste bloed gehuil en huil hulle steeds voor sy troon. Sy kostbare seense bloedverspilling het ook tot nou toe nie gestot nie. Die meest verheerlikte engele soos, Sant Babriel, Sant Michael, Sant Rafael en Sant Fanyu en, en ons moeder Sant Virgin Mary elmal staan as die advocate van menselijke aard in die aangezicht van die troon van die almachtige God. Ons vader het een onmetelike geduld, en daarom is hy altyd lief vir sy mens, wat hy altyd gehoor en gehoor gegeet het aan alle uitspraken met beperkte optrede, in die aangezig van die rechterstoel. Aan die rechterkant die advocate van die menselike soort skyns streep Sant Virgin Marie en die hoogste engele soos Sant Wabriel, Sant Michael, Sant Rafael en Sant Fanyul en skyns streep aan die ander kant die bloed en leiding van sy geliefde seens wat slachter skyns streep geslag skyns streep heil vir sy oordeel. Ons vader, die almachtige God, het bykans 2000 jaar lang sy geduld getoets. Hierdeer het hy op die menselike aard gewacht om berouw te hee, hervorming en tot sy recht te kom. Maar dier uwe toe dekades en uwe verby gegaan het, het sy geduld dun geword, met soveel argumente en soeke. Die almachtige God het nie die genade soeke van ons moederlijke heilige maag Marie en die hoogste hoeke verwerp nie. Toe hulle hul genade soeke aanvaar, het hy altyd sy kwijtskelding gegee. Maar soos die tyd verloop en verloop, het die tyd self dit duidelik gemaakt hoe ernstig die misdade en sondes van menselike aard geword het. Dit het ook so duidelik geword dat die menselike aard nooit gekeer het of tot bekering gekom het nie liever diep gaan na nooit misdade en sondes gesien het nie. Die lang biljaarde en soveel keer herhaalde genade en kwijtskelding het hom nie tot berouw gebring nie. En ook beperkte strawe het hom nie tot sy recht laat kom nie. Die almachtige God, Sint Vee, Trou, die hoogste engele en alle heilige skyns streepmans van God skyns streeppogings van hul beste het niks gebring nie. 2000 jaar sy medoenloose inspanning en geduld het die mens nie gemaakt om terug te keer na sy skeper barmhartige hand nie. Verder het die mens om selfs een nieuwe verrassende filosofie gebring skyns streep die demonische lering skyns streep atheïsme skyns streep wat beteken dat daar geen God is nie. In die plek van ons vader, die almachtige God, het die mens om die ander God gemaakt. Dit is geld, kennis, opvoeding en rijkdom, Dit alles het mense kostbaar geword vir God, met ander woorde die mens om het die slaaf van die dodelikste instrumente van die duivel geword. Wie gaan nou genade vra? Niemand waag dit nie. Die volgende waarheid van die almachtige God kom dus na vore. 10 7 maart 1998 het hy aan kalendar is die finale eerste besluit geneem. Alhoewel hier die besluit uitgereik is, het die menselike aard nooit berouw gehad nie dier nie te sê, gaan hy voort soos hy altyd doen. Toe sien mens die arrogantie van die mens, die tweede finale besluit is geneem dier 7 en 20 september 2000 het hy op die aankalendar. Uiteindelik het hy een ruimer tyd van 3,5 jaar gegee om berouw te hee oor die bindende finale besluite oor die uitvoering van die aksie besluit. Aangezien al by boodskappe voor jy nie gesien is nie, gaan hy na mans en vrouwens sy graf en het nooit sondes en misdade gesien nie, en ook hul hardnekkige nood om hulle te bekeer, het hulle een prooi geword vir die finale beslissende daad. Alhoewel hulle al hier die dinge hoor skuins streep, die almachtige God woede skuins streep, het die mens om dit nooit te waarde gegeen nie. Hy is een unieke weese, hy draai toe om te grap en te lach, om die almachtige God tot groter woede te druk, en hier die dade is rechtig een neerdrukkende daad. Wat my betref, is een ongelooflike daad. Een beeskuins streep nou luister van alle nasies van ons aarde. Soos Abraham aangevoer het, 
het alle betrokkenis ook gepraat vir menselike soorte en die genade van die almachtige God gevra. Soos Noach gedoen het, het elkeen wat berouw gekry, het sy geloofskip gebouw. Voorstanders van alle soorte mense het stom geslaan geraak om niks meer van ons te sê nie. Hulle voel die skaam vir u daad. Vandag se vertroude seens van die almachtige God het hul self saam met hul geliefdes in die Noach geloofskip by mekaar gemaakt en versamel. As almachtige God het die heilige maag trouw en die allerhoogste engele hulle aangeraai. Hierna word die deur van die geloofskip van buiten dier die almachtige God gesluit en word ook verseel en onderteken met sy heilige naam. Al my vaders, moeders, broers, sisters en kinders, ek wil jou vertel hoe diep ek hartseer voel. As ek aan die komende hel denk, moet jy weet die komende hel is al beveel om jou in die gezicht te staar en jou van die aardbodem te vernietig. Job 42, 7, 8 goed by jou verewig. Ek is self om dit te sê. 37 skuins streep finale bindingswoorde en bestellings. Vir elke leiers, nazies en mense op elke status en ook alle land van die wereld nou nies nies. En betrouwbare seens van die almachtige God, jy sal getuies wees. Dit is my woord aan jou waarin ek jou beveel om dit te vertel. Lees dit dus en verstaan dit goed. Al die symptome van vandag kom om u te vang, met nog nooit gesien machte nie. Vir al u leiers, met al u securiteits, rechtstelsel, administratieve apparaat, en met al u bioeukratiese jargons, partijpele liasies en militaire spieren, is primaire tekens, alle leiers in die wereldstaat, met inbegrip van my eie land leiers in elke status, met geen uitsondering nie. Almal van julle sal die primaire teken van die komende hel, leiding en vernietiging wees. U hoef nie een enkele oomblik te ris of te slaap nie. U sal aanspreeklik gehou word vir al die kwaad wat u gedoen het. As u dis hier die ongesiene verterende processe verdier, moet u dit ken en onthou. U sal geoordeel word. U sal gestraf word en aangehou word. Al hier die dinge word op u gedoen volgens die verantwoordelikheid wat u aan u rechterhand het. Alle rechtsproces sal hier in Ethiopie geskiet en gehou word. U moet Jesus A doen almal op aarde wat die verantwoordelikheid het van enige aard. Moet gewilliglik na die gerechtshof moet kom wat hier in Ethiopie skuins streep A skuins streep sal woon. As u dit gewillig doen, sal u die gerechtigheid hem met die genadige oog van die almachtige God. Of by diegene van u wat nie bereid is om na die rechterlijke gerechtshof te kom nie. Beteken dit dat u besluit het om die komende hel in die gezicht te staar en niemand sal aanspreeklik wees vir al die gevolge van u vernietigend nie, maar u alleen, enige aksie wat op pad is om op te tree, met ongesiene vernietigende mag, sal nooit gestaak word voordat hulle jou uitgewis het nie, waardeer u die verlengde diepe leiding nog verder laat beland, laat u smeek om die dood, u moet seker wees en weet dat daar geen uitweg is nie, Die enigste verlichting en oplossing is om jou self voor die gerecht te wees, wat hier in Ethiopie opgerig gaan word. So sal dit in my arme huis gedoen word. En u sal beoordeel word dier die arme seen en die naar van die almachtige God. Skyns streep en eenvoudige behoeftige man wat u hom is die goe man, gekke man en die liesie noem. Maar wat u ook al sê, jy is korek, ja, ek is die elendige man, en die filiste om waarin niemand my beskou as die persoon wat die bykie waarde het nie. So alles is korek, maar die werkelijkheid is nie wat u vermoed het nie. Die werkelijkheid is, soos almal dit gesê het, dit is waar. Ek is die sondige persoon en het geen waarde nie. Maar as die almachtige God my genade toevoeg, dan is ek boe u verbeelding en dink. Dit is dit, so in die algemeen is die werkelijkheid. Ek die genade van die almachtige God en die resultaat is vertrouw, geliefde seen en die naar van die almachtige God, of u dit glo of nie, alhoewel ek niks vir u is nie, maar in teendeel, ek is iets van waarde vir die almachtige God. 1 Konings, 18 Alles het hy my geskape, hy het my groot gemaakt, hy het my geleid dier al my uwe onris, brande en leiding, so moet elkeen van julle van my weet, alles wat ek doen en gaan doen. 
is alles in alles en sal ook gebaseerd wees op die opdrachten en opdrachten van die Almachtige God. Alhoewel ek in die twee vorige boodschappen niet myself aan u verduidelik het nie. Maar hierdie keer zal ik dit volgens mijn vader vertel. U moet een hoofdzaak ken, in die oog van die Almachtige God is elke mens gelijk. Ons vader het die prijs betaal voor al ons sondes wat ons gepleeg het, wat ook voor alle mensen betaal wordt. Wetrenne. Maar die verschil is als gevolg van ons wil en besluiten. Als ons vanuit ons hart, verstand en ziel in hom glo en in hom glo, dan is ons sy seens, geliefde seens in wie hij ons met sy bloed gekoop het. Maar als ons niet vanuit ons hart, verstand en ziel in hom glo nie, dan maak ons onszelf als die seen van die duivel. Dit betekent dat ons die vijand van die duivelachtige God, die duivel, lief gehad het. En daarom wordt dit wat ons nou zien dagelijks in zulke vormen geopenbaar. Daarom wordt ek beveel om te dien en om sy geliefde seens als de goeie herder te lei. Nie u die vijand van hom nie. Ek leef en kom vir ons vader skape, nie vir wolf van verschillende kleren nie. Onthou ek is gerechtig om sy seens skyns streep skape skyns streep nie en het ek nie. Maar ook met sy vertrouwde seens wat dwars oor die wereld woon, te lei. Die wereld zal beheer word dier sy vertrouwde seens skuins streep sy genadige kinders skuins streep. Die hele wereld zelf zal sy seens dien, hele vijande van die almachtige God. In alle eeuwe het u gewerk om rijkdom vir niks te versamel nie. Soos die woord van ons vader sê, al u rijkdom wat u gedurende u eeuwe bewerk het, sal dier sy geseende seens geërf word. Al die rijkdom van die aarde en die aarde zelf die rijkdom van syne. Geseende seens, dit is ons woorde en opdrag, nie minder nie as nie meer nie. Dus gaan die wereld en sy nasies geheel en al dier vier bestoek word, totdat hulle ten volle gereinig is, elkeen is verantwoordelik vir sy eie keeses. Volgens sy wil moet hy besluit en op grond van sy besluit moet hy die goeie en slechte resultaten van sy besluit neem. Daarom het ek vir u gesê, wat sal u ook wees, jy sal de politieke leier, een godsdienstige leier, leier van die internationale organisatie, leier skuins streep bevelvoerder van die leer skuins streep veiligheidsleier, rechters, vervolgers, prokureurs, ministers, eerste ministers, presidenten, konings, generaals, kolonels, hoofvakke of enige vorm van officiere wees, miljarders, miljoeners, paus, beskoppe, aardsbeskoppe, priesters, Seks, Kali Lot, Boedistische monnik, Hindu monnik, Boer, Werker, Kantoorwerker, Handelaar, Slaven, Mannelijke dienstknag, De Arm, De Rijk, En elke volk jong, En ou, Almal wat in alle gezichte van die aarde woon, Moet nie vergeet, Dat dit u is, Wat oor u eie lot besluit nie, Al die pad is oop, Na die donker of vir die licht, Dit is afhankelijk van u keeses, U sal u eie keeses vruchte versamel, wat er misdade jy ook al gedoen het. Dit is beter, dat u op die handen van die almachtige God val. Dit is aan sy vertrouwde knechte en seens, wat hier in Ethiopie sal woon en ook sal regeer. Om hier die boodskappe te sien of nie te lees nie, is u eie besluite en ook die recht van elke persoon. Isaiah 3 en 40 Alles enigeen van u wat besluit het om op die rechte pad te kom, het goed gedoen, u keeses is goed, dus as die tyd aanbreek, moet u na Ethiopie moet kom, om die gerechtigheid in die gezicht te staar, u moet weet wat er misdaad u ook al gedoen het, u krijg die genadige straf van ons vader, die almachtige God, in ooreenstemming met u berouw, as u een baie positieve ambtenaar van enige land skuins streep land is, dit is de moed dat u na Ethiopie moet kom, en u hande sal gee op een heerlijke troon van die oordeel, en ook die barmhartige oordeel van die dienaars van die almachtige God moet waarneem. As enige van julle kan nie in staat wees om uit die oopie te kom, as gevolg van siekte, ekonomiese probleem, en enige ander vorm van probleme dan. Jy kan berouw van jou hart, verstand en siel, dier dit te doen. Jy sal veilig wees waar jy is, Om u veiligheid te bevestig, moet u dit by die naaste verteenwoordiger van die Ethiopiese koninkryk aanmeld, om te bid en om genade te vraag, 
moet u soos volg uit u hart, verstand en siel glo en sê, O, almachtige Heere, my God, aanvaar asseblief my gebed in die naam van die meest godelike naam wat u naam is, die allerhoogste God, in die naam van ons geliefde moeder Sant Virgin Marie, en ook in die naam van die meest geëerde engele, die heilige Babriel, Sant Michael, Sant Rafael, Sant Van Jou, en smeek my vergewe vir my die besondes waarin ek in al my ouderdomme gepleeg het, en ek weet dat ons Vader, die almachtige God, asseblief my stem hoor wat uit my siel, verstand en gebroke hart na u toekom, met trane, ek is gereed om die rechte levenspad te volg, jy is aangesteek op alle menselike rasse, ek glo in jou, in jou barmhartigheid, in jou liefde, in jou ware oordeel, Ek sal nooit weer van jou genade afweid nie, en ek sal nooit keer terug na sondes wat jou kwaad gemaakt het. Jy is die enigste God wat geen ander God van jou hou nie. Ek aanbid jou en jou geliefde moeder en die meest geëerde engele wat my help, en vraag ook genade vir alle sondes wat die mens ombegaan het. Ek aanvaar en sal gehoorzaam wees aan en gehoorzaam wees aan die ware en heilige woorde, testamente, opdrachte en bevele wat geskryf is in die heilige bybel van die Ethiopiese orthodoxe te waardoe kerk, met die naam te sim aan my ahadi, en ek sal gedoop word as die ware betrouwbare seen van die Ethiopiese te waardoe orthodoxe kerk, en al die wette en leerstellings daarvan deeglik nakom, doen en onderhou. Ek aanvaar en doen volgens die drie boodskappe wat gestuur word alle menselike rasse dier die vertrouwde seens, Bewaar my asseblief van alle komende hel en rampokkerij en aanvaar my ook as u sien. Amen. U moet bid soos ek hierbo gesê het. U gesig met trane in die skadie stel. As u dit doen, is u veilig. Ek is seker dat ons vader u sal laat lewe en dier die tyd sy genade aan u sal gee. Die meet van u vertrouwenswaardigheid. Ons Heere, betrouwbare knechte, sal ook kennis dra van u aanvaarbaarheid om alle rampe, vernietiging en vernietiging te stop, moet u die volgende punte weet, dit is, ek, sy vertrouwde sien en diensknig, as ek glo, het jy gedoen en gedoen in ooreenstemming met ons vader, die almachtige, Godse bevele en bevele, en ook soos die boodskappe sê, dan sal ek ook om sy genade vraag om te wees uit al die maatreels wat gevolg word, gestaak op jou, Nadat u die betrouwbaarheid en berouw gesien het, sal ons Vader, die Almachtige God, u berouw aanvaar en sal u vrede in die rechte proces herstel. Geen ander manier om die beslag te neem nie. En u moet weet dat dit my recht is en dat die Almachtige God die verantwoordelikheid het om sy genade te vraag of om sy optrede en straf te soek. Aangesien alle boodskappe in hierdie meest sondige tyd dier my na u toegekom het, sal alle maatreels dier die rechte proces gestaak word as ek my vader genade gehand vraag. Klaar, om gered, genees, vrygelaat te word uit die slavernij van die duivel en om u blijvende goeie vrede te bekom, moet u moed glo, bid en om genade vraag en ook om die verskoning van my moeder en ook u moeder en ook u moet die selfde soek na verskoning vir die hoogst verheerde engele, Sant Wabriel, Sant Michael, Sant Rafael, Sant Van Jou, Sant Irahel, Sant Rabual, Sant Sakwil en Sant Afnin. Dit is dus die weg van die licht, die pad van vrede en die pad van blijvende vrede, veiligheid en voorspoed. Nadat u die booggenoemde proces van bekering gedoen het, ek is seker die almachtige God sal dit aanvaar en goedkeer. So die resultaat sal wees om dier die liefde van die almachtige God geplant en genadig te word soos alle boodskappe na u toegekom het, gerechtigheid sal geskiet om diegene te maak, wat hul self boe alles en ook boe die almachtige God gemaakt het, diegene wat nie luister of berou het nie, en wat nooit die almachtige God aanneem as die God van alle goede nie, wil gaan ook die prijs betaal, diegene van u, wat u van hier die veroordeelde menselike soorte geskyl het, gaan getuig van wat er prijs hulle gaan betaal, en dan sal u net weet wat die almachtige God beteken, en jy sal ook verstaan hoeveel verantwoordelikheid hy aan my en al sy vertrouwde seens gegeet het, diegene wat dier hul meester duivel op die topstatus van die samenleving gemaakt word, 
sal na die lager staat is en hel gaan. Diegene wat dier die vrede duivel tot onder in die samenleving gebring word, sal opgaan na die voorkant, geseen dier hul vader, die almachtige God, en ook op aarde sal regeer. Die finale bestelling, een skyns streed vandag se wereldleiers, soos u bemachtig en gedemoniseer word dier u meester duivel, en ook as u die grond weet, die veelvlakkige wette en die sogenaamde internationale wette prijs. Jy het jou self as God gemaakt. U is konings, presidente, prime ministers, generaals, senators, kongres lidmaats, jootges, atornie generaals, en rechtein formatores, dier jou self met die naam van die duivel gegewe wet en democratie te masker en dier die macht van die geweer u wil af te doen. U het die aarde die ander gezicht van die hel gemaakt. Dit is wat ons vandag sien, sê elke staatsleier en al die mense sê dat hulle democratie glo en nodig het. Maar dier hier die democratie wat elke leier in hechtenis neem, doodmaak, martel en doen wat hy wil om te doen in die naam van democratie. Huil die bevolking van die hele wereld ook vir die sogenaamde democratie. Dit beteken dat hulle God democratie is. As democratie is hulle alles. Dit beteken dat hulle God die democratie skepper is die duivel. Dit is die waarheid nie meer of nie minder nie. Maar as u na my toekom, word ek nie bemachtig dier u wet, grondwet, mense of enige aardse ambtenaar of u God die duivel nie. Maar ek is die seen en diensknig van die almachtige God skyns streep die skepper van alles skyns streep daarom het hy my gekies vir sy woorde om hom te dien. Al die boodskappe is niks vir jou nie, want soos jy glo en sê, is al die boodskappe stilkundig gesproke woorde, dit is u recht om te sê wat u wil sê, en ook een paar keer tevrede wees, maar onthou en luister ook. Ek word bemachtig dier die skepper van die aarde, die hemel en ons mense, ons het nie geregeer dier u wet nie, maar dier die wil en orde van die almachtige God skyns streed ons vader, onthou weer. Ek is sy vertrouwde seen, sy geliefde seen en die naar van sy heilige woorde. Ek het die recht en is ook die macht om uit te reik en om alles wat ek gegloe het, recht te laat geskiet by die naam van sy naam. So gebaseer op my vader skyns streep, die almachtige God skyns streep wil en naam. Ek het die volgende opdrachte uitgereik, jy moet luister of nie luister nie, jy kan lach, gooi of nie lees nie, dit is alles vir jou besluit. Hier is die bestellings, minus 1, alles wat na u toekom om u te straf volgens die twee vorige boodskappe en hier die uitvoerende beslissingsboodskappe van die almachtige God. Ek hier meer orde, dier my paase naam skyns streep, die almachtige God skyns streep, wat al aksie geïmplementeer word as al die drie boodskappe sê. 2, ek bestel hier meer dier my vader skyns streep, die almachtige God skyns streep naam dat alle aksies wat u gaan neem nooit sal stot nie. Ten sy sy diensknecht om sy genade vraag, om al die verterende aksies te stot, moet ek my genade en kwijtskelding vraag. En behalwe hiervoor word geen afzetpunte gegeen nie. 3. Ten sy u neerkniel na die wil en opdracht van ons vader, die almachtige God, en ook as u nie luister na sy vertrouwde seens wat in Ethiopie gaan regeer nie. Geen genade, geen vrede, geen ris, geen asemhalingstijd en geen hoop om te oorleef word gegeen nie, totdat die veroordeeldes te vulles hoop geword het en hul hande gegeen het dier te smeek. 4. As iemand, of hy een leier, een organisatie en enige ambtenaar is, die verspreiding van hier die boodskappe belemmer, ek sal hom nooit sy genade gee nie, hy sal die gerechtigheid in die gezicht staar sonder genade. 5. Elke media, pers, tydskrif, korante en radio en tv stasies wat nie die waarheid vertel sonder om te redigeer nie. Ek sal hulle nooit vergewe nie. As hulle oorleef, sal hulle die genade sonder genade in die gezicht staar. 6. Elke leier van enige land, insluitend my land leier, as hulle nie die rauw waarheid van hier die boodskappe sal verklaar en vertel sonder om dit te redigeer nie sal hulle ook nooit genade kry nie en volle straf sal toegepas word, en die straf sal die maximum straf behels. As hulle aan hier die bevel voldoen, 
sal hulle billike recht kry met barmhartige straf van die almachtige God. 7. Enige onheilspellende dade wat iemand kan beplan of beproef teen die vertrouwe seens van die almachtige God, sal ook zwaar gestraf word. 8. Elke betrouwbare seens van die almachtige God, jy moet die hoogste vermoe doen om hier die boodskappe te versprei nege. Geen persoon wat hier die boodskappe nooit aanneem nie, word gewelddadig gedoen. Hy sal nooit vrykom nie. Hy sal die strafbare oordeel van die almachtige God in die gezicht staar. 10. Alle medias, perse, tijdskrifte, kurante, wetwerwe, internets, fax, en alle propaganda machine van die wereld, wat nooit hier die boodskappe uit sy, druk nie, wie hulle ook al is, en waar hulle ook al is, ek bestel jou om die waarheid te sê, as jy dit doen, sal jy die helfte van jy las verpleter, en ook as jy dit nie gedoen het nie, sal jy straf sonder genade wees, elf, alle vertrouwde seens van ons vader, die almachtige God, alle vertrouwde seens van my te waag doe orthodoxe kerk, almal toegeweide seens van my moeder, die heilige maagd Marie, en alle vertrouwde broers en sisters en die naars van die engele met die hoogste eer, ek hiermee bestel jy ferm, toegeweide, rein staan, en dien elke individie van hart, verstand en siel, en jy moet ook alle arm mense in die wereld lief hee en dien wat ook al hul geloof, nationaliteit of burgerskap is, jy moet van hulle hou, jy moet ook weet, jy is die seen van die almachtige God. 12. Al my broers en sisters en vertrouwe seens van die almachtige God, jy moet die volgende punte ken 13, soos ek verstaan, het jy die eie communicatie met die almachtige God, so het jy die eie verantwoordelikheid, met die bevestigde tekens, so staan jy gereed, waar jy ook al is, is jy die licht van die wereld en die naar van die almachtige God. Daarom moet jy moet skyn met die goddelike en geheiligde dagelikse lewe. 14. Wees oprag, wees slim, wees beleefd, wees nie sentimenteel nie, wees geduldig en wees vrygewig. En as die tyd voorbij is, sal jy na my toekom onder leiding van ons vader, die almachtige God. Daarnaast sal ons bespreek en besluit wat gedoen moet word in ooreenstemming met die almachtige Godse bevele en bevele. 15. Ek en jy dien die wil, bevele en opdrachte van die almachtige God, moet nie bang wees nie, staan vast, in die aangezicht van die vijand moet jy ontkoppel, jy weet wie jy beskerm teen hier die gedemoniseerde wereld, vir kantore en beheers van ons wereld. 1. Alle politieke leiders en ambtenaren van die wereld, alle leerbeamtes, alle veiligheidsapparate, alle rechtsstelsel en alle administratieve ambtenaren, onthou en verstaan, jy mag en al jy verantwoordelikhede vir bevelvoering, beoordeling en bestuur word uitgeveer vanaf die datum waarop hier die uitvoerende bevel uitgereik en onderteken word. Jy moet weet dat al die straffende hande van die almachtige God los sal wees, en sal begin uitrek. Dis sal niemand uitsonderlik wees nie. Al bly jy een rikkie. Dit moet vir u duidelik wees. Dit beteken nie dat u aan die bewind sal bly of sal oorleef nie. Maar in teendeel, u tydelike verblijf aan die mag is toegelaat totdat alle bevele en straf vernietig word in die rechte proces van u gedemoniseerde wereldleiers en jou hele lichaam jargons. 2. Van hier die uitvoerende bevel van die almachtige God ondertekening, al die beheerlichame van die hele wereld, al die mag is verby, uitgewis en verweider van die gesag wat dier die demoon verleen is. 3. Van hier die tyd af kon elke mag van die wereld in die geheel slechtste ware en permanente mag en autoriteit wees, wanneer my vader, die almachtige God, beveel en toelaat en ook sy dienaar op sy naam het dit uitgereik en daarop onderteken. Dit is die enigste manier om aan bewind te bly. Ten sy dit gedoen word, word geen mag op aarde aanvaar nie. As dit voorkom, sal dit van die aardbodem uitgewis word dier ongeziene optrede te illustreer. 4. Wat ook al die bevoegdheid skuins streep beheer overheid skuins streep ek toegewys of uitgereik, en gelas het met die naam van my vader skuins streep die almachtige God skuins streep of dit tydelik of permanent is. Dit sal een ware mag en een geseende autoriteit wees. 
Dit sal de kracht wees om die wil van God te dien. Dit sal vaststaan en daarmee sal vrede heers. Alles in die dagelijkse leven sal weer op koers wees. Die leven sal hernie word. Alle sociale, economische, spirituele, administratieve en rechtstelsel activiteite sal een werkbare, geheiligde manier van leven word. Alle dinge op aarde sal geseen word dier ons Vader, die Almachtige God. 5. Eerst dan sal die opgewekte woede van my Vader, die Almachtige God, begin afkoe, buiten hier die nie meer en nie minder nie. Klaar, ek sê vir jou dit is klaar, ek bid, eer my geliefde Vader, Almachtige God, aangezien hy alles vir my is, gee ek dankie aan my moederlijke maagdelike huwelik, waarin sy saam met my in al my boe en duite bly. Ek gee ook dankie en my oprechte liefde vir die hoogste engele, st, mykaal, st, babriel, st, prefaal, st, vanjoe, st, raboel, st, iriraal, st, sakwil, st, afnin, vir die almachtige God, ons moeder heilige maagd, geseende seens, waarvan u my vader u benei, laat my moeder heilige maagd trou jou seen, laat die hulp en bewaring van die heerlijke engels met jou woord, vir al my broers, sisters en al die jeugdiges, seens van die almachtige God, laat sy genade na jylle bereik, en laat u hulp en bewaring van die hoogste angels en die heilige jongste huwelik met u wees, dankie, geteken, 27 juli 2001 Ethiopiese jaarboek, datum, kennisgeving, vir bespreide ontvangers van hier die boodskappe, u besonderlik, die gerespecteerde internationale media, ek gaan u 5-7 dagen om dit oplicht te maak, indien u nie dit sal doen nie, ek het baie adresse 